சிவா திருச்சிற்றம்பலம் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் தே பாஸ்கர பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் இங்கு வந்திருந்து இந்த குத்துவிளக்கை ஏற்றி இந்த மகாபாரதத்தை தொடங்கி வைத்த ஐயா அவர்களுக்கு விழா குழுவின் சார்பிலும் அதே போல ஆலயத்தினுடைய நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் ஊர் கவுண்டர் சார்பிலும் மற்ற இங்கு கூடியிருக்கக்கூடிய அனைத்து அடியார்கள் சார்பிலும் அடியனுடைய சார்பிலும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று இன்றைய தினத்திலிருந்து இரண்டு மணி முதல் கொண்டு ஐந்து அல்லது ஒரு ஆறு மணி வரைக்கும் தொடர் சொற்பொழிவாக மகாபாரதம் பதினெட்டு நாள் நடைபெற இருக்கின்றது இதில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து அடியார் பெருமக்களுக்கும் அடியனுடைய பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கத்துடன் இறைவனுடைய கருணையினால் மகாபாரதம் பாரம் அதிகமானதனால் அதற்கு பாரதம்னு பேரும் நான்கு வேதத்தை ஒரு தட்லையும் பாரதத்தை ஒரு தட்லையும் எடை தராசு தட்டில் வச்சாங்க பாரதம் பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அப்படி வச்ச உடனே நான்கு வேதம் மேல போனது பாரதம் கீழே போனது பாரம் அதிகமானதுனால அதற்கு பாரதம்னு பேர் வச்சாங்க உலகத்தில் ஒரு தாய் எப்படி வாழணும் ஒரு தந்தை எப்படி வாழணும் ஒரு மனைவி எப்படி வாழணும் ஒரு கணவர் எப்படி வாழணும் ஒரு பிள்ளைகள் எப்படி வாழணும் அந்த பிள்ளைகளுடைய மனைவிமார்கள் எப்படி வாழணும் இந்த நீங்க சொல்வீங்களே ஒத்தா ஓரகத்தி அப்படின்னு சொல்வீங்க இல்லையா அவங்க எப்படி வாழணும் நாத்தனார் எப்படி வாழணும் மனிதர் எப்படி வாழணும் கடவுள் எப்படி வாழணும் ராமாயணம் ஸ்ட்ரைட்டா போயிடும் ஆனா இந்த பாரத மட்டும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முழுக்க 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 மனித வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை எப்படி வாழலாம் எப்படி வாழக்கூடாது அதுக்கு உதாரணம் தான் பாரதம் சரி இது முதல்ல யார் பாடினாங்க யார் எழுதி கொடுத்தாங்க அதற்கு பிறகு இது எங்கு தொடங்கப்பட்டது இதையெல்லாம் இன்னைக்கு ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்றதுனால விநாயகர் வணக்கம் பாரத தொடக்கம் இன்னைக்கு தான் பாரதம் வந்து தொடங்குது முதல்ல விநாயக பெருமானை நாம் எல்லாம் வணங்கிடணுமா ஏன்னா இந்த பாரதத்தை பெரும்பாலும் சைவத்திற்கும் வைணவத்திற்கும் சில பேர் வந்து பெருமாளை கும்பிட்டா என்ன பண்ணுவாங்க சிவனை வணங்க மாட்டாங்க சிவனை வணங்குறவருங்க பெருமாளை வணங்க மாட்டாங்க நமக்குள்ளேயே எவ்வளோ வேறுபாடு பாடுங்க ஒரு கண் சிவபெருமான்னா இன்னொரு கண் வந்து பெருமாள் உடம்பு சிவபெருமான்னா உயிர் பெருமாள் உயிர் வந்து சிவபெருமான்னா உடம்பு பெருமாள் இதுதான் வித்தியாசம் வலது கை சிவபெருமான்னா இடது கை வந்து யார் இவர் பெருமாள் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே சரி பாதி என்பது பாதி சிவனும் பாதி அரியும் நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு அதனால தான் அரிசின்னு பேர் வச்சாங்க அரியும் சிவனும் சேர்ந்தது அரிசி அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வந்து பாரதத்துக்கு உண்டு ஏன்னா சைவம் இல்லாத பாரதம் கிடையாது வைணவம் இல்லாத பாரதம் கிடையாது ரெண்டுமே உண்டு பாரதத்தில் சரி சைவத்திற்கும் வைணவத்திற்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதை சைவத்தினுடைய கடவுள் பிள்ளையார் அவர் தான் நமக்கு இதை பாடி அருளி கொடுத்தவர் அவரை பாடி அருளி கொடுத்தார் வியாச பகவான் பாடி அருளி கொடுத்தார் பாரதத்தை எழுதி கொடுத்த பெருமான் யார் அவர் பிள்ளையார் விநாயக பெருமான் தான் நமக்கு எழுதி கொடுத்தார் அதனால தான் முதல் பாடல் அவரை சிறப்பித்து பாடப்பட்டது முதல் பாட்டே அதுதான் நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மாபாரதம் சொன்னனால் ஏடாக மாமேறு வெற்பாக அங்கூர் எழுத்தான் இதன் கோடாக எழுதும் பிரானை பணிந்து அன்பு கூர்வாமரோ வியாச பகவான் உலகம் உய்யும் பொருட்டு பாரதத்தை பாடணும்னு நினச்சாராம் இந்த பாடுறவங்களே எழுதுனா கஷ்டமா இருக்குமா இல்லையா இப்போ நானே இந்த பாட்டும் படிச்சு நானே கதை சொல்லணும்னா லேட் ஆகும் பாட்டு படிக்கிறதுக்கு அவரை பக்கத்தில் வச்சுட்டு நான் கதை மட்டும் நான் சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து நான் சொன்னேன்னா லேட் ஆகும் இல்லையா அப்படின்னா ஒருவர் பாடுறார் ஒருவர் எழுதுறார் வியாச பகவான் பாடணும் 
விநாயக பெருமான் எழுத போகிறார் ஆனால் எழுதுறதுக்கு முன்கூட்டி யாராவது எழுதுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சார் எழுத்தாளர் முதல்ல போனார் நேராக போன உடனே பிரம்மா கிட்ட கேட்குறார் நம்ம தலை எழுத்தெல்லாம் எழுதுறவர் யார் பிரம்மா எதிர்த்தாப்பில் வச்சு எழுதுறது இல்லையா எப்படி எழுதுறார் பின்பக்கம் கையை கட்டிட்டு எழுதுறார் ஏன் யாருக்காவது தெரியுமா சொந்தக்காருக்குன்னா ஒரு மாதிரியாக எழுதுவோம் அசலுக்குன்னா ஆ கடை வச்சுருந்தார்னா தெரிஞ்சவங்க போனாங்கன்னா ரெண்டு ரூபா கம்மியாக தருவோம் வேறு தெரியாத ஆள் போனால் ரெண்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வைப்பார் தெரிஞ்ச ஆட்டோவில் ஏறினோன்னா ஐயா நீங்கள் பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுங்க பார் தெரியாத ஆட்டோவில் ஏறினா ஆமாம் நூறுரூபான்னா இரநூறுபா கேட்பார் இதுதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பிரம்மா எழுதக்கூடிய எழுத்து ஏன்னா அவர் முன்னாடி எழுதினார்னா மாற்றி எழுதுவார் யாருக்கு எழுதணுன்னே தெரியாமல் எழுதுனா பின்னாடி அதனால் அவருக்கு பின்பக்கம் கை கட்டப்பட்டு அதிலிருந்து எழுதப்படக்கூடியது தலையெழுத்து அவர்கிட்ட போய் வியாச பகவான் கேட்குறார் ஐயா உலகத்தில் இருக்க எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்திற்கு நீங்கள் தலையெழுத்து எழுதுறீங்களே கொஞ்சம் பாரதத்தை எழுதி கொடுங்கள அவர் சொல்லிட்டார் பட்டினத்தார் சொன்னார் மாதா உடல் சலித்தால் வல்வினை ஏன் கால் சலித்தேன் வேதாவும் கை சலித்து விட்டானே நாதா இருப்பையூர் வாழ் சிவனே இன்னும் ஓரன்னை கருப்பையூர் வாராமல் கா மாதா உடல் சலித்தால் ஒவ்வொரு முறையும் நான் பிறவி எடுக்கிற பொழுது எங்கள் அம்மா பத்து மாதம் என்னை வயிற்றுல சுமந்து அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று இப்பெல்லாம் அப்படியா நேராக போய் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்னது ராவுகாலம் யமகண்டம் அமாவாசை கிருத்திகை பௌர்ணமி எல்லாம் கட்டி ஆமாம் என் பேரை இப்போ தான் பிறகணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துரு ஒரு லட்சம் ஆனாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு ஆமாம் ஒரு லட்சம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அதனால தான் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்ற காலத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் கிழவியாக இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா ஒசத்தின்னு பிள்ளைங்க சோறு போட்டாங்க ஒரு காலத்தில் இப்போ நோவாம நீ என்ன பெத்தெடுத்தல்ல ஆ நானும் அதே மாதிரி உன்னை நோவாம கொண்டு போய் எங்க அநாத ஆசிரமத்திலையோ முதியோர் இல்லத்திலையோ விட்டுட்டு வந்துருவேன் அப்படின்னு விட்டுடுறாங்க இப்பெல்லாம் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று அப்போனா என்ன அர்த்தம் வேதாவும் கை சலித்து விட்டானே நம்ம தலையெழுத்தை எழுதி 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 வேதா கை சலித்து விட்டான் யார் சொல்கிறது பட்டினத்தார் சொல்கிறார் இப்போ பிரம்மா சொல்கிறார் எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதம் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா எண்பத்தி நான்கு லட்சம் உயிர்கள் இருக்கான் இந்த பூமியில் அந்த உயிருக்கு எல்லாத்துக்கும் தலையெழுத்தை எழுதிட்டார் அதனால் அவர் கை வலிச்சிடுச்சு அவர் சொல்லிட்டார் நான் எழுத முடியாதுன்ட்டார் மனுஷன் தலையெழுத்தை எழுதுறதே எனக்கு பெரும் பாடாக இருக்குது இதில் நான் எங்கே பாரதம் எழுதுறது ஆ அதனால் என்னால் முடியாதுன்றார் இந்த கடவுள் படித்த கடவுளாச்சே சரஸ்வதியை நாக்கில் வச்சுருக்கிறாரு இவர் எழுதி கொடுப்பாருன்னு நம்பிக்கையோடு வந்தார் ஆனால் இவர் எழுதி தரமாட்டேன்ட்டார் சரி இவர் எழுதி தரமாட்டேன்னு சொல்கிறதுனால அடுத்த கடவுள் இருக்கார் இல்லையா காக்கும் கடவுள் திருமால் அவர்கிட்ட போகிறார் ஐயா நீங்களாவது கொஞ்சம் எழுதி கொடு அவர் சொன்னார் செல்வத்தை கேளு எவ்வளவு வேணாலும் தரேன் தங்கம் வேணுமா வைரம் வேணுமா வைடூரியம் வேணுமா கேளு தர முடியும் எட்டு லட்சுமிக்கு வீட்டுக்கார் லட்சுமியை கேட்டால் கொடுக்கலாம் சரஸ்வதியை கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது அது என்னால் முடியாது நான் எழுத முடியாதுன்ட்டார் சரி அடுத்த கடவுள் இருப்பார் இல்லையா சிவபெருமான் மும்மூர்த்திகள் பிரம்மா எழுத முடியாதுன்னார் நாராயணர் எழுத முடியாதுன்ட்டார் இப்போ சிவபெருமான் கிட்ட போய் கேட்குறார் வியாச பகவான் வேதத்தை எழுதி கொடுத்ததுனால வியாத வியாசர் அப்படின்னு பேர் வேதத்தை எழுதி கொடுத்ததுனால வியாச பகவான் பேர் அவர் தான் பதினெட்டு புராணங்களை பாடி அருளி கொடுத்த பெருமான் இப்போ வியாச பகவான் போய் சிவபெருமானை வணங்கினார் சிவனோடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை அவனோடு ஒப்பர் இங்கு யாவரும் இல்லை புவனம் கடந்து பொன்னொலி மின்னும் தவணச் சடைமுடி தாமரையானே சிவபெருமானுக்கு ஈடு இணையான தெய்வம் ஈரேழு பதினான்கு உலகத்திலும் இல்லை அப்படிப்பட்டவர் சிவபெருமான் 
அந்த சிவபெருமானை வணங்கினார் வியாச பகவான் வணங்கிய உடனே வியாச பகவானே என்ன என்ன வணங்குறீங்க ஒன்றும் சுவாமி வரைய யுகம் இருக்கே அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுமையான யுகமாக இருக்கும் போல் இருக்கு மனுஷனா மனுஷனாக மதிக்க மாட்டாங்க அப்பம்மாவை பிள்ளைங்க மதிக்க மாட்டாங்க பிள்ளைங்க அப்பம்மாவை மதிக்காது அப்படியெல்லாம் காலம் வரும் அதற்கெல்லாம் இந்த உலகம் உய்யம் பொருட்டு நான் பாரதம் பாடலான்னு இருக்கேன் பாடுறவங்களே எழுதுனா கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் பாரதம் எழுதி தரணும்னார் சிவபெருமான் எப்பயுமே எந்த விஷயத்தையும் முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் அப்போ எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது சிவபெருமானுக்கு எழுத படிக்க தெரியுமா தெரியாதா சிவபெருமானுக்கு எழுத படிக்க தெரியுமா தெரியாதா சிதம்பரத்துக்கு போய்க்கிறீங்களா எல்லாரும் சிதம்பரத்துக்கு போய்க்கிறீங்களா எல்லாரும் போய்க்கிறீங்கள பிறந்தால் திருவாரூர் வாழ்ந்தால் காஞ்சிபுரம் இருந்த இடத்திலிருந்து நினைத்தால் முக்தி தரக்கூடிய தலம் திருவண்ணாமலை தரிசித்தால் சிதம்பரம் இறந்தால் முக்தி தரக்கூடியது காசியம்பதி காசிக்கு நிகரான பதியாக இருக்கக்கூடியது ராமேஸ்வரம் இப்போ இந்த தலங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சிறப்புக்குரியது அதில் தரிசித்தால் சிதம்பரம்னு ஒரு இடம் இருக்குது தெரியுமா அந்த தலத்தில் தான் மாணிக்க வாசக பெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் பாட சிவபெருமான் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தது தான் திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் நம்ம குடியரசு தலைவராக இருந்த அப்துல் கலாம் அவர் வந்து எப்பொழுதும் தன்னுடைய பாக்கெட்ல குரானை வைத்தது இல்லை பைபிளை வைத்தது இல்லை நம் திருவாசகத்தை வைத்திருந்தார் கை தட்டுக்கணும் அங்கே இடத்துல நாம் எல்லாம் இந்துவா பிறந்ததற்கு எவ்வளவு புண்ணியம் செய்திருக்கிறோம்ன்றதை சிந்திக்கணும் ஒரு முஸ்லீம் என்ன வச்சிருந்தார் திருவாசகத்தை வைத்திருந்தார் அதை விட இன்னொரு சிறப்பு ஒவ்வொரு ஏவகனை விடுகிற பொழுதும் ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டை விடுகிற பொழுதும் திருவாசகத்தை படித்து விட்டுத்தான் ஏவகனையை விட்டார் யார் அவரு அப்துல் கலாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த திருவாசகத்தை எழுதி கொடுத்த பெருமான் சிவபெருமான் ஏன்னா உடனே நினைச்சு கூடாது சிவபெருமானுக்கு படிக்கவே தெரில எழுதவே தெரில நான் முதல்ல இப்படிதான் கதை சொன்னேன் ஒரு சேனலுக்கு பாரதக்காரரை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக இருக்கணும் ஏற்கனவே பாரதம் கேட்டவங்க தானே அதனால் கொஞ்சமாச்சும் யோசிக்கணும்ல அந்த நினைவாவது வரணுமா இல்லையா எல்லாம் சிவன் கோயிலுக்கு பிரதோஷம் ஆனால் போகிறீங்கல்ல திருவாசகத்தை படிக்கிறீங்கல்ல அது யார் பாடினா யார் எழுதுனா தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா எப்படி பாரதத்தை யார் எழுதுனா யார் பாடினா தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே போல் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யார் பாடினா யார் எழுதுனா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த பாடி முடிச்சிருதில் எல்லா புத்தகத்தையும் போடுற பொழுது கீழே அவர்கள் பேர் போடுவாங்க இவர் தான் பாடினார் இவர் தான் எழுதினார் அப்படின்னு பேர் போடுவாங்க அதான் விஷயம் இப்போ சிவபெருமான் சொல்கிறார் எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது சிவபெருமானே சொல்கிறார் அவர் வையால் அவர் ஏன்னா பின்னாடி திருவாசகத்தை எழுத வேண்டுமே என்பதற்காகவே இப்போவே ட்ரையல் பார்த்துட்டு இருக்கார் அவர் ஏன்னா உலகத்தில் வேறு எந்த நூலையும் சிவபெருமான் எழுதி கையெழுத்து போட்டதாக இருக்கக்கூடாது அதனால் அவர் என்ன நினைக்கிறார் மாணிக்க வாசக பெருமா நாளைக்கு கோவித்து கொண்டால் என்ன செய்வது அதனால் நம்ம பிள்ளை நாலு பிள்ளை இருக்குது யாருக்கு சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி அம்மையாருக்கும் நான்கு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வருமே இருக்குதா ரெண்டு பேர் தான் தெரியும் இன்னும் ரெண்டு பேர் தெரியல ஆ சரி சரி என்ன நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எங்கேயாவது போய் பாரதம் கேட்டுட்டு சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி அம்மையாருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு பசங்க தானான்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பாரதகாரமாக என்ன தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்களுக்குன்பாங்க அதனால் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி அம்மையாருக்கும் நான்கு திருக்குமார்கள் மூத்த பிள்ளை விநாயக பெருமான் இரண்டாவது பிள்ளை கால பைரவர் ரெண்டாவது பிள்ளை கால பைரவர் இப்போ சமீபத்தில் நம்ம சைடில் தான் பெரிய கால பைரவர் கோயில் கட்டி ஒருத்தர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கார் பைரவ மூர்த்தியாக அவர் பேர் 
இல்லையே எங்கேயே நமக்கு கந்திலி பக்கத்துலேயே எங்கேயே இருக்க அங்கே ஒரு கோயில் இப்போ புதுசாக கட்டி ஒருத்தர் கட்டியிருக்கார் இல்லையா இப்போ சமீபத்தில் தான் அந்த கோயில் வந்து கால பைரவருடைய பீடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால பைரவர் கோயில் கட்ட அது ரெண்டாவது பிள்ளை தான் கால பைரவர் சிவபெருமானுடைய இரண்டாவது பிள்ளை கால பைரவர் அவர் தான் பிரம்மாவினுடைய ஐந்து தலையில் ஒரு தலையை கிள்ளி எறிந்த பெருமான் நீங்கள்லாம் இன்னைக்கு மேல் மலையனூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலத்துக்கு போறீங்கல்ல அந்த தலத்தனுடைய அற்புத வரலாறு நடந்த ஒரு கதைக்கு அவர் தான் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய பெருமான் கால பைரவர்னு அவருடைய பெயர் ஆடை கட்ட மாட்டாங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க பிறந்த மேனியோடு இருப்பார் அவருக்கு ஞானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறிவே ஆடையாக இருக்கிறது அவரை வணங்கினா நமக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கும் இந்த பில்லி சூனியம் அது இது செய்கிறவங்க அதை பண்ணுறவங்க இதை பண்ணுறவங்க சித்தம் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறவங்க தெளிவாங்க கால பைரவர் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சது அதை தெளிஞ்சது அவர்னால தான் தெளிய போகுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரியவர் கால பைரவர் இரண்டாவது பிள்ளை மூன்றாவது பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவர் வீரபத்ர சுவாமி குறும்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கம்யூனிட்டிக்கு அவர் தான் சொந்தக்காரர் ஏன் நம்ம கம்யூனிட்டி எல்லாம் அந்த கடவுளை வணங்க மாட்டோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான வழிபாடு உப்பு இல்லாத சோறு சாப்பிட்ணும் நாமள மறந்து போய் நம்ம வீட்டுக்கார அம்மாவே ஒரு நாளைக்கு உப்பு போல நான் மனுஷன் சாப்பிடுவானா இத்த நாய் கூட சாப்பிடாது திட்டம் நாற்பது நாள் விரதம் இருக்கணும் யாருக்கு வீரபத்ர சுவாமிக்கு நாற்பது நாள் பெண்கள் கையால் சாப்பாடு கிடையாது ஆண்கள் அவங்களே சமைச்சு பச்சரிசி தயிர் இல்லைன்னா பால் அதில் உப்பு போடக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு கடுமையான விரதம் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் இருந்தாலும் நினைவுபடுத்திக்கோங்க என்ன விரதம் வாய் மூக்கு காது இது மூன்றும் கட்டி இருக்கணும் ஏன் அது அந்த மாதிரி கட்டி இருக்கணும் வாயால் நாம் மந்திரம் சொல்லுகிற பொழுது எச்சில் என்பது அங்கே விடக்கூடாது இன்னொன்று இந்த மூக்கால் இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய கற்புறமாக இருக்கலாம் ஊதுவத்தியாக இருக்கலாம் பிரசாதமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு இந்த மாலையாக இருக்கலாம் இதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய வாசனையை இந்த மூக்கு நுகரக்கூடாது காது அமங்கலமான வார்த்தையை ஏன்னா நம் ஆட்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அறிவாளிகள் ஆமாம் இந்த கையில் வந்து மணி இருக்கும் எந்த இந்த கையில் மணி இருக்கும் இந்த கையில் மணி இருக்கும் இந்த கையில் தீவாராதனை தட்டி இருக்கும் ஏ மூதேவி வந்து சாமி கும்பிடு பெத்த பிள்ளையை எழுப்பும் போதே மூதேவியை கூப்பிட்டு தான் எழுப்புவோம் சில வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சொல்லுவாங்க ஏ சனீனே சீக்கிரம் ஏன்ச்சு வா உண்மையா இல்லையா ஆமாம் வால் மட்டும்தான் இல்லை வால் இருந்தால் நீயும் குரங்கும் ஒன்று இந்த மூணு வார்த்தை தாய்மார்களுடைய வாயில் இருந்து அர்ச்சனை மழையாக பொடியும் உண்டா இல்லையா இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வீரபத்ர சுவாமிக்கு மூக்கு வாய் காது இது மூன்றும் மூடி கொண்டு தான் பூஜை செய்யணும் அதை வந்து பொத்தி கொண்டு பூஜை செய்யணும் காதால் அமங்கலமான வார்த்தை கேட்கக்கூடாது வாயால் அமங்கலமான வார்த்தையை பேசக்கூடாது பேசுகிற பொழுது இந்த எச்சில் என்பது எந்த ஒரு பொருளின் மீதும் அங்கு இறைவனுக்கு படைக்கக்கூடிய பொருளின் மீது எச்சில் விழக்கூடாது அதை விட இன்னொன்று அந்த வாசனையை இந்த மூக்கு நுகரக்கூடாது அப்போனா அனைத்தும் அந்த கடவுளுக்கு போய் சேரணும்னு அர்த்தம் அதுதான் அதே மாதிரி இன்னொரு விரதம் இருக்குது தலையில் தேங்காய் உடைக்கிற சுவாமி அப்படின்னா அவருக்கு மட்டும்தான் தேங்காய் உடைப்பாங்க மற்ற எந்த கடவுளுக்கும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க தேங்காய் உடைக்க மாட்டாங்க தலையில் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று கத்தி வச்சுக்கிறோம் இல்லைனா கரெக்டாக வச்சுக்கிறோம் இல்லைனா கல் வச்சுக்கிறோம் எதையாவது வச்சு உடைக்கிறோம் ஆனால் அவங்க தேங்காய் எதில் உடைப்பாங்க தலையில் உடைத்து இறைவனுக்கு முக்கண்ணே அப்படி திறந்து வைப்பாங்க திறந்து காட்டுவாங்க கபாலம்னு பேர் இந்த தலைக்கு என்ன பேர் கபாலம்னு இந்த கபாலத்தில் உடைத்து முக்கண் மூர்த்தியை அப்படி திறந்து காட்டுகிறார்கள்னு அர்த்தம் இறைவா உன்னை தவிர எங்களுக்கு வேறு துணை இல்லை அதனால் இந்த கபாலமே ஏன்னா என்ஜான் உடம்புக்கு எது பிரதானம் இந்த சிரசு தான் பிரதானம் இந்த சிரசு இல்லைன்னா நம்மளாம் இந்த உடம்பை வச்சுட்டு என்ன செய்ய முடியுமா இந்த உடம்பை இவ்வளோ பெரிய உடம்பை எது இயக்குது இந்த தலை தான் இயக்குது இந்த தலை இல்லைன்னா யாராவது அடையாளம் சொல்ல முடியுமா 
யாருக்காவது அடையாளம் தெரியுமா யாரையாவது ஆமாம் தலையிலனா நம்மளெல்லாம் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க முண்டோம் வாங்க இல்லையா வேறு எதுவும் வார்த்தை கிடையாது அதுக்கு வெறும் ஒரே வார்த்தை இது தான் அப்போ அந்த தலையாக இருக்கக்கூடியதில் இந்த சிரசை உனக்காக நான் தாழ்த்தி கொடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் அது சிரம் தாழ்த்துதல்னு பேர் அந்த வழிபாட்டு முறைக்கு அந்த சிரம் என்று சொல்லக்கூடியதை தாழ்த்தி வழிபாடு செய்யக்கூடிய கஷ்டமான ஒரு வழிபாடு வீரபத்திர சுவாமிக்கு அதனால தான் அந்த வழிபாட்டை நாம் செய்யறதில்ல ஆனால் குறும்பர் கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் கர்நாடக மாநிலத்தில் அதிகமாக வணங்கக்கூடிய சுவாமி யாருன்னா வீரபத்திர சுவாமி அதிகமாக கர்நாடக மாநிலத்தில் அவரை தான் அதிகமாக வணங்குவாங்களாம் சரி அதற்கடுத்து இருக்கக்கூடிய பெருமான் இவ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னன வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோகர சொல்கிறோம் இல்லையா நமக்கு ரெண்டு பேரை தெரியும் ரெண்டு பேரை தெரியாது ரெண்டு பேர் இப்போவும் எல்லாருக்கும் தெரிய வந்திருக்கு பெரும்பாலும் இப்போல்லாம் வீரபத்திர சுவாமி தெரியும் கால பைரவரையும் தெரியும் ஆனால் இருவர் வந்து அருள் என்று சொல்லக்கூடியதில் இருக்காங்க இருவர் தவத்தில் இருக்கிறார்கள் அதான் விஷயம் ரெண்டு ஒன்றும் இல்லை முதல்ல இருக்கிறவரும் கடைசியில் இருக்கிறவரும் அருள் பாலிக்கக்கூடியதில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் விநாயகரும் முருகரும் இந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய கால பைரவரும் வீரபத்திர சுவாமியும் வந்து தியானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தவத்தில் இருக்கிறார்கள் இதான் விஷயம் இப்போ சிவபெருமான் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரா நான் படிக்கலைன்னா கூட என் பசங்களை படிக்க வச்சுக்கிறேன் இப்போ தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள்லாம் என்ன சொல்வீங்க எனக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாதுங்க நான் வெறும் என்ன நாட்டு ஆமாம் கை நாட்டு கை நாட்டாக இருந்து என்ன முடியாத அளவுக்கு பணம் வச்சுட்டுருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கையெழுத்தே போட்டு தெரியாது அவர் தான் வந்து சென்னையினுடைய ஒரு கட்சியில் மிகப்பெரிய தலைவராக இருக்கிறார் ஆமாம் அதை விட என்ன விஷயம்னா அவருக்கு நோட்டே என்ன தெரியாது மூட்டை மூட்டையாக பணம் கொட்டிட்டு அபிஷேகம் பண்ணோம் ஆமாம் கிலோ எடை வெயிட்டு அந்த மாதிரி உண்டு எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா மகாலட்சுமி அவங்ககிட்ட தான் தாண்டவம் ஆடுவாலாம் கல்வி இருந்தால் செல்வம் இருக்காது செல்வம் இருந்தால் கல்வி இருக்காது இதுதான் விஷயமே வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒன்று கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அது வேறு ஆனால் கையெழுத்து போட தெரியாத ஒரு கையில் அதிகமாக பணம் இருக்கும் அதுக்கு அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்போ எல்லார் கையிலையுமே இருக்குது அது வேறு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க கையெழுத்து போட்டவங்க தெரிஞ்சவங்கிட்டையும் இருக்குது இல்லாதவங்கிட்டையும் இருக்குது பிச்சைக்காரனே கோடி கணக்கில் வச்சுன்னுக்கிறான் நான் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போல்லாம் இப்போது இறைவன் சொல்கிறார் எனக்கு நான் படிக்கலை ஆனால் நான் எனக்குள்ள நான்கு பிள்ளைகள மூத்த பிள்ளை இருக்கானே அவன் டாக்டர்னா டாக்டரு ஆமாம் கலெக்டர்னா கலெக்டரு அதே மாதிரி ஐபிஎஸ்னா ஐபிஎஸ்ஸு ஐஏஎஸ்னா ஐஏஎஸ்ஸு என்ஜினியர்னா என்ஜினியரு சாதாரண கொத்தனாருனாலும் கொத்தனாராக இருப்பார் அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஆலினால் யார் அவர் விநாயக பெருமான் ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தியன் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞானத்தின் கொழுந்தினை ஞான கொழுந்து புந்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே அவனா யார் அவர் பிள்ளையார் ஞானத்தினுடைய கொழுந்தான் கொழுந்திருந்தா மட்டும்தான் பூ பூக்கும் பூ வந்தால் தான் காய் காய்க்கும் காய் வந்தால் தான் கனி வரும் கனி வந்தால் தான் விதை வரும் விதைக்கு மூலதனமாக இருக்கக்கூடிய பெருமான் யார் விநாயகர் அதான் விஷயமே கொழுந்து இல்லாமல் வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அறிவினுடைய கொழுந்தாக இருக்கிறார் இவர் சொன்ன உடனே சொன்னார் நான் வேணால் எழுத முடியாது இப்போ தான் வியாச பகவானுக்கு இவர் எ எனக்கு எழுத பிடிக்காது தெரியாதுன்னு அர்பார் அப்பயே கோவம் வந்துட்டுது இந்த கடவுளே வேஸ்ட்டு பிரம்மா கிட்ட கேட்டால் எழுத படிக்க தெரிஞ்சவரே எழுத மாட்டேன்ட்டார் எட்டு லட்சமிக்கு வீட்டுக்கார் அதை விட எழுத மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் எட்டு லட்சமிக்கு வீட்டுக்கார் எழுத மாட்டேன்ட்டார் சரி அதற்கப்புறம் யார் எழுதுவார் அப்படின்னு பார்த்தா அவரும் சிவபெருமான் சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் அவரும் எழுத மாட்டேன்றார் இப்போ நான் யாரை வச்சு எழுதுறது யோசித்தார் அப்போ தான் சொல்கிறார் நான் தான் எழுத மாட்டேன்னு சொன்னேன் என் பையன் எழுத மாட்டான் நான் சொன்னேன் நான் அவன் நல்லா எழுதுவான் நல்லா படிப்பான் ஆமாம் உலகத்திலே நம்பர் ஒன் படிப்பு யாருன்னா என் மூத்த பிள்ளை அவர் வணங்காமல் உலகத்தில் யாரும் எந்த வேலையும் செய்யவே முடியாது பிறந்தாலும் அவரை கூப்பிடுவாங்க இறந்தாலையும் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க மேல்கொண்டு எந்த காரியம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க 
அப்படிப்பட்ட பிள்ளையார் அவர் நல்லா படிச்சிருக்கார் அவர் எழுதி தருவார் அவரை வணங்கும் கோனார் வியாச பகவான் இங்கிருந்து போனார் நேராக போனவர் பார்த்தார் அவர் சொல்கிறார் அப்படினே விநாயகா இடத்த இடப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உடனே விநாயகான்னு கூப்பிட்டா வரமாட்டார் அவருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் என்னது பசும் சாணம் மஞ்சள் சந்தனம் இது மூணத்தில் எதையாவது ஒன்றத்தை பிடிச்சி வைக்கணும் அது மேலே ஒரு ரெண்டு அருகம்பில் வைக்கணும் அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதை வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா தலையில் ஒரு மூன்று குட்டு குட்டிக்கணும் குட்டுப்பட்டாலும் மோதர கையால் இல்லை மோதகம் வைத்திருக்கக்கூடிய அது கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம் ஆட்கள் பழமொழி எல்லாம் தப்பு தப்பாகவே புரிஞ்சு வச்சுருக்குறோம் ஆமாம் மோதகம் அப்படின்னா கொழுக்கட்டை பிள்ளையார் கையில் எல்லா ஃபோட்டோவிலையும் பாருங்கள் எல்லா கலசத்துலேயும் பாருங்கள் எல்லா விக்கிரகத்துலேயும் பாருங்கள் என்ன இருக்கும் கொழுக்கட்டை வச்சுருப்பார் கையில் மோதகம்னு பேர் அதுக்கு வடமொழியில் மோதகம்னு அர்த்தம் தமிழில் கொழுக்கட்டைன்னு பேர் அந்த கொழுக்கட்டையே வச்சுருப்பார் பூரணம் வைத்து வைக்கக்கூடியதற்கு மோதகம்னு பேர் அதை வச்சுருக்கிறதுனால பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு கொழுக்கட்டைன்னு பேர் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது மோதகம்னும் சொல்லலாம் கொடுக்கட்டையும் சொல்லலாம் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறார் அந்த மோதக கையால் குட்டுப்படணுமா நம்மளால் அவர் கையில் போய் குட்டுப்படணும்னா நம்மளாம் எத்தனை ஜென்மம் எடுக்கிறது அதுக்கு அவர் உயிரோடு வரணும் இல்லை பிள்ளையார் உயிரோடு எப்போ வருவார் அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அவர் முன்னாடி போய் உட்காந்து கொட்டி கொள்ளுகிறோம் குட்டி கொள்றோன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த காதக்கு மேல் பகுதியில் சுசும்னா நாடின்னு ஒரு நாடி இருக்கு அதில் பிறந்த குழந்தையிலிருந்து இறக்கின்ற மனிதர்கள் வரைக்கும் ஒரு அவன் அமிர்த கலசம் வைத்திருக்கிறார் இறைவன் ஒரு அவன் அமிர்த கலசம் அது என்னது இது அமிர்த கலசம் அவர் முன்னாடி போய் இப்படி தலையில் குட்டி கொண்ட உடனே அந்த அமுத கலசம் ஒரு துளி அப்படி சிந்துமா அப்படி சிந்திய அடுத்த வினாடி நமக்கெல்லாம் அறிவு வரும் ஆற்றல் வரும் திறமை வரும் நோய் இல்லாமல் இருப்போம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் என்பது இருக்கும் ரத்தம் சுத்திகரிப்படியும் இதுக்கு பேர் வந்து குட்டி கொள்ளுவதுன்னு பேர் கொஞ்சம் நாமெல்லாம் குட்டி கொள்வது எப்படி கொட்டிவீங்க பாருங்க இந்த தலையே நோகவே கூடாது ஆமாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கொட்டிட்டிங்கன்னா தலை ரொம்ப வலிக்கும் ஆமாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக குட்டிக்கணுமா எப்படி கொட்டனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக குட்டிக்கணும் அதுக்குன்னு செவுத்தில் போய் முட்டிக்கிற மாதிரி குட்டிக்கூடாது ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கை வந்த கலை நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக குட்டிக்கணும் அப்படி குட்டி கொள்ளுகிற பொழுது நிறைவான இருக்கக்கூடிய நிறை கூட ஒரு துளி அப்படி சிந்துமா நம்மால் போய் காட்டுக்கு உடம்பை சூடாக்கி அந்த அமுத கலசத்தை பொங்க வைத்து அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய அமுதத்தை மேல் நாக்கு வழியாக எடுத்து உள்நாக்கு வழியாக நம்மால் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா தவம் நம்ம அந்த அந்த அளவுக்கு தவம் பண்ணுவோம் பத்து நிமிஷம் போய் உள்ளே கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டு இல்லை பூஜை அறையில் போய் உட்காந்து சுவாமி கும்பிட்றதுக்கே என்ன பண்ணுவோம் பாரதகாரமாக வந்துக்கிறாங்களாம் பாரதத்துக்கு ரெண்டு மணிக்கு போகலாமா வேணாமா வெயில் ரொம்ப அதிகமாகுது ஆ வேலை வேறு இருக்குது அப்புறம் வேறு என்ன வேலை இருக்குது கொத்தரை வேலை இருக்குதா நசுக்கிற வேலை இருக்குதா ஆமாம் புளி நசுக்கிற வேலை கொத்தரை வேலை அப்புறமா பால் கறக்கிற வேலை அதுவும் இல்லைன்னா இருக்கவே இருக்குது டிவி நாலாயிரம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறான் அந்த நாலாயிரம் சேனலில் ஏதாவது ஒரு சேனலில் ஏதாவது ஒரு கதை போடிக்கிட்டே இருக்கும் அதையாவது பார்க்கலாம் அப்படியும் இல்லைன்னா இப்போல்லாம் சேனல் கூட கிடையாது கையிலேயே இருக்கு உள்ளங்கை அளவு செல்போனு அதிலேயே ஏ டு சட் வரைக்கும் பார்த்துடலாம் இல்லையா அது இருக்குதான் போதாத அதுவும் இல்லைன்னா உண்ட மயக்கம் ஆ தொண்டருக்கும் உண்டு என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாரும் ஆ நல்ல வாயில் ஈ போகிறது கூட தெரியாத மாதிரி குரட்டை விட்டு நிம்மதியாக தூங்கலாம் சாப்பிட்றது தூங்குறது இதே வேலைலாம் இருக்குது இல்லை எவ்வளோ வேலை இருக்குது அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்வோம் நம்மெல்லாம் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒன்றெல்லாம் இந்த பூஜை அறைக்கு போனால் தான் நமக்கெல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கும் இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு செயல் செய்வதுக்கே நமக்கு நேரம் இல்லைன்றோம் 
இல்லையா அந்த அளவுக்கு இருக்கு நமக்கு எல்லாம் இப்போ அப்போ இங்கு சொல்லுகிற பொழுது சொல்றார் நாம் படிக்கல ஆனா என் பிள்ளை எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால பிடித்து வைத்தாலே பிள்ளையார் பிடிச்சு வச்சாலே பிள்ளையார் அவரை பிடித்து வியாச பகவான் இப்போ வழிபாடு செய்கிறார் செய்த உடனே விநாயக பெருமான் அங்கே காட்சி கொடுக்குறார் வியாச பகவானே என்னை வணங்கியதன் காரணம் என்னார் வணங்கியதன் காரணம் என்ன அதுக்கு இவர் சொல்கிறார் ஒரு பதில் சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லை அப்பனே விநாயகா இந்த உலகம் உய்யும் பொருட்டு நான் பாரதம் பாடலான்னு இருக்கேன் பாடுறவங்களே எழுதுனா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த கடவுள் கிட்ட மூணு கடவுள் கிட்ட கேட்டேன் மூணு கடவுளும் முடியாதுன்னார் கோபமாக வந்துச்சு உங்கள் அப்பா சொன்னார் நீங்கள் ரொம்ப படித்தவர்னு அதனால தான் உங்களை வணங்கி கேட்குறேன் கொஞ்சம் எழுதி கொடுங்க அகத்தியம் பயந்த சொல் ஆரணங்கு அம்புசாதன் முகத்தினில் வாழும் அந்த மொய்குழல் அருளினாலே பகை தெதிர் பெறுத தெய்வன் பாரத கதையும் முன்னீர் சகத்தினில் விருத்தையாப்பால் செய்கன செய்ததன்றே இறைவனுடைய கருணையினால் இங்கு சொல்றார் என்னன்னா என் தந்தை சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் என்னாலே எழுத முடியாதுன்னார் என்னம்மா உங்கள் அப்பா அவ்வளோ பில்டப் பண்ணி சொன்னார் ஐஏஎஸ்னா ஐஏஎஸ்ஸு அப்புறம் எது ஐபிஎஸ்னா ஐபிஎஸ்ஸு டாக்டர்னா டாக்டரு என்ஜினியர்னா என்ஜினியரு சாதாரண உலகத்தில் எத்தனை படிப்பு இருக்குமோ அத்தனை படிப்பும் என் பிள்ளை படித்திருக்கிறார் ரொம்ப பெருமையாக சொன்னார் ஆமாம் நான் அவ்வளவும் படிச்சுருக்கேன் நான் படிக்கலன்னு சொல்லவே இல்லையே நான் எழுதி தான் தரமாட்டேன்னு சொன்னேன் உன்னை நம்பி வேற பிடிச்சி வச்சு தலையில் வேற ஒரு மூணு குட்டை குட்டிக்கிட்டு நான் தோப்பு கரணத்தை வடது கையை இடது காதலையும் இடது கையை வலது காதலையும் வச்சு ஒரு மூணு தோப்பு கரணத்தை வேற போட்டு அப்போ நே விநாயகான்னு உன்னை வேற கையெடுத்து கும்பிட்டு எழுதி கொடுன்னு சொன்னால் என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னால் என்ன நியாயம் அப்போ சொன்னார் நீ ஜாமத்துக்கு ரெண்டு பாட்டு பாடினுப்பேன் நான் உக்காந்து எழுதினுக்கிட்டுமா எனக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குது கிரக பிரவேசமாக என்ன தான் கூப்பிடுவாங்க கல்யாணமாக என்ன தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் யாருனா பிறந்தாலும் என்ன தான் கூப்பிடுவாங்க போனாலும் என்ன தான் கூப்பிடு ஆ எல்லாவற்றிற்கும் சாதாரணமாக விதை விதைக்கிறதா இருந்தால் கூட என்ன பண்ணுவோம் ஆ பிள்ளையாரை பிடிச்சி வச்சு ஒரு வெத்தலையில் அதுக்கு மேலே ஒரு அருகம்பில் வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் விதையே விதைப்போம் வித விதைக்கிறதுல இருந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் போய் சேர்ற வரைக்கும் என்னை வணங்காதவர்கள் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது என் வணக்கம் இல்லாமல் எந்த செயலும் சாதாரணமாக இன்னொன்று இருக்குது இந்த எழுதுறது படிக்கிறதா இருந்தால் கூட பிள்ளையார் சுழி போட்டு தான் எழுதவும் படிப்போம் அப்போ இதுக்கே இவ்வளவு இருக்கிற பொழுது நான் எப்படி நீ ரெண்டு பாட்டு ஜாமத்துக்கு பாடின்றதா நம்ம பாட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் உட்காந்து எழுதின்னு இருக்கிறது கூப்பிட்ற எல்லா இடத்துக்கும் நான் போகணும் இல்லையா அதனால் நான் எழுதுகிறேன் இப்போ தான் வியாச பகவானுக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்துச்சு நான் எழுதுகிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை ஒன்றும் இல்லை நான் எழுதுகிற வேகத்துக்கு நீங்கள் பாடணும் நான் பாடுற வேகத்திற்கு எழுதுவது சிறப்பல்ல பொருள் தெரிந்து எழுதணும்னு வியாச பகவான் சொல்லிட்டார் பிள்ளையாருக்கும் சந்தோஷம் இப்போது வியாச பகவானுக்கும் சந்தோஷம் இவர் பாடுறார் நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு மறை என்பது வேதம்னு அர்த்தம் மூன்று பக்கம் கடலால் சூழப்பட்டு ஒரு பக்கம் பூமி என்று சொல்லக்கூடிய பூமி இருக்கிறது அந்த பூமியில் வாழக்கூடிய எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி வேதமும் நலம் பெறும் பொருட்டு நான் இந்த பாரதத்தை பாட முற்படுகின்றேன் வியாச பகவான் சொல்றார் பாட முற்படுறேன் அப்படி பாடுகிற பொழுது நான்கு வேதத்தை வைத்து பாடுறேன் பிரணவம் என்கின்ற ஒன்று வேதம் நான்கு ருக்வேதம் எதிர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வன வேதம் நாலு வேதம் இந்த நான்கு வேதத்தில் இருக்கக்கூடியதும் இந்த பாரதத்தில் இருக்கு இல்லாததும் இந்த பாரதத்தில் இருக்கு அதனால இதை என்ன சொன்னாரா ஐந்தாவது வேதம்னார் அதனால தான் நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவே நிலை நிற்கவே 
ஆனால் நம்மால் இப்போ வேதம் படிக்க தெரிஞ்சவங்க அந்தனர்கள் அவங்க படிச்சிருவாங்க படிக்க தெரியாதவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஒரு கேள்வி வருது படிக்க தெரியாத நாமெல்லாம் என்ன செய்வது படித்தவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிறோம் நாமே படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா ஐந்தாவது வேதமாக இருக்கக்கூடிய பாரதத்தை படித்து கொள்ளலாம் ஏன்னா நான்கு வேதத்தில் இருப்பதும் இருக்கின்றது இல்லாததும் இருக்கின்றது இந்த பாரதத்தை படித்தால் நான்கு வேதத்தை படித்த புண்ணியமும் சேர்த்து கிடையுது அப்ப ஏன் இதை ஐந்தாவது வேதம்னு சொல்லக்கூடாது அததான் வியாச பகவான் சொல்ற தேடியனார் யாவரை கொல் எழுவகையானும் கீர்த்தி நீடினார் அவரி என்பரு நீல் நீளத்தி உய்ந்த மாந்தர் பாடினார் யாவர் யாவரே பாடுவித்தார்கள் என்று நாடினார் தெளியும் வண்ணம் தலையர நவிழல் ஒற்றியே தேடியார் யாவரெல்லாம் கொள் எழுவகையானும் கீர்த்தி நீடினார் அவரே என்பார் நீல் நிலத்து உயர்ந்த மாந்தர் அற்புதமான பாட்டு ஒரு கோயிலில் குளம் வெட்டினா என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு போட்டால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் ஒரு யாகம் வளர்த்தால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் அதற்கு பிறகு ஒரு அஸ்வமியாத யாகம் செய்தால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் அன்ன சத்திரம் கட்டினால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் அந்தனருக்கு செல்வத்தை தானமாக கொடுத்தால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆலயத்தில் நந்தவனம் அமைத்தால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய கோயிலில் வந்து நந்தவனம் அமைக்கணுமா அங்கே பூக்கக்கூடிய மலரை எடுத்து இறைவனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும் எல்லா மலரையும் சின்ன தோட்டம் மாதிரி போடலாமா அப்போ அது போன்ற செய்யக்கூடிய குலம் வெட்டுதல் தான தர்மம் செய்தல் அன்ன சத்திரம் கட்டுதல் அன்னதானம் செய்தல் அறிவு தானம் செய்தல் நிதானத்தோடு இருத்தல் சமாதானமாக போகுதல் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கோயில் கட்டுதல் கும்பாபிஷேகம் செய்தல் இது எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் அந்தனருக்கு ஈதல் என்று சொல்லக்கூடியதை கொடுத்தல் இவ்வளவும் செய்வதை போல என்ன பலன் இதெல்லாம் செய்தா கிடைக்குமா பாரதம் கேட்டா கிடைக்குதான் செய்ய முடிஞ்சவங்கெல்லாம் செய்யணும் அதுக்குன்னு செய்யாம விட்டுறக்கூடாது அப்புறம் யார் தான் கோயில் கட்டுறது யார் தான் கும்பாபிஷேகம் பண்றது உண்டா இல்லையா இப்போ கோயில் கட்ட முடிஞ்சது நம்ம ஐயா அவங்க கட்டலாம் ருத்ரமூர்த்தி ஐயா கட்டலாம் சண்முக ஐயா கட்டலாம் இவங்கெல்லாம் கட்டலாம் இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் முடியாது பூ மாலை சாற்ற முடியும் பா மாலை சாற்ற முடியும் ஆனால் என்னால் கோயில் கட்ட முடியாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று என்னால் பாட முடியும் இல்லைனா பூ மாலை வாங்கி போட முடியும் ஆனால் என்னால் த கோயில் கட்ட முடியுமானா முடியாது இப்போ இறை நாமத்தை எவ்வளவு நேரம் பேசுனாலும் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் புராணத்தை பதினெட்டு புராணத்தை சொல்லுன்னா சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியாது கோயில் கட்டக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு வா வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது ஆனால் இன்னொரு விஷயம் பாரதம் நான் சொல்கிறேன் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா சொல்ல முடியுமா சொன்னால் சுவாரஸ்யம் இருக்குமா இங்கே நாலு பேர் இல்லை வெறும் செவர் தான் இருக்குது நான் எவ்வளோ நேரம் பாரதம் சொல்ல முடியும் ஐயா ஜெயராம் ஐயா மூடி வச்சு கிளம்பலான்னு இல்லையா அப்போது ஒன்று பா மாலை இல்லையா பூ மாலை இது ரெண்டும் செய்ய முடியலைன்னாலும் கோயில் கட்டலாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணலாம் ஒரு வேலை செய்ய முடியாதவர்கள்னு சில பேர் இருப்போம் இல்லையா இப்போ செய்ய முடியாதவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எல்லாராலேயும் முடியாது இப்போ பத்து ரூபா உண்டியலில் போடலாம் இப்போது கொடுக்க முடியாதவங்க பத்து ரூபா உண்டியலில் போடுவாங்க கொடுக்க முடிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாரத நடக்கு தான் இந்தாங்க எங்கள் ஊரில் பாரத நடந்துச்சு அங்கே ஒரு ஐயாயிரம் கொடுத்தேன் இங்கே ஒரு ஆயிரம் ஆச்சும் தரேன் திரௌபதி அம்மா நிறைய எனக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்துருக்குறா கொடுக்கணும் மனம் வந்து நாமளாக செய்யணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது தானம்னு பேர் 
கோயிலுக்கு கொடுப்பது கோயில் சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுப்பது இது எல்லாம் வந்து என்ன கணக்கில் போகும் தான கணக்கில் போகும் நம்மை விட கீழாக இருக்கக்கூடிய ஊனமானவங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாத காது கேட்காத இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பது தர்ம கணக்கில் போகும் என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது பிச்சைக்காரன் வந்து அம்மா தானம் பண்ணுங்கன்னு கேட்க மாட்டான் என்ன பண்ணுவாங்க தர்மம் பண்ணுங்கன்னு கேட்பான் என்ன பண்ணுவான் தர்மம் பண்ணுங்க அம்மா ஏதாவது இருந்தால் தர்மம் பண்ணுங்க தானம் பண்ணுங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க நம்மை விட மேலாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுப்பது தானம் நம்மை விட கீழாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொடுப்பது தர்மம் இப்போ இவர் சொல்றார் நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவேனார் இல்லையா வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மா பாரதம் சொன்னால் அப்படின்னா இந்த சொல்லுவதை காட்டிலும் சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்கு கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை சொல்றதுக்கு ஆள் இருக்கு கேட்பதற்கு ஆள் இல்லை அப்ப கேட்பது சிறப்பா சொல்லுவது சிறப்பான சொல்லுவது சிறப்பல்ல கேட்பது சிறப்புன்றார் அதனாலதான் வள்ளுவர் என்ன சொல்லிட்டார் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலைனார் இந்த தலைக்கே எதுடா பிரதானம்னா கண்ணு தெரியாம இருக்கலாம் வாய் ஊமையா இருக்கலாம் ஆனா காது மட்டும் செவிடா இருக்கூடாதுன்றார் ஏன் கடைசி காலத்தில் நம்மை நான்கு பேர் சுமந்து செல்லுகிற பொழுது இந்த காது மட்டும் தான் ஓப்பனில் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டுருப்பாங்க மொத்தமும் மூடிடுவாங்க இந்த மூக்குக்கு துணி வச்சுருவாங்கள வாய்க்கு வெத்தலை இல்லைனா துளசி வச்சுருவாங்கள கண்ணு மேலே ஒரு ஒரு ரூபாய் வச்சுருவாங்களா மொத்தமாக எல்லாம் ஆனால் அந்த காதுக்கு ஏதாவது வச்சுடுறாங்களே பார்த்துக்கிறீங்களா எதுவும் வைக்கவும் மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்திற்காக அதை வைப்பது கிடையாது இரண்டு விஷயம் என்னது ஒன்று நம்மளை பற்றி நாலு பேர் என்ன பேசுகிறா புண்ணியவார் இருந்தார் போயிட்டார் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்களா இல்லை அந்த உதடு மட்டும் சொல்லுது ஐயா ரொம்ப நல்லவருங்க ஐயா இருந்திருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் தெரியுமா ஆனால் அந்த மனசு சொல்லுதான் படும்பாவி இனிமே இந்த தெருவுக்கே விடிவு காலம் உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுகிற உறவு கலவாமை வேண்டும் உதடு மட்டும் என்ன சொல்லுது ஐயா ஐயா என்னது உள்ள என்ன சொல்லுது நாசமா போக இருந்ததை விட போய் சேர்ந்ததே மேலு இதெல்லாம் நாட்டில் இல்லைன்னு எவன் அழுதான் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது இந்த உள்ளம் சொல்லுது இது ரெண்டுமே யாருக்கு கேட்குமா போறவருக்கு கேட்கமா ஒன்று அதனால தான் இந்த காது ஓப்பன் ஆக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்மை சுமந்து கொண்டு தூக்கி கொண்டு போகக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லி தூக்குவீங்க கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி தானே தூக்குவீங்க அது சைவத்தராக இருந்தாலும் சரி வைணவத்தராக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணுவீங்க கோவிந்தா 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 சொல்லி தான் தூக்குவோம் ஏன் தெரியுமா கோன்னா பசு இந்தான்னா தானம்னு அர்த்தம் ஒரு ஏழை அந்தனருக்கு ஒரு பசுவை தானமாக கொடுத்து விட்டு போன புண்ணியம் இறந்தவர் ஏன்னா இறந்து போனவர் என்ன பண்ணுவாரா அந்த எச்ச கையில் காக்கா ஓட்டாதவரா புரியுது அது என்னன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார் காக்கா பாவம் அங்கே வந்து உட்காந்துட்டு கா 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 காணுச்சு ஏதாவது போடுவாரே வைப்பாரேன்னு அவர் என்ன பண்ணார் ஆ மொத்தமாக சுத்தமாக அப்படி வழிச்சு ஆ முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளவையும் பண்ணிவிட்டு ஏச்சி போ காக்கா அப்படின்னு ஓட்டுவாராம் யோசி பாருங்க அப்போ அந்த காக்கா என்ன சொல்லிட்டு போவோம் எச்ச கையில் படுபாவி காக்கா ஓட்ட மாட்டேன்றாரு சொல்லுமா சொல்லாதா இல்லையா ஏன்னா இந்த எச்ச கையில் சாதம் எப்படியும் ஒட்டி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருள் அதில் ஒட்டி இருக்கும் அதை ஒட்டி கொண்டு இருப்பதோடு சேர்த்து போ காக்கா அப்படின்னா அதை கையில் இருக்கக்கூடியது அப்படி ஓட்டுகிற பொழுது ஒரு துளி ஏதாவது கீழே விடும் அதை எடுத்துட்டு அந்த காக்கா போனால் அதில் கொஞ்சம் புண்ணியம் வந்துடுமா நமக்கெல்லாம் ஆமாம் அதனால தான் மொத்தமாக வழித்து அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா ஏச்சி காக்கா போ அப்படின்னு ஓட்டுவார்களாம் சில பேர் அவ்வளவு கஞ்சத்தனம்னு அர்த்தம் 
Ama karpurat tak kati itu abdi anak sih bercipu. Ah, kati dana cunna angge. Swami karpurong kati itu, patuko. Yaitna karanji beran le. Yeranji baca na yar terbi wangkar angge. Ah, nengen nenek keringe. Ipuri lang kuda irkang lang. Yevalu bo perirkang angge nat le. Ungulu dana teri le. Apa anda lewek ke kancah tanam yang bade boril? Wei orang orang landa lewek ke kancah mangga repang. Apa apadi patte barang lewek ke punniyam seiran? Boger kalat lewek punniyam seiran. Adi yar seiyam mudiyo. Iran da bari iran da beitar. Kancah tanoh. Yar ke orang teruk ke orang ruba potte barang dia. Orang nalla koi lewek pona barang le. Orang nalla nama tte sonda barang le. Yaitu mana seide dale. Seri awal boganu surga tu ke enna bandra de. Iran gitu wada nangga apadi patte barang ke surga um boganu. Enna seiyalan nair. Seri Awalnya ini surga tu ke boleh kerana orang orang kita semua orang kahs ya ama. Apa dia anal? Tuk kerap berdu de. Nal per serend tuk kerap berdu de. Nara ayan orang orang nama tay. Ever 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 Govinda nama tay sulung rir gelo. Awal gal. Orang yeudai anda narikku ever pasuai dana maga kodat tadi orang orang pundi atai parala. Nampak Govinda nana sulli ever tuk kono na enna kodat tu borama. Orang pasuai dana maga kodat tadi pundi atai awal gal setu kodu kron arto. Ibadat lepas puni yang mandir dah awal ke, anda puni itu lah ur surga bovara. Adakah agan dah kaadu mandu wapan akhir kerde karn. Dua benda terkaki irai van mande setu poka amal irup pada ke payah sevin wicar. Dua orang bat dekat kuler ke kuri anai itu bahang galum iran dudum. Semua bahagamu iran doro. Kadasi aga irak kamal kadasi berikyo. Tu wapan agave kait kondu pohok kudiya, wane wane yeden kaita setu pohok amal irupadar kus sevi endru baytar gel. Adan alada amar enna soltar valver. Selvatul selvam sevi selvam ac selvam selvatul ya lam thalai nar. Da thalai ke yedu pradana na kait padu. Enale panah padi kira yana kena illa. Oru madang kaya kara ungle gal lah. Tunuti one bodoh madang, ya malu be? Padi kira orang lekuk orang madang ke? Kekara orang lekuk? Tunuti one bodoh madang ke? Kedai kita, seri. Barat itu tuh tunut tuh bodoh madang ke? Kedai kita sering ke? Ado orang matte nirindu da, ado orang nirindu ma? Orang kelbi berdaliya, maladi pilai berwal. Barat orang kita enna kedai kau? Malat itu tanpa irka kudiye an pen iru barum. Da padi net tenalam bakka ande rendu mani ilerende aru mani verikka anji mani verikum baharadatte keta enne kadeka. Malat itu tanpa i ningi kudandai bagiam berwargal. Ado yare berwara kudandai yage. Ulle irka kudiya drobati e kudandai ya berwa ilana panca panta bergal la anji ber kudandai ya berwangge ilana abimanyu kudandai ya ande berapar. Yosu barangnya. Apo apadi patta perum bagiim, yaitu kundan de bar de tu kundu. Ini macam mana? Inda jenma telah ber kanne teriya. Kurudara ag irik kudi ber kan peru ber. Maladi ag irik kudi pen pilai peru ber. Bariya ber ag irik kudi ber bar dam ketal silvandar ag perapper. Ippa irik kudiye, talnda kulat til, wari wari perendah rendal, awar wiyernda kulat til perapar. Ada korek kata sulre. Talnda kulat tala perendah gerar. Adi enna talnda kulo? Malat til irik kudiye wand. Kali le poving le wonne rende. Adalam malat tala wandu konsenal ana wadane adal wando puduwo irukuma. Anda wandi nerat tala boy narada mager isi sulrear. Nara ya nan nar. Adi, orang kili ya peronda tu. Josi ya, ada tulah Josi ya kara gitu, kili Josi ya kara gitu, peronda tu Brahma cina, inno rwati boi chulla, ada kili gitu, inar. Engkau boi nara ya nan nar, adu setu boci. Orang ne berda, adu setu boci, ne Brahma gitu boi chulra. Adi we, andu orang pasiwin udie kanra aga peronda peronda tu. Anja kanne gitu itu boi chulla inar, inan ne. Nara ya nan nas sullo nar, abr bayi nara ya nan nar, tu kanu kuti setu boci. Nera nara dar bayi Brahma gede jonari ya ya, ena baga baga pahat dulu kondu bayi cekriye. Ceri ipo onno getu pogle ena uraya wortar gete bayi chullo, yalla munji bayi don nar. Arasan ekku Kumara naga perandar gerar. 
எது அரச குமாரனுக்கு ஒரு அரசனுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கு அந்த பிள்ளையினுடைய காதியில் போய் இப்போ நாராயணான்னு சொல்லுன்னார் இது வரைக்கும் மலத்தில் இருக்கிற வண்டு கேஸ் போட மாட்டாங்க ஒரு ஏ கிளி செத்து போச்சுனாலும் கேஸ் போட மாட்டாங்க கண்ணுக்குட்டி செத்து போச்சுனாலும் யாராவது ஒரு கண்ணுக்குட்டி வாங்கி கொடுத்தா ஒரு பசுவும் கண்ணுக்குட்டியை வாங்கி கொடுத்தா அவர் கவனம் ஆகிடுவார் ஒரு அரசனுக்கு மகனாக பிறந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகிட்ட போய் நான் நாராயணான்னு சொன்ன உடனே அந்த குழந்தை செத்து போச்சுன்னா அவன் என்னை பிடிச்சி என்ன பண்ணுவான் அடுத்த வினாடி ஒன்று ஜெயிலில் போடுவான் இல்லைனா என் தலையை சீவி எடுப்பான் என் உயிருக்கே உலக வைக்கிறியர் நாராயணான்னு சொல்கிறதே இவ்வளவு பிரச்சனையா நான் சொல்ல மாட்டேனே இல்லை போய் சொல்லிட்டு வா அப்படின்னார் பிரம்மா இங்கிருந்து போன நாராயணர் நடுங்கிக்கினே போகிறார் அரச குமாரன் குழந்தை பிறந்திருக்க அரசன் சொல்லார் நாரதரே வந்துட்டீங்களா வாங்கே 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 என் குழந்தை காதில் அந்த பேரை சொல்லுங்கோன்னார் இவர் சொல்ல வேண்டிய பேர் சொல்லலை அவர் பேர் வைக்கிறார் அந்த பேரை சொல்லுங்கோன்னார் சரி இதுதான் சாக்கு நம்ம நாராயணான்னு சொல்லி பார்ப்போன்னு நாரதர் போய் என்ன பண்ணார் அரசன் சொல்லி கொடுத்த பேரை சொல்லலை நாராயணான்னார் நாரதரே உங்களால் நான் எங்கே வந்து பிறந்திருக்கிறேன் பாருங்க ஒன்று அந்த குழந்தை பேசுனது நாராயணருக்கு மட்டும்தான் கேட்டது அதாவது நாரதருக்கு மட்டும்தான் கேட்டது மட்டும் உங்கள் யாருக்கும் கேட்கல என்ன சொல்கிற குழந்தை எங்கிட்ட பேசுகிற நீ ஆமாம் நாரதரே மலத்தில் இருக்கக்கூடிய வண்டாக இருந்தேன் வண்டு இடத்தில் என்னை வந்து நாராயணான்னு சொன்னீங்க நான் கிளியாக பிறந்தேன் கிளியினுடைய சொரூபத்தில் இருக்கிற பொழுது என்னை விதி விட்டு வைக்கல அங்கேயும் வந்து நாராயணா என்று சொன்னீர்கள் அங்கிருந்து நான் இறந்து விட்டு மறுபடியும் பசுவினுடைய கன்றாக பிறந்தேன் அங்கேயும் என் விதி விட்டு வைக்கவில்லை நான் செய்த புண்ணியம் அங்கேயும் வந்து நாராயணா என்று சொன்னீர்கள் அங்கேயும் என்ன இறந்து போய் நான் அரச குமாரனாக பிறந்திருக்கிறேன் கேட்டதுக்கு இவ்வளவு சிறப்பு அப்போ பாரதம் கேட்டால் நாம் எல்லாம் என்னவா பிறப்போம் உன்னை கேட்டுறாதீங்க இந்த ஜென்மத்திலேயே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுங்கிறேன் அடுத்த ஜென்மத்திலேயே ஆகுது உங்கள் துன்பம் எல்லாம் துயரம் எல்லாம் தீருவதற்குத்தான் பாரதம் துன்பம் எல்லாம் தீர்றதுக்கு தான் அந்த பாரதம் என்று சொல்லக்கூடியது அதனால் முடிந்த வரைக்கும் இந்த பதினெட்டு நாளும் இடைவிடாது எவர் ஒருவர் வந்து இந்த பாரதத்தை கேட்கிறாரோ அவர்கள் வீட்டில் எட்டு லட்சுமி தாண்டவம் ஆடுவாள் குழந்தை இல்லாத வீட்டில் குழந்தை பிறக்கும் அதே மாதிரி வறியவர்கள் வீட்டில் செல்வம் இருக்கும் மற்றும் நோய்வாய்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நோயிலிருந்து குணமடைவார்கள் அதே போல இதை யாரெல்லாம் கேட்குறோமோ அத்தனை பேருக்குமே இறைவனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணர் சொர்க்க பதவி தருவாராம் எல்லாருக்கும் ஆசை எங்கே போகணும்னு யாருக்காவது நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசை இருக்குதா யாருக்கும் இருக்காது யாருக்காவது நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவோமா ஆ அங்கே சொல்லும் போதே சொல்லுவோம் என்னென்ன ஈ எறும்புக்கு கூட நான் கெடுதல் நினச்சதே இல்லை துரோகம் பண்ணதே இல்லை நான் செத்தா என்ன சொல்லுவோம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் மாதிரி சொர்க்கம் யார் தருவா பகவான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணர் தருவார் அதனால தான் கேட்பது சிறப்புன்றார் நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மாபாரதம் சொன்னனால் ஏடாக மாமேறு வெற்பாக இப்ப அந்த இடம் தான் ரொம்ப சிக்கல் இவர் எழுதிட்டு இவர் சொன்னார் யாரு வியாச பகவான் பாடுறார் அறுபது லட்சம் கிரகந்தங்கள் பாடினார் இவர் எழுதுறார் பிள்ளையார் வேக வேகமாக ஏன்னா பொருள் தெரிஞ்சு எழுதணும் நீடாளின்றதுக்கு மூன்று உலகத்தை மூன்று கடல் சூழப்பட்டிருக்கு ஒரு பக்கம் பூமி இருக்கு வேதம் நான்கு அவர் சொல்றது ஒரு ஒரு வார்த்தையில் சொல்றார் இவர் அதை அர்த்தத்தை பல திருப்பணும் புரிஞ்சுக்கினே போகணும் இப்போ அப்படி புரிந்து கொண்டே வருகிற பொழுது சில இடத்துல கடினமான பதம் வைப்பார் கடினமான பதம் என்ன வைப்பார் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களுக்கு தலைவன் தேவேந்திரன் தேவேந்திரன் அங்க முப்பத்தி மூன்று கோடி பேருக்கு தலைவன் தேவேந்திரன் உருத்திரர் பதினோரு பேர் ஆதித்தர் பன்னிரெண்டு பேர் அஷ்ட வசுக்கள் எட்டு பேர் அஸ்வினி தேவர்கள் இரண்டு பேர் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கோடி பேர் பணியாளர்கள் ஒரே வார்த்தை தேவேந்திரன் வார்த்தைக்கு இவ்வளவு வார்த்தை அங்க வரணும் இதை புரிஞ்சு விநாயக பெருமான் எழுதணும் இப்ப எழுதுற போது என்ன ஆகும் இவருக்கு கொஞ்சம் தாமதமாகுமா ஏன்னா இவர் பொருள் தெரிந்து எழுதணும்னு சொல்லிட்டாரே 
நாம் அதுதான் என்ன பண்ணுவோம் தெரிஞ்சா என்ன தெரில நான் சொன்ன வார்த்தை எழுதணுமா முடிச்சமா கையெழுத்த போட்டோமான்னு இருக்கிறத விட்டுட்டு ஆ பொருள் வேறு தெரிஞ்சு கேட்டால் தெரியும்னு சொல்லிட்டா போச்சு அவர் என்ன விவரிச்சா கேட்க போகிறார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனசு நம்புது பிள்ளையார் அப்படி நினைப்பாரா பொருள் தெரிந்து எழுதுறார் அப்படி எழுதிக்கிட்டே வரும்போது சனி பகவான் பார்த்தார் இந்த பிள்ளையார நம்மால் தொடவே முடியலையே இந்த பிள்ளையார நம்மால் என்ன பண்ண முடியல தொடவே முடியல பிறந்த அன்னைக்கே தலை காணாமல் போனது யாராலன்னா இந்த சனியினுடைய பார்வை பட்டு சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி அம்மையாருக்கும் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான்கு திருக்குமார்கள் அதில் மூத்த பிள்ளையாக பிறந்ததுனால அவருக்கு பிள்ளையார்னு பேர் முதல் முதல்ல அம்மை அப்பருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அழகான குழந்தை ஆண் குழந்தை சமஸ்டி பிரணவம் வியட்டி பிரணவம்னு ரெண்டு பிரணவம் ஆண் பிரணவம் பெண் பிரணவம் எழுதப்பட்டிருக்கு யானையினுடைய உருவம் அதை கைலாயத்தில் பார்க்கிறார் அம்பிகை இந்த யானை மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறந்தா நல்லா இருக்குமே அம்மா நினைச்சா யானை மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறந்தது இது கைலாயத்தினுடைய கதை நம்ம பூமிக்கு ஒரு கதை இருக்குது பிறக்கிற பொழுது ஒரு கோடி மன்மதன் எவ்வளவு அழகா இருப்பாரோ அந்த அழகுல தான் பிள்ளையார் பிறந்தார் பிறந்த உடனே பார்த்தாங்க தொட்டில போடுறாங்க யார கைலாயத்தில் தொட்டில் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நமக்கெல்லாம் இப்ப தொட்டில் எது அம்மாவினுடைய புடவை எதுல தொட்டில் கட்டுறோம் முத முதல்ல தொட்டில் கட்டினா எதுல கட்டுவோம் கூற புடவையில கட்டுவீங்க எதுல கட்டுவீங்க தொட்டில் புடவை முதல் முதல்ல எதுல கட்டுவோம்னா அம்மாவுக்கு கல்யாணமான கூற புடவையில தொட்டில் கட்டுவாங்க அது பட்டு புடவையா இருக்கலாம் இல்லைன்னா கூற புடவையில தொட்டில் கட்டுவாங்க குழந்தை பிறந்தா அப்போ அந்த காலத்தில் அதை அதுக்காகவே சேமித்து வைப்பாங்க குழந்த பிறந்தா இந்த புடவையில தான் தொட்டில் கட்டணுன்றதுக்காக அந்த புடவையை சேமித்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அம்மையப்பருக்கு குழந்த பிறந்தா அம்மாவோட கல்யாண புடவையாக தொட்டில் கட்ட முடியும் மாமா தாய் மாமா எட்டு லட்சுமிக்கு வீட்டுக்கார் ஒரு லட்சுமி வந்தாவே நமக்கெல்லாம் த தலை கால் புரிய மாட்டேன் உண்டா இல்லையா ஒரு லட்சுமி வந்தாவே நமக்கெல்லாம் என்ன தெரிய மாட்டேந்து கண்ணே தெரிய மாட்டேந்து அவ ரொம்ப வெயிட் பாட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு லட்சுமி தனலட்சுமின்னு சொல்லக்கூடிய என்ன வந்தா தனலட்சுமி வந்தாவே நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியாது கண்ணு தெரியாது அதனாலதான் ஒரு பழமொழி சொல்வீங்களே என்னது அல்பைக்கு வாழ்வு வந்தா அது என்ன அர்த்தராத்திரி கூட தெரில இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் எதுக்கு குடை பிடிப்போம் பெண்களோ ஆண்களோ எதுக்கு குடை பிடிப்பீங்க வெயில் அடுத்து மலை ரெண்டுத்துக்கு தானே குடை பிடிப்பீங்க ராத்திரில எதுக்கு ஒருத்தர் குடை பிடிக்கிறாரு அதான் ரகசியமா ஆ இப்ப சொல்றேன் கேளுங்க ஒன்னு வெயில்லாம் நம்ம எல்லாம் உடம்பு என்ன ஆகும் நம்ம மேனி என்ன ஆகும் ஒன்னு உஷ்ணத்தால் கருத்து போகும் அந்த வெப்பம் நம்மால தாங்க முடியாது அதனால கூட பிடிக்கிறோம் இன்னொன்னு மழை நீர் நம்ம மேல பட்ட ஒன்னு ஜலதோஷம் பிடிக்கும் இல்லைன்னா ஜுரம் வரும் ரெண்டு காரணம் இதுக்காக தானே கூட பிடிக்கிறது இதானே கூட ஆனா இப்ப வாழ்வு வந்தவர் எதுக்காக ராத்திரில கூட பிடிச்சின்னு போறாரு அதுவும் எப்போ ராத்திரி ஒரு மணிக்கு கூட பிடிச்சின்னு போனார் வெயிலும் இல்ல மலையும் இல்ல இப்ப கூட பிடிக்கிறார் எதுக்கு ஒன்னும் இல்ல இல்ல இப்ப சொல்றேன் பாருங்க அதுக்குதான் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எல்லாரும் இல்ல அந்த நிலவனுடைய ஒளி பட்டு இவர் மேனி கருத்து போயிடுதான் சந்திரனுடைய ஒளி பட்டு மேனி கருத்து போயிடுதான் அவர் உடம்பில் அந்த சந்திரனுடைய ஒலியில் இருந்து வளரக்கூடிய குளிர்ச்சி தன்மை பட்ட உடனே அதுல ஜலதோஷம் முடிச்சுதான் இது புரியுதா அல்பைக்கு வாழ்வு வந்தா அர்த்த ராத்திரில கொடை பிடிக்கிறது இதுக்கு தான் எங்கேயாவது சூரியனுடைய ஒளிப்பட்டு மேனி கருத்து போகும்னு சொன்னா பரவாயில்ல சந்திரனுடைய ஒளிப்பட்டு மேனி கருத்து போயிடுதுன்றதுக்காக நான் கொடை பிடிக்கிறேன்றார் அதான் வாழ்வு வந்திருக்கான அர்த்தம் இப்ப புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நாள் புரியாத விஷயம் இப்பதான் புரிஞ்சிருக்குது நம்ம பாரதத்துல எவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா 
ya pudichite varle pudichite varle illa pudikile enga yaar kodu pudichittu vanda yaar kodu pudichu naanga veil adichala ammi midita arundadi paaga venava அப்ப ஏதோ பிடிக்கிறீங்க கொடனு பிடிக்கிறீங்க பேருக்கு பிடிக்கணுமேன்னு பிடிக்கிறீங்க அப்புறமா எங்கே பிடிக்கிறீங்க அதைத்தான் சொல்லிட்டீங்களே கல் ஆனாலும் கணவர் ஃபுல்லானாலும் அப்படி ஆகிட்டீங்க என்ன பண்ணுறது இந்த ஒரு பழமொழியை வச்சியே காலத்தை ஓட்டுறீங்க இல்லையா அதுக்கு தானே இப்போ அவர் சொன்னார் கல்யாணத்தை அன்னைக்கு கொடை பிடிக்கிறாரா அவர் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் இந்த ஒரு பழமொழியை வச்சு நம்ம எல்லாம் எவ்வளோ காலம் ஏமாத்துறாங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு லட்சுமி வந்தாவே நமக்கு எல்லாம் கண்ணு தெரிவது கிடையாது எட்டு லட்சுமியின் கணவர் அவர் தான் தாய் மாமன் யாருக்கு இந்த பிள்ளையா இருக்கு ரொம்ப அழகான பிள்ளையார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பிறக்கிற பொழுதே யானை தலையோட பானை வயிறோட அவர் பிறக்கல பிறந்த பொழுதே என்ன கோடி மன்மதன் என்ன அழகு இருப்பாரோ அந்த அழகு இருந்தார் பிள்ளையார் அவ்வளவு அழகாக இருந்தார் எல்லாரும் பார்க்க வந்தாங்க ஒன்றும் இல்லை கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் பொறுத்து நமக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லை திரௌபதி கருணையினால் ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னு வச்சுப்போம் நம்ம வீட்டு சொந்த பந்தெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க பத்து வருஷமாக இல்லாம என்ன அழகாக தெரியுமா கொழு கொழுனுக்குது ஆ சக்க செவேனுக்குது அதுவும் ஆம்பளை புள்ளியாக பிறந்தது அதுவும் ரெட்டு புள்ளியாக பிறந்துருக்குது எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் கேட்டா சந்தோஷமாக இருக்குமா அப்போ அம்மையப்பருக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கிறது அழகாக பிறந்திருக்கிறது அந்த குழந்தைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதம் வந்து பார்க்குது பாம்பு வருது பல்லி வருது பூரா வருது நாய் வருது நரி வருது சிங்கம் கரடி புலி யானை சித்தர்கள் ஞானிகள் யோகிகள் முனிவர்கள் முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் உள்பட அனைவரும் வந்தாங்க நமக்கு பக்கத்தில் இங்க ஒரு கொல்லமா ஒரு மண்டபம் பத்தியா அதுல ஒரு ஒன்பது பேர் உக்காண்டிருப்பா அதில் எட்டு பேர் போனாங்க ஒருத்தர் வரல எட்டு பேர் போன உடனே ஒன்பதாவது ஆள் அவங்க அம்மா முடிச்சு வச்சுக்கிறா முந்தானையில் டேப்பா நீ போகிற மடெல்லாம் நல்லா இருக்காது முடிஞ்சு வச்சுட்டா நீ போவேணா அந்த இடத்துக்கு அம்மா எட்டு பேர் போயிட்டாங்கம்மா நான் போகலைன்னா அங்கே என்னை எல்லாரும் பேசுவாங்க ஏசுவாங்க இல்லையா நான் போய் ஒரு ஓரமாக நின்று பார்த்துட்டு வந்துடுறேனே நீ ஒன்றும் போவேண்டாம் சும்மா இரு ஏம்மா உன் பார்வைப்பட்ட இடமெல்லாம் நாஜமா போகணும்னு உன் பொண்டாட்டி சாபம் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வர பிரசாதம் ஏன் எதிர்த்து பேசாத மனைவி கட்சா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் எதிர்த்து பேசாத மனைவி கிடைச்சா இந்த பூமியில் ஆண்களுக்கு என்னவா இருக்கும் சொர்க்கமா இருக்கும் அலுமே மார்பீச்சா நிறைய பேசுறாங்க இப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க அதுக்கு உதாரணம் அம்மா என்னைக்காவது அந்த மாதிரி என்னமா உன்னை வச்சுட்டு அந்த மாதிரி சொல்றது எனக்கு என்னமோ கஷ்டமா இருக்கு என்னைக்காவது அப்பாவை அடிச்சிருப்பீங்களா ஆ இல்லை உங்களை வச்சுட்டு இந்த வார்த்தை சொல்றாரு எப்படி அது ஆ இப்போதைக்கு மாறி இருக்குது ஆனால் அப்போ மாறல சரி அப்போ அம்மா இல்லை தப்பிச்சுட்டாங்க அப்போ அப்பா தப்பிச்சுட்டாரு என்னென்னா இப்போல்லாம் டே குமாரா மொட்டை மாடியில் துணி காய்ந்து மாதிரி எடுத்துடுவா நான் ஒரு அம்மாவை கேட்டேன் யாருமா குமார் அவர் தாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரரு அவர் தான் எங்கள் வீட்டுக்காரரு ஆமாம் மொட்டை மாடியில் துணி இப்போ காய்ந்து எடுத்துட்டு வா வீட்டுக்காரர் இப்போல்லாம் பேர் சொல்லி கூப்பிட்றது என்ன ஆகிடுச்சு ஆமாம் லேட்டஸ்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ காலம் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வர பிரசாதம் சனி பகவானுடைய மனைவியை எங்கேயும் கூட்டு போக மாட்டார் அதனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணா மந்தமா தேவின்னு அந்த அம்மா பேர் அந்த அம்மா பார்த்தா நீ பார்க்குற இடமெல்லாம் நாசமாக போகட்டேன்னு சாமம் கொடுத்துட்டா என்னை கூட்டு போகலல்ல நான் தனியாக தானே இருக்கேன் மனைவியை கூட்டு போனோமா இல்லையா கல் நான் எல்லா ஆண்களும் கேட்டுக்கணும் கல்யாணத்துக்கு போனால் தனியாக போயிட்டு மொய் வச்சுட்டு விருந்து சாப்பிட்டு வந்துடக்கூடாது அம்மா தீபாவளிக்கு வாங்கி கொடுத்த ஒரு நாலாயிரம் ரூபா புடவை எடுத்து கட்டிக்கோ ஆ வாங்கி கொடுத்துட்டாலும் அப்படின்னு ஒரு நாமெல்லாம் போடுறது வழக்கம்தான் அதெல்லாம் 
அப்படி சொல்லுறதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சரி சரி இந்த வரேன் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஒரு புடவை எடுத்துட்டு வந்த உடனே அந்த பைக்கிலையோ அந்த கார்லையோ இல்லை நடத்தியோ ஆட்டோலையோ கூட்டிகிட்டு போய் இவர் தான் இவங்க தாங்க எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா ஆமாம் இவங்க தான் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் மனுஷன் எத்தனை நாளாக கூப்பிட்டு போகிறேன் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு ஏமாத்திட்டே இருந்தார் இன்னி தான் மனுஷனுக்கு மனசே வந்துக்குது எதுக்கு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மனம் வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க இல்லையா இப்போ எந்த இடத்துக்கும் சாயாதேவி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாயாதேவியினுடைய மருமகள் மந்தமாதேவின்னு பேரை ஒரு இடத்துக்கும் சனீஸ்வரர் கூப்பிட்டு போனதே கிடையாது அதனால அந்த அம்மா பார்த்தா நீங்க போகிற இடமும் நீங்க பார்க்கிற இடமும் நாசமா போக கடவுள் சாபம் கொடுத்துட்டா கொடுத்ததுனால என்னாச்சு இந்த விஷயம் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் சாயாதேவிக்கு தெரியும் சனியினுடைய அம்மாவுக்கு தெரியும் இப்ப பிறந்திருப்பது அம்மையப்பருக்கு பிள்ளை பிறந்திருக்கு இவர் பாட்டுக்கு போய் ஏதாவது பண்ணி வச்சுட்டா ஏன்னா இவர் பார்வையே சரி கிடையாது இப்பயும் சில பேர் முன்னாடி சாப்பிட்டீங்கன்னா மத்தியானம் சாப்பிடுவீங்க சில பேர் முன்னாடி சாப்பிட்டீங்கன்னா மூணு நாளைக்கு என்ன பண்ண முடியாது சாப்பிடவே முடியாது ஆமாம் சில பேர் எதிர்க்க வந்தாங்கன்னா போ பத்து வருஷமாக வராதெல்லாம் வரும் சில பேர் முன்ன எதிர்க்க வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆமாம் அன்னைக்கெல்லாம் ரத்த காயந்தான் ஒரு காயமும் மிஞ்சாது அப்படி வரும் சில பேர் பார்வை அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அந்த பார்வை இருக்கே அது இன்றைக்கும் இருக்குது எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு நாள் வீடு தள்ளி ஒரு அம்மா ஒன்றும் இல்லை கண்ணு புடவை நல்லாகுதுன்பா அவ்வளவுதான் நீ வரும்போது அந்த புடவை உருப்படியாக வராதுன்னு அர்த்தம் ஆட்டோ வழியாவது ஒரு கம்பி இருந்து எங்கேயாவது அந்த புடவை கிழிஞ்சிருந்தால் வரும் அப்படியும் இல்லையா ஆமாம் நான் ஒரு நாள் ஆட்டோ இறங்கி கொஞ்சம் தொலைவு நடக்கணும் அது உள்ள சந்தில் வந்து நிறைய த ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க சரி அதனால் என்ன சொல்லிட்டா கொஞ்சம் முன்னாடியே நிறுத்துங்கன்னு அதில் ஒரு புண்ணியமாக என்ன பண்ணிக்கிறார் நல்ல சிகரெட்டை பிடிச்சி போட்டுக்கிறார் எனக்கு கொஞ்சம் மேலே தூக்கி கட்டி பழக்கம் இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் தெருதானே கொஞ்சம் சுத்தமாகட்டுமே நான் அப்படியே புடவையை விட்டுட்டு போயிட்டேன் அந்த சீரேட்டு பிடிச்சி நானும் எனக்கு தெரியாது அது அப்படியே அந்த சேரியில் பட்டு புடவையில் அப்படியே ஒட்டிகிட்டு இருக்கு நானும் போய் நிகழ்ச்சிக்கு போய் உட்காந்து நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்து அரை மணி நேரம் ஆகுது நான் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் எங்கேயோ துணி பத்தின்னு எரியுதுங்க எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க எங்கேயோ துணி எரியிற வாசனை வருதுங்க ஆனால் எங்கன்னு தெரில எங்கேயாவது திரிகிரி எரியுதா பாருங்க நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் என் புடவை தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு எனக்கே தெரில சுரின்னு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பெட்டி கோட்டில் சுரின்னு சூடுபட்டு அதுக்கப்புறமா தெரியுது அது இவ்வளோ அகலம் கிட்டத்தட்ட புடவை அப்படியே சுருங்கிக்கிட்டே வந்துருக்கு அன்னைக்கு காலையில் போகும்போது அந்த அம்மா சொன்னான் கண்ணே புடவை சூப்பராகுதுன்னா இவ்வளோ அகலம் சூப்பராக ஆகிடுச்சு யோசிச்சு பாருங்க அதான் விஷயமே அங்கே வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால தான் கடவுளுக்கு கூட என்ன பண்ணுறோம் திருஷ்டி கழிப்பதனுடைய காரணம் கடவுளுக்கே கண்ணேறு இருக்கான் கடவுளுக்கே இருக்கானா நமக்கு இருக்காதா அதனால அப்படிப்பட்ட பார்வை வந்து மோசம் யாருடைய பார்வை சனியினுடைய பார்வைப்பட்ட இடம் நாசமாகும் சனியை போல கொடுப்பவரும் இல்லை சனியை போல எடுப்பவரும் இல்லை தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சனி பகவான் நீங்க நல்லவராக இருந்தால் நிச்சயமா தீங்கு பண்ண மாட்டார் சனி திசை ஏழரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இந்த ஏழ்ற ஆரம்பம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா பொய் சொல்லக்கூடாது ஏமாத்தக்கூடாது அடுத்தவர்கள் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது கோயில் குளத்துக்கு அதிகமாக போகணும் தான தர்மத்தை அதிகமாக செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையாவது சாப்பாடு யாருக்காவது வாங்கி கொடுக்கணும் அதுவும் இல்லையா முடிஞ்ச வரைக்கும் நாவை அடக்கி வாசிச்சா பிரச்சனை வராது இதெல்லாம் பண்ணணும் பண்ணி பழக்கம் இல்லை என்ன பண்றது இதெல்லாம் பண்ணணும் ஆனா பண்ணி படக்கலாம் என்ன பண்றது வர்றத அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்போ சனியை போல கொடுப்பவர் முதல் பகுதியில கொடுத்தாருனா கடைசி பகுதியில எடுத்துட்டு போயிடுவார் அதை விட இன்னொன்று முதல் பகுதியில எடுத்தாருனா போகும்போது கொடுத்துட்டு போவார்ன்னு அர்த்தம் இப்ப யார் யாருக்கு எந்தெந்த ராசிக்கு சனி நடந்துட்டு இருக்கு ஏழரை தனுசுக்கு மகரத்துக்கு கும்பத்துக்கு இப்ப தனுசு விட்டுட்டு எதுக்கு தொடர போறார் 
Mean at Turka Todora Bogar Narto Naconchanal Todorvar Apo either Nadakum Yen Bada Idigo Apo Sunny A Pole, Kodapover Mille, Kedapover Elay, Varela, Suna, the Maya Vava, Tadita Pata, Pulay Soldra, Mana, or Warama Pai Pathi Varane. If on Amakala Asa Irkolia, Bar the Karma and the Grange, yet to Versa, Umbo the Versa, Chi, Umbo the Versa, Munadi Pata, De Bar the Karma, Gunda Grala, Elachir Grala, Natea Grala, Kutea Grala, Lapa Pata Maria Pongrala, Upper Katna Podava Katir Gala, Vereda, Vitia Samarga. You will park Vendi. Upper Sona Maria, Ponsal Rangla, Lipo, Vera Marichal Rangla, you will have Vishi Angle Kagano, Terjikonolia, the Lana Matha, Yosi Polia. அது மாதிரி இப்ப இவர் என்ன நினைக்கிறார் ஒரு ஓரமா போய் பார்த்துட்டு வந்து உடனே நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் சொன்னார் அம்மா சொன்னா டேய் அப்பா அது அம்மை எப்பருக்கு பிள்ளை நீ பாட்டுக்கு ஏதாவது போய் பண்ணி வெச்சுடாதேன்னு சொல்லி தான் அம்ச்சா எட்டு பேர் பார்த்துட்டு கீழே இறங்கறாங்க அந்த நாரதரும் கீழே இறங்கறார் நாரதர் இறங்கனவர் சும்மா இருந்தா இருக்கும் இறங்கி படி இறங்கினவர் திரும்பி ஏறினார் குடு 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 குடுன்னு ஓடி போனார் பார்வதி அம்மா பார்வதி அம்மா பார்வதி அம்மான்னார் Yang dapat nallah dah ni pon eh, nara dulu ye na cie nara. Orang nallah orang nallah abaya 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 orang nara. Inna ya de peronda de pula inni kita inni kini pada abis agun ma abaya abaya ini ye na cie nara. Le, sunny waranar. Pandu tu pot me inna ipo. Ile na orang nang jual le, awam parway rumbo mosaon. Na orang nang jual le, yar mosa. Apa parway rumba motion? Bulan kat tempat mereka sula angge. Apa lagi dah nanan jor nai na. Sula mesti awal kila orang kita. Anai benda mana? Dama pata. Nara dera apa yang koran dekida awal agama. Naa, apa dia dia yang bayar lah sula mudiyo. Anai dama pata. Yenna pan lani osicha. Koran deh tangga totil. Adalah muttu bayram bayurium kome dagam bay. Ella kerkalum padikki bayte. Siapa nanti yatu lecimi ki buktikar. Yar na. Nara ini orang kundo untuk kurtu kurar. Adalah dah ipo pelajar ada pelik ke bercerita orang. Nama parta, iwan parway patra dah ni ada koran dekik dah ada baru. Nama madi leh rendah ada koran dekik mana baru na. Nama madi leh tu gigi pot eh, pati pot gigi pot munda ni leh mudi cha. Koran tu badir ma pertun turkar. Pelajar cuma arpara bahwa ini bodoh betul betul. Amma agitte chanda poti, anak pakan orang mandir na. Ni parti ku pati pot gigi leh pot mudi wekiri. Ni ayam ayid. Apa dah yeti yeti bodi kira rendah kal le. Dama, enna nane kira, koran tadi ke muci muttu mo. Abdi nene nanti enna bana, muka tadi beri ke abdi taran tadi bete matra pagdi allah mudi yacchanda. Iba bande, sani bagwan bergerak. Brahma kaila koran tadi le, Saraswati kaila koran tadi le, yatte lachmi kaila koran tadi le, Nara inar kaila koran tadi le, Muppatti mukodi dewar gal kaila koran tadi le. Shubharman madi le rakona anggiya inle. Yar kayila dah, irukon bata, apa dah, yatti yatti, wadai kerana bahagian, tu muka matta, tapi apa me, adi wadu wadu boleh, ena wadu wadu. Annan dambi wadu matang. Annan dambi ingkuda wadu matang. Yede, iraiwan udie, thiru wadi wadu wadu boleh, bulakat til beri, yedu wom nama ku wadu wad. Wanda dek kala beri kum bahagian bata, kala teriile. Wira ya, awalnya pakalan batar, wira on dari ele. Seri, yeda dah pakar de. Benda dekam mukat tay awalnya pakalan ibu yeti patar, awal tala kana buc. Pulai ar tala kana ma payi de. Amma madiiluruk dek tala kana ma poci na ayos. Amma na ninge nane ke mari saudar na magdiya. Danam tarum, kalbi tarum, muruna alum, talar beriya, manam tarum, dewi badi tarum, nengil, wanjamilla, yenam tarum, nalla na. Yelah terum, ini entha. Abi Ram ini urutnya kadekan bar bayi aga irik kudi ini berdegar berde. Ula kat tili atta nai kodi nalla teruk atta nai kodi nalla dayam tarawal level ambi gay. Awa madi le irik berde thala kana ama poci na toti le randa gedi anna irik yos suwarnge. Player thala kana ama poci. Ipa ambi gay ne pernah siubarman ka pada thala kondu bayi abdi pota pota we sulra swami. Ini ke peranan kuda kelana, na peranan aku turu mana? Yang koran dekik ini thalai varle, na uir varle, na nan peranan ahi turu mana? Ada tay, tonur wayis rugo, yarge party, yerdu bud wayis le pulley rugo, anda yerdu bud wayis pulley ki joran na orang ini damma payi sulwa, ma drupati, 
என் பிள்ளைக்கு என்னமோ உடம்பு சரியில்லையா கேள்விப்பட்டேன் அவன் எனக்கு சோறு போடலைன்னா கூட பரவாயில்ல நீ ஏதாவது கொடுக்கறதா இருந்தால் எனக்கு கூட அவனை விட்டுடு கிழவி என்ன சொல்லுது சோறு போடாத பிள்ளைக்கு வேண்டிக்குது என்னன்னு நீ ஏதாவது கொடுக்கறதா இருந்தா அந்த ஜுரமா கிரமா எனக்கு கொடு நான் போறேன் என் புள்ள எழுபது வயசு பிள்ள என்னது ஆஹ் வாழ வேண்டிய பிள்ளை அவனை விட்டுடு பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சால பறிந்து நீ பாவியினுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொலி பெருக்கி உலப்பிலானந்தமாய தேனினை சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானி யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் இனி இங்கு எழுந்து அருள்வது இனியே தாயினும் சால சிறந்தது இறைவன் சிவபெருமான் அதே மாதிரி தாயை விட உலகத்துல சிறந்த அதனாலதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் முதல் அம்மாதான் பேசுற மொழிக்கு தாய்மொழி இருக்கிற நாட்டுக்கு தாய் நாடு அதே மாதிரி மாதா பிதா குரு தெய்வம் முதல்ல அம்மாதான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே இப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வந்து அம்மாவுக்கு உண்டு அந்த அம்மா கிட்டே அவர் சொல்லிட்டு தான் வந்துகிறார் இப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்றா சாயாதேவி இடத்தில் பர்மிஷன் வாங்கி சனி பகவான் வந்தார் அம்மாவினுடைய அனுமதியோட இப்ப இந்த அம்மா பார்த்தா பிள்ளை தலை காணாம போனது சிவன் பாதத்துல போட்டு வேண்டி பிரார்த்தித்து கொள்ளுகிறாள் என்னன்ன என் பிள்ளைக்கு உயிரை கொடு அப்பதான் சொன்னார் வடக்கில் எது தலை வைத்து படுத்திருக்கின்றதோ அதன் தலையை கொண்டு வா அப்ப படைக்கப்பட்டவர் தான் கால பைரவர் அப்ப வந்தவர் தான் கால பைரவர் சிவபெருமானுடைய உருவத்திலிருந்து கோவக்கணலில் இருந்து கால பைரவருடைய அவதாரம் நிகழ்ந்தது பிறந்த உடனே அப்பாவையும் அம்மாவையும் வணங்கி அப்பா எனக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டார் எது வடக்கில் தலை வைத்து படுத்திருக்கின்றதோ அதன் தலையை கொண்டு வா எது வடக்கில் தலை வச்சு படுக்கும் யாருக்காவது தெரியுமா யானைக்கு திசை தெரியும் யானை வடக்கு தான் தலை வச்சு படுக்கும் வேற எந்த திசையும் படுக்காது யானைக்கு திசை தெரியுமா வடக்கில் தான் தலை வச்சு படுக்குமா அப்போ அந்த யானையாக இருக்கக்கூடியது வடக்கில் தலை வச்சு படுத்திருக்கு ஈரேழு பதினான்கு உலகமும் சுற்றி கால பைரவர் வந்தார் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் தேனான்னு கிடைக்கல சரி பூமிக்கு வரலாம் பூமிக்கு வந்தார் பார்க்கிறார் அப்போ தான் பார்த்த உடனே என்ன நினைக்கிறார் எது வடக்கில் தலை வைத்து படுத்திருக்கிறதோ அது தலை கொண்டு வா அது இது எதுன்னு நான் எதை சொல்லுவான் இப்போ பெரும்பாலும் நாம எல்லாம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அம்மா ஐயா எங்க அது எங்க போய்கிதோ தெரியாது அம்மா ஐயா எப்ப வருவா அது எப்பனா வரும் எப்பனா போவும் ஆமா ஐயா சாப்பாட்டுக்காவது வருவார அதுவா வரும் அதுவா போட்டுக்கும் அதுவா சாப்பிட்டுக்கும் ஆமா யாராவது இப்போ வாங்க போங்க நீங்க சொல்றது உண்டா ஒன்னு அல்ல உயர்தினே கிடையாது எல்லாருமே அக்ரினை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு போயிட்டோம் ஐயா மைக்கார் ஐயா சவுண்ட் அப்படியே இறங்கிக்கிட்டே இருக்குதுங்க ஐயா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லோல போயிட்டே இருக்குது இறைவனுடைய கருணையினால் எது வடக்கில் தலை வைத்து படுத்திருக்கின்றதோ அதனுடைய தலையை கொண்டு வா சொல்லிட்டார் ஈரேழு பதினான்கு உலகத்திலும் கால பைரவர் தேடி பார்த்தார் யாரும் வடக்கில் தலை வைத்து படுக்கல ஏன்னா பார்வதி திருக்கல்யாணத்தின் பொழுது வடகோடு தாழ்ந்தும் தென்கோடு உயர்ந்தும் காணப்பட்டது வடக்கு வந்து தாழ்ந்து போச்சு தென்கோடு உயர்ந்தது அகத்திய மகரிஷி வந்துதான் சரி சமமாக நின்றார் அப்படி நின்றதுக்கு அப்புறமாக தான் இன்னைக்கும் இருபத்தி ஓரு டிகிரி பூமி வந்து தாழ்வாக தான் இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த பூமி உருண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சாய்வா இருக்கும் வடக்கு வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா தாழ்ந்த கோடுன்னு அர்த்தம் தென்கோடு உயர்ந்த கோடுன்னு அர்த்தம் 
இப்போ அதனால தான் நீங்கள்லாம் சிரம் வந்து சிவன் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க கொடிமரத்தாண்ட விழுந்து எங்க இருந்து வணங்கணும் கொடிமரத்தாண்ட விழுந்து வணங்குற பொழுது எப்படி வணங்குவீங்க வடக்கு பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுவோம் நாங்கள்லாம் எந்த பக்கம்னா விடுவோம் அப்படிதானே வடக்கு பார்த்து விழணும் நம்மளுடைய முகம் வடக்கு பார்த்து இருக்கணும் எது வடக்கு இப்போ நான் உட்காந்துருக்கிறது வடக்கு முகம் இப்படி பார்த்து தலை அப்படி விடணும் ரெண்டு விஷயம் செய்யணும் விழுந்து கொடிமரத்தாண்ட விழுந்து வணங்குகிற பொழுது உங்கள் வேண்டுதலை அங்கே சொன்னீங்கன்னா நடைபெறாது உங்கள் வேண்டுதல் எங்கே சொல்லணும்னா கொடிமரத்தாண்ட விழுறீங்களே அங்கே சொன்னீங்கன்னா இந்த கொடிமரம் பலிபீடத்தினிடத்தில் சொல்லி பலிபீடம் காவல்கிட்ட சொல்லி காவலர் நேரம் பார்த்து யார்கிட்ட சொல்லுவா துரௌபதி அம்மா கிட்ட சொல்வா டைரக்டா நீங்க துரௌபதி அம்மா கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அந்த அம்மா இதை கொண்டு போய் இந்த அப்ளிகேஷனை கொஞ்சம் வெய் வெயிட்டிங்களா அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்னும் முதல்ல யார் சொல்லணும் போத்தராஜா சொல்லணும் கொடிமரத்தை கிட்ட போத்தராஜா கொடிமரம் போத்தராஜா கைக்கு சொல்லும் போத்தராஜா யார்கிட்ட சொல்லுவாங்க திரௌபதி அம்மா போத்தராஜா சொன்னா தான் திரௌபதி அம்மா சீக்கிரமா பாஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவா சீக்கிரம் சீக்கிரம் அனுப்பி விடுவ ஆமா செக்ரட்டரி பொருளாளர் செயலாளர் எல்லாம் அவர் தான் ஆலினால் போத்தராஜா தான் அனைத்தும் அப்ப யோசிக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு வந்து கொடிமரத்துக்கு உண்டு அதனால வடக்கு பார்த்து வணங்கணும் வடக்கு பார்த்து குங்குமம் வைக்கணும் வடக்கு பார்த்து விபூதி தரிக்கணும் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பெண்கள் எப்பயும் வீட்டில் குங்குமம் வச்சிங்கன்னா திருமாங்கல்யத்திற்கு நெற்றிக்கு தலைக்கு இது மூணு வடுகுக்கு வைக்கிற பொழுது வடக்கு பார்த்து வைக்கணும் எங்க பார்த்து வடக்கு பார்த்து வைக்கணும் விபூதி தரித்தா வடக்கு பார்த்து தான் வைக்கணும் இது ரெண்டு விஷயம் செய்வது சிறப்பு இன்னொன்னு வடக்கு பார்த்து சாப்பிடக்கூடாது வடக்கு பார்த்து வடக்கு தலை வச்சு படுக்கூடாது இந்த ரெண்டு விஷயம் உண்ணக்கூடாது உறங்கக்கூடாது ஏன் ஒரு கேள்வி உறங்கினால் இதய நோய் வரும் ஆட்டா டாக் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அந்த ஆட்டா டாக் வரும் இதய நோய் வரும் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கும் இது நீங்க சமமா தானே வீடு இருக்கு ஏன் இப்ப வடக்குல தலை வச்சு படுத்தா என்ன பூமி வந்து இருபத்தி ஒரு டிகிரி சாய்வாக இருக்கக்கூடியது வடக்கு பக்கம் நீங்க என்னதான் தலைக்கு உயரம் வச்சு படுத்தீங்கனாலும் வடக்கு வந்து தாழ்ந்துதான் இருக்கும் இந்த இதயம் வந்து கீழே போயிடுமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேகமாக துடிக்கும்னு அர்த்தம் உங்களை தலைகீழா கட்டி தொங்க விட்டுருந்தீங்கன்னா எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும் ரெண்டவரு ரெண்டு நிமிஷமா நான் என்னமோ நினைச்ச ஊர் தலைவர் ஊர் கவுண்டரா இருக்கிறீங்களே ஒருவேளை ரெண்டு மணி நேரம் தாக்கு பிடிப்பீங்களோன்னு வலுவான் தான் நிக்கலாம் எத்தனை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நிப்பாராம் வலுவா இருந்தா ஆமா வலுவா இல்லைன்னா என்ன ஆகுறது அப்புறம் கூப்பிட வேண்டியது தான் யார சங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதயம் வந்து கீழுக்கு போகக்கூடாது அதனால உண்ணக்கூடாது உறங்கக்கூடாது சரி உறங்கக்கூடாது பரவாயில்ல உண்டா என்ன சாப்பிட்டா என்ன வடக்குல உட்காந்து பார்த்து சாப்பிட்டா என்ன தப்பு ஆயுள் குறையும் அதுக்காக பாரதகாரம்மா சொன்னாங்களேன்னு சாயங்காலம் கல்யாணத்துக்கு போகும்போது இடம் கிடைக்குது இடம் கிடைக்குது வடக்க பார்த்து கிடைக்குது நான் அந்த பக்கம் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவேனீங்கன்னா சாம்பார் ரசமா இருக்கும் இப்ப எல்லாம் யார் சாம்பார் சோறு போடுறா அது வேற விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க மச்சா இப்ப எல்லாம் பாட்டி இல்லையா கல்யாண வீடா இருந்தாலும் பிரியாணி தான் ஆஹ் போனாலும் பிரியாணி வந்தாலும் பிரியாணி எங்க பார்த்தாலும் அந்த சாப்பாட்டை தவிர வேற உணவே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இறைவனுடைய கருணையினால் அந்த மாதிரி உண்ணக்கூடாது உறங்க கூடாது ரெண்டு வேலை செய்யக்கூடாது எந்த பக்கம் வடக்கு இன்னைக்கும் அது உண்டு வடக்குல தலை வச்சு படக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற பொழுது மட்டும்தான் கணக்கு அடுத்த வீட்டுக்கு நீங்கள் விருந்துக்கு போனாலும் சரி இல்லை கல்யாண சத்திரத்தில் போய் சாப்பிட்டாலும் அதுக்கெல்லாம் கணக்கு கிடையாது நம்ம வீட்டில் இலை போட்டோ தட்டு வச்சோ சாப்பிடக்கூடியது மட்டும்தான் கணக்கே தவிர மற்ற இடத்துலலாம் கணக்கில்லை இன்னொரு விஷயம் என்ன ஒருத்தர் கேட்டார் நாங்கள் டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட்றமே எங்கள் டைனிங் டேபிள் ரவுண்டாக இருக்கே 
இப்படி கேள்வி கேட்டால் நான் என்னத்த பதில் சொல்கிறது அதுக்கு நீங்கள் எந்த திசையை சொல்லுவீங்க நாங்கள் ரவுண்டாக அஞ்சு பேர் உக்காடுறோம் இப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் நான் என்னத்த தான் பண்ணுறது அஞ்சு பேர் நாங்கள் ரவுண்டாக இருக்குது அஞ்சு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்றோன்னா திசை கிடையாது அதுக்கு ஒன்று வடகிழக்கு போகும் இல்லைனா தென்மேற்கு போகும் ஏதாவது ஒரு திசை மாறும்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரைட்டாக வடக்கு பார்த்து உட்காந்து உண்ணக்கூடாது உறங்கக்கூடாது குங்குமம் தரிக்கலாம் விபூதி தரிக்கலாம் கொடிமரத்தை விழுந்து வணங்கலாம் இப்போ வடக்கில் தலை வைத்து யானை படுத்திருந்தது அதனுடைய தலையை வெற்றார் வெற்றத்துக்கு முன்கூட்டி ஒன்று யோசிக்கிறார் சிவபெருமான் சொல்லுகிற பொழுது எது வடக்கில் தலை வைத்து படுத்திருக்கின்றதோ அதன் தலையை கொண்டு வா அப்படிதான் சொன்னார் அது இது எது அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம் விலங்குகளை தான் சொல்லுவோம் மனிதர்களை யாரும் சொல்ல மாட்டோம் அம்மா மாடு பிடிச்சி கட்டினிய கட்டிட்டேன் அதை நான் அப்பவே கட்டிட்டேன் அப்படிதான் சொல்லுவோம் மாட்டுக்கு புல் போட்டியா அது அதுக்கு நான் எப்பயோ புல் போட்டேன் அப்படிதான் சொல்லுவோம் ஆனால் மனுஷனுக்கு சொல்லுவோமா சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னா விலங்கைத்தான் நம் தந்தை சொல்லி இருக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த யானையினுடைய தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து மூன்றே முக்கால் நாளிகை ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ளே கொடுத்தார் கால பைரவர் அதை வச்சு தான் ஓம் என்கின்ற பிரணவத்தனுடைய பொருளை சொல்லி யானை தலையை பொருத்தினார் விநாயகருக்கு அதனால தான் அவருக்கு யானை தலை வந்துச்சு இப்போ அந்த அம்மா சும்மா இருப்பால பிள்ளைக்கு உயிர் வந்தது அந்த அம்மா பார்த்தா பிறந்தன்னைக்கே இந்த பாவி என் வீட்டுக்கு வந்தது இல்லாமல் என் பிள்ளைய பார்த்தது இல்லாமல் என் பிள்ளைக்கு தலை காணாமல் போச்சே நீ பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் கூட ரெண்டரை வருஷம் ஆகட்டும் உன் கால்கள் ரெண்டும் சிறுத்து போக கடவுது நீங்கள்லாம் ஒரு பழமொழி சொல்வீங்களே நடக்க மாட்டாதவன் அதே தான் அவன் தான் அந்த ஈவன் நடக்க முடியாதவன் எந்த வீட்டில் பெண் எடுத்தான் ஆ பக்கத்து வீட்டிலே பெண் எடுத்துக்கினான் அதுதான் சனி பகவான் பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் அதனால தான் அந்த கால அளவை வைத்து தான் ஒரு மனிதர் முப்பது வருடம் தாழ்வும் அல்ல முப்பது வருடம் உயர்வும் அல்ல நம்மை ஒரு முறை அவர் வலம் வரணும்னா இருபத்தி இரண்டரை ஆண்டு காலத்திற்கு ஒரு முறை நம்மை வலம் வருவார் பிடிப்பார் ஏழரை வருஷம் பாரதம் கேட்டா ஏழரை வினாடியில விட்டுடுவார் பாரதம் கேட்டா இது விநாயக பெருமான் இடத்துல வாங்கின வரம் அப்பனா யோசிக்கணும் ஏன் விநாயக பெருமான் எழுதி கொடுக்க வியாச பகவான் பாடி அருளி கொடுத்ததுனாலே யார் ஒருவர் இந்த பாரதத்தை முழுமையாக கேட்கிறாங்களோ படிக்கிறாங்களோ நடிக்கிறதை பார்க்கிறார்களோ அத்தனை பேருக்கும் சனியினுடைய தொந்தரவு அதிகமாக இருக்காது பாரதம் எங்க படிச்சாலும் அந்த இடத்துல சனியினுடைய ஆதிக்கம் குறைவாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சனி பகவானாக இருக்கக்கூடியவருக்கு இப்ப பார்வதி அம்மையார் சொல்றாங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு போறதுக்கே ரெண்டரை வருஷம் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்களா இப்ப இந்த சாபத்தை வாங்கிட்டு நடந்து போய் ஆறு மாசம் கழிச்சு போய் அம்மா கிட்ட சேர்ந்தார் போன பிள்ளைய காணமேன்னு வலிமேல வெடி வச்சு சாயாதேவி பார்த்துட்டு இருந்தா பார்த்துட்டு இருக்கிற பொழுது அப்பதான் பார்த்தா மெதுவா அடிமேல அடி வச்சு நடந்து வர்றார் எப்படி வர்றாரா கல்யாண பொண்ணும் கல்யாண மாப்பிளையும் மனவரிய சுத்துவாங்களே அப்போ சுத்தனாங்க இப்போ சுத்துறாங்களா நல் சூப்பர் டான்ஸ் போட்டுட்டு சுத்துறாங்க அதுக்கு முன்னாடி மாப்பிள்ளைக்கு கையை வந்து மாப்பிள்ள முன்னாடி இருப்பார் பெண்ணு கையை பின்னாடி இருக்கும் இந்த சுண்டு வரல சுண்டு வரல பிடிச்சிட்டு தான் சுத்துவாங்க இந்த முந்தானியும் அவருடைய மேல் துண்டுனுடையதையும் ஒன்னா சேர்த்து முடிச்சு போட்டிருக்கோம் மெதுவா நடப்பாங்க இப்ப என்னடான்னா அந்த பொண்ணு முன்னாடி இருக்குது இவன் பின்னாடி இருக்குதா அட வாயாய் சீக்கிரமா ஏன்னம்மா அடிமை நானும் அது தப்பா சொல்லிட்டேன் ஆமா வாயன்னு கூட சொல்றது கிடையாது இப்பெல்லாம் டே வாட எவ்வளவு சுலோவா என்னம்மா இப்பதான் அண்ணன் நட போட்டுட்டு வர வேகமா ஏன்னா டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு என்ன ஆடுறதுக்கு ஆஹ் டான்ஸ் ஆடுறது இப்பெல்லாம் மேடையிலே டான்ஸ் அது கூட மாப்பிள்ள வேக்க போட்டு அவன் பாட்டுக்கு உக்காந்துக்கிறான் அது ஆடுது ஒரு காலத்துல போட்டோகிராஃபர் சொல்வார் எங்க மகாலி இங்க மாதிரி என்ன சொல்வாரு ஏமா கொஞ்சம் அப்படின்னு இந்த பொண்ணு கழுத்து கீழே
இப்போ மாப்பிள்ள ஏம்மா மாப்பிள்ளைக்கு இந்த கல்யாணம் பிடிக்கலையா தலையை கீழே போட்டுனுக்கிறார் பொண்ணு ஏம்மா கல்யாணம் தான் ஆயிடுச்சு உங்கள் வீட்டுக்கார்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லி ஏங்க டெய் நிம்பிடுறா இனிமே ஏங்கன்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஐயா சொன்ன மாதிரி டேய் தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கால கொடுமை அந்த மாதிரி ஒரு காலம் அந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ அடி மேலே அடி வச்சு நகர்ந்து 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 சனி பகவான் போகிறார் அம்மா சாயாதேவி கேட்டா ஏண்டாப்பா போகிற பொழுது ராஜநடையோட போனேன் இப்போ ஆமநடையோட வரையே என்னடாப்பா நான் போனேன் பிள்ளையார பார்க்க முடியல எங்கே தேன்னையும் கிடைக்கல அம்பிகையினுடைய மடியில் இருந்தார் நான் பார்த்து எட்டி பார்த்தேன் நான் பார்த்த நேரம் தலை காணாமல் போச்சு நான் தான் காரணம்னு என்ன பண்ணிட்டார் அந்த அம்மா எனக்கு சாபம் கொடுத்துட்டா என்ன கொடுத்தா என் கால்கள் இரண்டும் சிறுத்து போக கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்தா மெதுவாக நடந்து வரேன் மந்த காரகன்னு பேர் அவருக்கு முட்டிக்கு கீழே இரண்டு கால்களும் இளம் பிள்ளை வாதம் யாருக்கு சனி பகவான் சனியினுடைய தசை சனியினுடைய புத்தி சனி ஏழரை சனி அஷ்டமத்து சனி அஷ்டோத்தர சனி இந்த சனிகள் இருக்கின்ற பொழுது ஒரு கரு தங்கி குழந்தை பிறக்குமே ஆனால் அதற்கு கால் ஊனமாக இருக்கும் இது இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்போ நான் யோசிக்கணும் ஏன்னா அவருடைய திசா அந்த தசா புத்தின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதில் அந்த மாதிரி நடக்குமா இப்போ அவர் மெதுவாக நடந்து போனதை பார்த்த உடனே சாயா ஜேவி சும்மா இருப்பால ஏற்கனவே நம்ம பெண்களுக்கு கொழா அடியில் ரெண்டு குடம் எக்ஸ்ட்ரா பிடிச்சாவே சண்டை போடுற ஆள் நாம் எல்லாம் விட்டு கொடுப்போம் போனால் போதும் அந்த அம்மா தானே பிடிச்சிட்டு போட்டோன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் அந்த அம்மா பச்சை கலர் கட்டினா நான் சிவப்பு கலர் கட்ட மாட்டேனா அந்த அம்மா சிவப்பு கல் அடிக்க போட்டால் நான் பச்சை கல் அடிக்க போட மாட்டேன்னா அந்த மாதிரி காலம் ஆகிப்போச்சு இப்போல்லாம் உண்டா இல்லையா அவங்க வீட்டில் தான் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு டிவி வாங்குவாங்களா நாங்கள் ஐம்பத்தி ஏழு இன்ச்சு வாங்க மாட்டோமாண்ணா அந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டி போட்டி ஆகிடுச்சு அது போல இங்கே சாயாதேவி சொல்லுகிறாள் அவள் மட்டும்தான் பார்வதி சிவபெருமானுடைய மனைவியா நான் சூரிய தேவனுடைய மனைவி அவளுக்கு மட்டும்தான் சாபம் கொடுக்க தெரியுமா எனக்கும் சாபம் கொடுக்க தெரியும் என் பிள்ளை மட்டுமா மெதுவாக நடக்க கடவுது அவள் பிள்ளையும் மெதுவாக நடக்க கடவுது என் பிள்ளை கால்கள் சிறுத்து போனது போல அவள் பிள்ளைக்கு வயிறு பெருக்க கடவுதுன்னு கொடுத்துட்டான் தொப்ப அதிகமாக இருந்தால் வேகமாக நடக்க முடியுமா வயிறு பெருசாக இருந்தால் நடக்க முடியும் பிடி உஷா ரேஞ்சில் ஓட முடியுமா உங்களை தான் சொல் மாட்டி விடுறாங்க ஆமாம் அவனா என்ன அர்த்தம் தொப்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் நம்மளால் வேகமாக நடக்க முடியாது இல்லையா வயிறு பெருக்க கடவுது சாயாதேவியனுடைய சாபம் இதை வாங்கி கொண்டதற்கு பிறகுதான் விநாயக பெருமானுக்கு யானை தலை பானை வயிறு மனித கால்கள் இது மூன்றும் இருப்பதனுடைய சொரூபம் பிறந்த அன்னைக்கே தன்னுடைய தலையை தன் க உடம்பை தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றி அமைத்து கொண்ட ஒரு பெருமான் பிள்ளையார் அந்த பிள்ளையார் இப்போ அதுலேருந்து சனி வந்து இவரை தொட முடியல பார்க்க முடியல நிறைய முறை போய் கேட்டார் ஆனால் இவர் கொடுக்கலை நேரம் ஒதுக்கி கொடுக்கல இப்போ பாரதம் எழுதுகிற பொழுது அவரை தானே நம்மளால் தொட முடியாது ஆனால் அந்த எழுத்தாணி தனியாக தானே இருக்குது இந்த எழுத்தாணி மேலே போய் உட்கார்ந்துருவோன்னு உட்காந்துட்டார் எழுத்தாணி மேலே போய் உட்கார்றார் அதான் இங்க சொல்றார் நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மாபாரதம் சொன்னால் ஏடாக மாமேரு வெற்பாக மாமேருன்னா மேருகிரியில உட்கார்ந்து இந்த பாரதத்தை வியாச பகவான் பாட விநாயகர் எழுதிக்கிட்டே இருக்கார் இந்த சும்மா இல்லாம இந்த சனி பகவான் என்ன பண்ணாரா அந்த எழுத்தாணி மேல போய் உட்காந்துட்டார் இந்த எழுத்தாணி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு படத்துல சினிமாவில் சொல்லுவாங்களே சீப்பை எடுத்து மறைச்சி வச்சுட்டா கல்யாணம் நின்று போயிடும் அந்த சீப்பை எடுத்து மறைச்சி வச்சுட்டா கல்யாணம் நின்னுடும் அப்படின்ற மாதிரி சனி பகவான் நினைத்தார் இந்த எழுத்தானை மேல போய் நான் உட்கார்ந்துட்டா 
என்னாகும் பாரதம் எழுத விடாமல் தடுத்துட்டா இவர் நமக்கு நேரம் கொடுப்பார்ன்னு அவர் நினைச்சார் சரி போனா போது சனி பகவானே என்னை தொட்டுக்கோ என்னை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு யார் கொடுப்பா விநாயக பெருமான் நேரம் ஒதுக்கி தருவார் என்று நினைத்தார் சனி பகவான் ஆனால் அவர் நேரம் ஒதுக்கி கொடுக்கல ஏன்னா இவர் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறார் பல லட்சம் பாடல்கள் கடந்து கொண்டே இருக்கு அதை நினைவில் வைத்து கொண்டே இருக்கார் புந்தியில் வைத்து அடி புந்தியில வச்சுட்டே இருக்கார் இப்ப என்ன பண்ணார் அழகான ரெண்டு தந்தம் அழகா இருந்துச்சு பிள்ளையாருக்கு ரெண்டு தந்தம் அதை என்ன பண்ணிட்டார் ஒன்னு ஒடிச்சு எழுதுறாராம் யாரு விநாயக பெருமான் ஏன்னா எவ்வளவு பாட்டு தான் மெமரி பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறது எவ்வளவு பாடல்கள் மெமரி பண்ணி வைக்கிறது அதனால பார்த்தா இவர் என்ன பண்றார் எழுத்த கோடாக எழுதும் பிரானை பணிந்து அவனை என்ன அர்த்தம் எழுத்தானியாக தன் தந்தத்தையே ஒடித்து எழுதிய ஒரு பெருமான் எழுதிய பெருமான் யார் அவரு பிள்ளையார் அவரை வணங்கி தொடங்குறாராம் வியாச பகவான் அதுதான் இந்த முதல் பாடலுடைய அர்த்தம் முதல் பாட்டுக்கே ஒரு பாட்டுக்கே இவ்வளவு கதை இருக்குமானா பாரத கதைக்கு எவ்வளவு கதை சொல்றதுன்னு யோசிக்கணும் ஒரு தென்னை மரத்தில் தென்னை மரத்தை அதை கன்று வாங்கின்னு வந்து நட்டு அது ஒரு தென்னை மரமாகி அதில் ஒரு காய் காய்ச்சி அந்த காயை எடுத்து மீண்டும் என்ன பண்ணுவான் காயை வச்சு பூமியில் நட்டு அந்த தென்னை மரத்தை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல நட்டு அதில் தென்னங்காய் காய்க்கிற வரைக்குமும் பாரதம் சொல்லலாமா புரியுதா நான் சொல்கிறது ஆ ஒரு தென்னங்கன்று நட்டா எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு பூ பூத்து காய் காய்க்கும் தப்பா சொல்றீங்க ஆரம்ப காலத்து கதை சொல்லணும் ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம மூதாதையர்கள் நட்டது ஆறாவது ஆண்டு காலம் ஆட்டோமேட்டிக்கா காய் வந்துடும் கரெக்டா தென்னங்கண்ணை நட்டவங்களுக்கு தெரியும் நட்டு வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு வருஷமும் கிடையாது ஏழு வருஷமும் கிடையாது ஆறாவது ஐந்தாவது ஆண்டு காலம் பூ பூத்துவிடும் ஆறாவது ஆண்டு காலம் காய் வந்துவிடும் ஆறாவது வருஷம் காய் வந்துடும் காய் வந்த உடனே அது காய வச்சு அதை திருப்பி மறுபடியும் பூமியில புதைச்சி வச்சு அதை மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம் அதை எடுத்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயிராக எடுத்து அதை இன்னொரு இடத்துல தென்னங்கன்று நட்டு அதற்கு பிறகு அதில் காய் காய்க்கிற வரைக்கும் இப்போ என்னட்டு ஆறு இன்ட்டு ஆறு எத்தனை வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் சொல்லலாமா எதை பாரத கதையே வெறும் பதினெட்டு நாளில் முடிங்கன்னா நான் எப்படி முடிக்கிறது ஒரு பாட்டுக்கே எத்தனை மணி நேரம் ஆகிது ஒரு பாட்டுக்கு நான் கம்மியாக சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் குருநாதர் வாரியார் சுவாமியாக இருந்துச்சுனாக்கா எட்டு மணி நேரம் பொருள் சொல்லியிருப்பார் எதுக்கு இந்த நீடாளி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மாபாரதம் சொன்னனால் ஏடாகே மாமேரு வெற்பாக அங்கூர் எழுத்தானிதன் கோடாக எழுதும் பிரானை பணிந்து அன்பு கூர்வாமரோ இந்த ஒரு பாட்டுக்கு எத்தனை மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் பொருள் சொல்லியிருப்பார் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பதினெட்டு நாள் தான் கொடுத்துக்குறீங்களேன்னு அப்போது முதல் வணக்கம் யாருக்கு விநாயகருக்கு யானை தலை பானை வயிறு மனித கால்கள் பிறந்த அன்னைக்கே தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றி அமைத்து கொண்ட ஒரு பெருமான் பிள்ளையார் அப்போ சனி பகவான் எழுதக்கூடாதுன்னு தடுத்த பொழுது கூட இந்த உலகம் உயும் பொருட்டு தன் அழகான தந்தத்தையே ஒடித்து எழுதி கொடுத்தாராம் யார் அவரு பிள்ளையார் அப்படிப்பட்ட பாரதத்தை கேட்கணுமா கேட்கூடாதா தன்னுடைய அழகான தந்தத்தையே ஒடிச்சு எழுதி கொடுத்திருக்கிறாருனா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரிய பாரதத்தை நாம எல்லாம் என்ன பண்ணணும் பதினெட்டு நாளும் இடைவிடாது வந்து கேட்கணும் பதினெட்டு நாளும் இடைவிடாது வந்து கேட்கணுமா அப்படி கேட்டால் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாம் என்ன பெறலாம் 
வரியவர்கள் செல்வந்தராக ஆகலாம் மலடி பிள்ளை பெறலாம் கூனாக இருக்கக்கூடியவர் கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறந்து ஜகத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு வல்லமை யாருக்கு கிடைக்கும் பாரதம் கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு கிடைக்கதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு உரியதுதான் பாரதம் அதனால பதினெட்டு நாளும் நேரம் இல்லைன்னு ஒதுக்கிடாதீங்க இந்த பதினெட்டு நாளும் டிவி சீரியல் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கிடுங்க அது கண்டிப்பா புரியும் பதினெட்டு நாள் இல்லை ஒரு மூணு மாசம் பார்க்காம இருந்து போனீங்கனாலும் புரியும் இஞ்சி இஞ்சா தான் அவுத்துறான் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அதனால இதெல்லாம் விட்டுடுங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் உங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர் தாத்தா பாட்டி தாய் வழி ஏழு தந்தை வழி ஏழு தன்னுடைய வழியில் ஏழு இருபத்தி ஓரு தலைமுறை நலம் பெற வேண்டுமானால் ஸ்டேட் பேங்கு இந்தியன் பேங்கு ரிசர்வ் வங்கி எல்ஐசி பாலிசி காரு பங்களா வீடு வாசல் மனைவி மக்கள் உற்றத்தார் சுற்றத்தார் இதையெல்லாம் எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கிறீங்களோ அதே போல பாரதத்தை கேட்டு உங்க வருங்கால சந்ததிக்கு சொத்து சேர்க்கறதை காட்டிலும் இந்த பாரதம் கேட்டு திரௌபதியினுடைய திருவரளியும் பகவான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணனுடைய திருவரளியும் தருமராஜாவினுடைய பஞ்சபாண்டவர்களுடைய திருவரளை சேர்த்து வைத்தாலே நம் பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் நலமாக இருப்பார்கள் அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பு வந்து பாரதத்திற்கு உண்டு எதுக்கு உண்டு பாரதத்துக்கு உண்டு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் போச்சு மீதி பதினேழு நாள் இருக்கு இந்த பதினேழு நாளும் இடைவிடாது என்ன பண்ணனா தொடர்ந்து வந்து பாரதம் கேட்கணும் அதனால இன்னைக்கு விநாயகர் வணக்கம் பாரத தொடக்கம் இப்பதான் பாரதத்தை என்ன பண்ண போறோம் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருந்தோம் விநாயக பெருமானை வணங்கிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரம் ஏன்னா நமக்காக தந்தத்தையே ஒடிச்சு எழுதி கொடுத்தார் இல்லையா அவரை நம்ம கொஞ்சம் வணங்கணும் இல்லையா பிள்ளையார் சுடி போட்டு தொடங்கணும் இல்லையா விநாயகரை வணங்கிதானே எந்த காரியம் செய்தாலும் செய்யணும்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட விநாயக பெருமானை ஒரு நிமிஷத்திற்கு என்ன பண்ணிருக்கான் இந்த பாரதம் எழுதி கொடுத்ததுனால அவரை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவர் பெருமையை கேட்டிருக்கிறோம் அவர் சிறப்பை கேட்டிருக்கிறோம் அவரை வணங்கி இருக்கிறோம் அவரை வணங்கி இருக்கிறோம் ஏன்னா அவரை வணங்காம நாம தொடங்கணும்னா என்ன பண்ணுவாரா ஆஹ் வில்லங்கத்தை வழி வைப்பாரா ஏதாவது அதனால அந்த வில்லங்கள்லாம் எதுவும் இல்லாம இந்த பதினெட்டு நாளும் சிறப்பான முறையில நமக்கு நடத்தி கொடுக்கும்படி அந்த பிள்ளையாரை வணங்கி பாரதத்தை இப்போ தொடங்க இருக்கின்றோம் சிறப்பான ஒன்று பாரதம் வரியவர்கள் கேட்டால் செல்வந்தராக ஆவார் செல்வந்தர்கள் எல்லாம் கேட்டால் தேவர்கள்ல ஒருத்தராக போவார் அந்த தேவர்களும் என்ன பண்ணுவாங்களா இந்த முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்களும் இந்த பாட்டுக்கு எதை கேட்பாங்க பாரதத்தை கேட்பாங்களாம் அந்த பாரதத்தை கேட்பது அவ்வளவு சிறப்பு பாரத கதை ராமாயணம் வந்து இரவுல சொல்லுவாங்க சந்திர பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் பகல்ல ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு இந்த தன்னுடைய வரலாற்று கதையை சூரிய பகவானோடு சேர்ந்து இந்த கதையை கேட்கிறாராம் அதே போல இரவுல ராமாயணம் எதற்காக சொல்லப்படுகிறதுன்னா ராமாயணம் என்பது வந்து சூரியனுடைய வம்சத்தினுடைய கதை சூரியனுக்கு பகல்ல வேலை இருப்பதனால அவரால் ராமாயணத்தை கேட்க முடியாது அப்பனா என்ன அர்த்தம் சந்திர பகவான் பகல் நேரத்துல இருப்ப வந்து ஓய்வுல கேட்கிறார் பாரதத்தை இரவு நேரத்தில் சூரிய பகவான் ஓய்வு எடுத்து கொண்டு சந்திர பகவான் ஒளியோடு சேர்த்து ராமாயணத்தை கேட்கப்படுகிறது அதனாலதான் சொல்வாங்க விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு ஆமா பொழுது வடிந்து ராமர் சீதைக்கு என்ன வேணும் சித்தப்பா வேணும்னு சொல்றது என்ன தூங்கிக்கிட்டே கேட்டாராம் கதைய அதனால யார் யாருக்கு அப்படின்றது தெரியாம போச்சு அப்படின்னு அது போல பாரதம் என்பது பகலில் சொல்லுவதற்குரிய காரணம் இதுதான் இப்போ சந்திர குலத்தினுடைய வம்சம் சந்திர பகவான் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புக்கு உரிய ஒரு பகவான் பொருந்த வானுரை நாள்களை நாடொரும் புணர்வோன் பொருந்தே வானுரை நாள்களை நாடொரும் புணர்வோன் அருந்தே வானவர்க்கு ஆரமுதே 
அன்புடன் அளிப்பான் திருந்தேவானவர்க்கு அறியவன் செஞ்சடை முடிமேல் இருந்தவானவன் பெருமையை யார் கொலோ இசைப்பார் பொருந்தவானுரை நாள்களை நாடொரும் புணர்வான தினம் தினம் ஒரு ஒரு பெண்ணை மணந்து ஒரு பெண்ணோடு வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய சந்திர பகவான் நம்ம ராசி பன்னிரண்டு நவகிரகங்கள் ஒன்பது இந்த பனிரெண்டு ராசிக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் வரும் இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தோடு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நட்சத்திரத்தோடு அஸ்வினி முதல் கொண்டு ரேவதி வரைக்கும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு மனைவியோடு இல்லறம் என்கின்ற நல்லறத்தை சேர்ந்து நட்சத்திரத்தோடு குடும்பம் நடத்தக்கூடிய சந்திர பகவானுடைய பெருமையை ஆயிரம் நா படைத்த ஆதிசேஷனாலேயே சொல்ல முடியாதான் யோசு பாருங்க சொல்றார் வியாச பகவான் வெள்ளியாரார் சொல்லுகிறார் பொருந்த வானுரை நாள்களை நாடோறும் புணர்வோன் அருந்த வானவருக்கு அமுதமானார் அமுதம் மட்டும்தான் நமக்கெல்லாம் என்ன தருமா என்னைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திர பகவானுடைய ஒலியாக இருக்கக்கூடியது எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்திற்கு தீங்கு தராத ஒரு ஒலி எதுன்னா சந்திரனுடைய ஒலி யோசு பாருங்க நம்மளுடைய ஒலி எல்லாம் நான் முன்பே சொன்னேன் நம்மளுடைய பார்வை பட்டு சில பேருக்கு என்ன ஆகும் சாப்பிட முடியாம போகும் நம்மளுடைய பார்வை பட்டா சில நேரத்துல சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் எல்லாம் உண்டாகும்னு சொன்னேன் அது போல ஆனா இந்த சந்திர பகவானுடைய ஒலியாக இருக்கக்கூடியது நம் மேனியில் படுமே ஆனால் நம் மேனி வளத்தோடு நலத்தோடு ஆரோக்கியமாக இருப்போமா அதனாலதான் திருவண்ணாமலையில எப்போ கிரிவலம் போவீங்க பௌர்ணமி நாள் பௌர்ணமி நாளில் கிரிவலம் போவோம் அதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க சந்திரனுடைய ஒலியில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அமுதம் என்கின்ற கிரகணம் நம் மேனியில் படுமானால் நாம் அந்த காற்றை சுவாசித்தால் கண்களில் அந்த ஒலியை ரசித்தால் கண் நல்லா இருக்கும் சுவாசம் நல்லா இருக்கும் இதயம் அதிக நல்ல நார்மலாக துடிக்கும் இன்னொன்று அந்த மேனியில் இருந்து வெளிப்படக்கூடிய அமுதம் இந்த மேனியில் படுமே ஆனால் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையோடு மனம் வந்து அமைதியா இருக்குமா சந்திர பகவானுக்கு ஜோதிடர்கள் ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க என்ன பேரு மனோகாரகன் பேரு மனதை செலுத்த கூடியவன் அவர் இல்லைன்னா நம்மால சிந்திக்க முடியாது அவர் இல்லைன்னா நம்மால செயல்பட முடியாது அவர் இல்லைன்னா நமக்கு என்ன வராதா இச்சை என்கின்ற இந்த உடம்பு என்ன வராது செயல்படுத்த முடியாதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இல்லறம் என்கின்ற சுகத்தை அனுபவிப்பதற்கு சந்திர பகவானுடைய மேனியிலிருந்து அமுதம் கிடைத்த அந்த அமுதத்தை வைத்துத்தான் நாம எல்லாம் இல்லறம் அனுபவிக்கிறோம்னு அர்த்தம் அப்ப நமக்கு வாழ்க்கை யார் கொடுக்கிறாரா சந்திர பகவான் இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்பீங்க எல்லாரும் சரி சந்திர பகவான் வாழ்க்கையை கொடுக்கிறார் அப்போ இந்த சூரிய பகவான் பகலில் வர்றாரு அவர் என்ன கொடுக்குறார் அவர் இல்லைன்னா நமக்கு சூரிய பகவானிடத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடியது டி விட்டமின் அந்த குறைபாடு இருந்தால் நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியாது இப்போல்லாம் எல்லா குழந்தைங்களும் கண்ணாடி போடுறதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க இந்த விட்டமின் குறைபாடுனால வர்றதுனால தான் கண்ணாடி இன்னொன்று நம் மேனி வந்து வெளுத்திருக்கும் ரத்தத்தில் என்ன செகப்பு அணுக்கள் என்று சொல்லக்கூடியது குறைந்து விடும் வெள்ளணுக்கள் குறைந்து விடும்னு அர்த்தம் அப்பனா என்ன அர்த்தம் முழுக்க முழுக்க வியாதிகள் அதிகமாக வருவதற்கு என்ன காரணம்னா சூரியனுடைய இடத்திலிருந்து ஒலி கதிர்கள் நம்ம மேனியில படலேன்னு அர்த்தம் இன்னொன்னு நம்ம எல்லாம் இப்ப விவசாயத்துல உழைக்கிறதுலேன்னு அர்த்தம் அந்த காலத்துல தொண்ணூறு வயசு தாத்தா கூட கௌபீனம் என்று சொல்லக்கூடிய கோமனத்தை கட்டிட்டு ஏர் ஓட்டினார் அதனால அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் நோய் இல்லாமல் இருந்தார் ஆனால் இப்போல்லாம் நாற்பது வயசுலேயே கால் மடக்கி உட்கார முடியல உண்டா இல்லையா நாற்பது வயசுலே உட்கார முடியல எழுந்துக்க முடியல கால் நடக்க முடியல எல்லா வீட்லேயும் குட்டி குட்டி மெடிக்கல் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வீட்டில் வச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்குமே இருக்கு அப்படிப்பட்ட சூரிய பகவான் நமக்கு என்ன தரார் அப்படின்னா அவரால் தான் மரம் செடி கொடி புல் பூண்டு என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு தேவையான உணவுகள் 
அத்தனையும் கிடைக்கக்கூடியது எதுல இருந்துன்னா சூரிய பகவானிடத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒலி கதிர்ல இருந்துதான் செடிகள் வளருது நிழல்ல பாருங்க செடி வளராது நிழல்ல பார்த்தீங்கன்னா செடி வந்து வளர்ந்தே இருக்காது ஆனா எதுல வளர்ந்திருக்கும் வெயில் பட்ட இடத்துல நல்ல வளர்ந்திருக்கும் நிழல்ல பாத்தீங்கன்னா வெளிர் பச்சை நிறத்துல இருக்கும் பயிர் எல்லாம் அவனா என்ன அர்த்தம் முழுக்க முழுக்க சூரியனுடைய வெப்பம் அங்க படலேன்னு அர்த்தம் அதனால அப்படிப்பட்ட இருவரும் சேர்ந்துதான் நமக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உருத்திரர் பதினோரு பேர் ஆதித்தர் பனிரெண்டு பேர் அஷ்ட வசுக்கள் எட்டு பேர் அஸ்வினி தேவர்கள் ரெண்டு பேர் இதுல ஆதித்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் தான் சூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இப்போ இங்க சொல்றார் பொருந்த வானுரை நாள்களை நாடொரும் புணர்வோன் தினம் தினம் ஒரு நட்சத்திரத்தோடு புணரக்கூடியவர் சிவபெருமானுடைய திருமுடியில் இருக்கக்கூடியவர் பித்தாம் பிரைசூடி பெருமானே அருளாலா சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சொல்றார் பித்தா பிரைதான் பிரைசூடி பெருமானி அருளால எத்தான் மறவாதி நினைக்கின்றேன் மனத்துண்ணை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணை நல்லோர் அருட்துறையுள் அத்தா உனக்கு இனி ஆளாவது போது இனி அல்லி நெனலாமி இனி அல்லி நெனலாமி பித்தா பிறை சூடி சிவபெருமானுடைய திருமுடியில் வந்து சந்திர பகவான் இருக்கார் அப்போ ஏன் வந்து சந்திர பகவானை சிவபெருமான் திருமுடியில் சூடி கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடத்துல சொல்றார் அதாவது அன்புடன் அருந்த வானவருக்கு ஆறு அமுது வானவருக்கு மட்டுமாக அமுதாக இல்லை நமக்கும் பாலாக இருக்கின்றார் சந்திர பகவான் மட்டும் நமக்கு இல்லைன்னா நம்மால மனதை செலுத்தவே முடியாது இயக்க மனத்தினுடைய இயக்கம் இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் என்ன வந்துருமா பைத்தியம் முடிக்குமா சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால தான் அந்த மூல சூடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு தெரியுமா அந்த சூட்டை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பெருமான் சந்திர பகவான் அதனால தான் சொல்லுவாங்க இந்த டாக்டருங்கிட்ட போய் செக் பண்ணிங்கன்னா மூளையில் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குன்னு வாங்க இந்த கை கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ட்ரோக்குன்னு ஒன்று வருது தெரியுமா ஒரு நோய் அதுக்கு மூல அடிப்படை காரணம் என்னன்னா சந்திர பகவான் என்று சொல்லக்கூடியவருடைய ஒலியினுடைய அமுதம் கிடைக்கலேன்னு அர்த்தம் அதனால வர்றதான் இது அப்பனா என்ன அர்த்தம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மூளையில அதிகமாக இருக்கிறது அதை அமைதிப்படுத்துவது யார் அப்படின்னா சந்திர பகவான் அவருடைய வரலாற்றை எப்படி சொல்ல முடியும்ன்றார் அவர் பெருமையை என்னன்னு சொல்லுவதுன்றார் அதுக்கு அடுத்து சொல்றார் பாருங்க அன்புடன் அழிப்போன் திருந்த வானவருக்கு அறியவன் செஞ்சடை முடிமேல் சிவபெருமானுடைய திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அந்த சந்திர பகவான் பெற்றிருக்கின்றார்னா அவர் செய்த புண்ணியம் எவ்வளவு என்றார் அவருடைய திருக்கதையை கேட்கக்கூடிய நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு சொல்றார் அப்ப சந்திர பகவானுடைய வம்ச கதையை கேட்டா நாமும் சிவபெருமானுடைய இதயத்தில் இடம் பிடிக்கலாம் திருவடி நிழலில் நமக்கு இடம் கிடைக்கும் அதுவும் இல்லைனா சந்திர பகவானை எப்படி திருமுடியில் சூடி கொண்டாரோ அது போல சந்திர வம்சத்தினுடைய கதையை கேட்கக்கூடிய அடியார்களை சிவபெருமான் தன் தலைமுடியில வச்சுப்பாரிப்போன்வர்க்கு அரியவன் செஞ்சடை முடிமேல் இருந்த வானவன் பெருமையை யார் கொலோ இசைப்பார் செஞ்சடாவியில் வைத்திருக்கிறார் இப்ப அந்த தடை முடிக்கு சந்திர பகவான் எப்படி போனார் இந்த இடத்துல வில்லியாரும் வியாச பகவானும் சொல்றாங்க சிவபெருமானுடைய திருமுடிக்கு சந்திர பகவான் எப்படி போனார் தட்சனுக்கு வந்து அதாவது பிரம்மா நம்மளை எல்லாம் தலையெழுத்து எழுதுறவர் பிரம்மா அவருக்கு கல்யாணமாகி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறார் முதல் குழந்தையை படைக்கிறார் அப்பதான் அவனுக்கு தட்ச பிரதாபதின்னு பேரு அவனுக்கு தட்சன் பேரு அவரை படைக்கிற அப்ப படைத்த அடுத்த வினாடி பார்த்தனா அப்பா அதாவது ரிஷி பிண்டம் இரவு தங்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ரிஷி பிண்டம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாம எல்லாம் 
இல்லறம் என்கின்ற நல்லறம் மனிதர்கள் நடத்தி குடும்பம் நடத்தி பத்து மாதம் ஒரு அம்மாவினுடைய வயிற்றில் தாய் வயிற்றில் இருந்து நாம் எல்லாம் பிறக்கிறோம் ஆனால் தட்சணன் அப்படி பிறக்கலை எப்படி பிறக்கிறார் ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா அவர் எப்படி பிறக்கிறார்னா இரவோடு இரவாக கணவன் மனைவி சேர்ந்தா அந்த பிண்டமாக இருக்கக்கூடியது ஒலி சொரூபத்தில் அதாவது ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொள்ளாமலேயே குழந்தை பிறக்கும்னு அர்த்தம் இன்னொன்று திருவருள் பெற்று பிறக்கக்கூடிய பிள்ளைன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று என்னன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் மூன்றே முக்கால் நாளிகைக்குள்ளே ஒரு குழந்தை பிறந்து அப்பா எந்த உயரம் இருப்பாரோ அந்த உயரம் அந்த குழந்தை பிறந்து வளர்ந்துரும் சந்திர பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் பொருந்த வானுரை நாள்களை அதாவது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்தோடு கூடி கலந்து வாழக்கூடியவர் சந்திர பகவான் இப்போ அந்த சந்திர பகவான் எப்படி நட்சத்திரத்தை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் எப்படி சிவபெருமானுடைய திருமுடிக்கு வந்தார் இதுதான் இந்த ஒரு பாட்டுக்குரிய செய்யுள் தட்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்தார் பிரம்மாவினுடைய திருக்குமாரராக பிறந்திருக்கிறார் பிறந்த உடனே கேட்டார் அப்பா உலகத்தில் சிறந்த கடவுள் யார் கடவுள்களே சிறந்த கடவுள் யார் சிவபெருமான் ஏன்னா ஆதியும் அந்தமும் எல்லா அருப்பெரும் ஜோதியாம் சிவபெருமான் தோற்றம் கிடையாது முடிவும் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் தோற்றமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது என்னைக்காவது பாருங்க வைகாசி விசாகம் முருகப்பெருமானுடைய அவதாரம் விநாயகர் சதுர்த்தி விநாயக பெருமானுடைய அவதாரம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி யாரு கிருஷ்ண அவதாரம் அதே மாதிரி ரா ஸ்ரீராமன் அவமி ராமபெருமானுடைய அவதாரம் எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கால பைரவர் அவதாரம் கார்த்திகை மாதம் தேய்பிரை அஷ்டமி யாரு கால பைரவர் வீரபத்ர சுவாமி பங்குனி உத்திரம் வீரபத்ர சுவாமி பங்குனி உத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் அவதார தேதி உண்டு ஒரு திதி உண்டு ஆனால் நம்ம சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவருக்கு தேதி இருக்குதா என்னைக்காக சொல்லுங்க சிவபெருமான் அவதார தினம் சிவராத்திரி வேணா இருக்கும் சிவபெருமான் அவதார தினம் என்னைக்கு வரைக்கும் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னா பாருங்க சிவபெருமானுக்கு ஈடு இணையான ஒரு தெய்வம் யார் இல்லை உலகத்தில் வேற எந்த கடவுளும் இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமான் சிவபெருமான் அந்த பெருமானுடைய திருமுடியில இவர் இருக்காராம் அந்த பெருமானுடைய திருமுடியில இவர் இருக்கார் இப்ப அந்த திருமுடி எப்படி இவர் போறார் தட்சன் வணங்குறான் அப்ப உயலகத்தில் சிறந்த கடவுள் யார் அப்ப சிவபெருமான் அப்ப அந்த சிவபெருமானை வேண்டி நான் தவம் இருக்கட்டுமா இரு சிவபெருமானை வேண்டி தட்சன் ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருந்தான் இந்த ஆயிரம் வருஷம் தவம் புரிஞ்சு அடுத்த வினாடி பார்த்தார் சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்குறார் அப்பா உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும்னார் ஒன்றும் இல்லை சுவாமி என் பெயரில் ஒரு உலகம் வேண்டும்னு கேட்டான் நாமெல்லாம் என்ன கேட்போம் இப்போ நம்ம பேரில் ஒரு உலகம் வேணும்னு கேட்போமா நம்ம பேரில் ஒரு உலகம் வேண்டும்னு கேட்போம் இப்போ நம்ம பேரில் ஒரு உலகம் வேணும்னு நம்ம கேட்போம் ஏன்னா நமக்கும் அப்படி தான் ஆசை கடவுளை நேரில் பார்த்தோன்னா நம்மலாம் என்ன கேட்போம் ஒரு நாற்பது ஏக்கர் நஞ்ச நாற்பது ஏக்கர் புஞ்ச ஆமாம் பிஎம்டபிள்யூ காரு நானூறு பேர் வேலை காரு கேட்போமா கேட்க மாட்டோமா இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து கடவுளை நேரில் பார்த்தா நம்மலாம் என்ன கேட்போம் எது வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கேட்போம் ஆசை எதுவோ அதை கேட்போம் ஆனால் கடவுளை நேரில் பார்த்தா தட்சன் கேட்குறான் ஆயிரம் வருஷம் தவம் அந்த ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ண தட்சன் கேட்குறான் இந்த இடத்துல என்ன கேட்குறானா என் உலகரம் என் பெயரில் ஒரு உலகம் சரி தட்சபுரி உற்பத்தி பண்ணிக்கோ உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உமாதேவியார் எனக்கு மகளாகவும் நீங்கள் எனக்கு மறுமகனாகவும் வரணும் நாமெல்லாம் வரம் கேட்டால் அப்படி கேட்கணும் ஆமாம் நாற்பது ஏக்கர் நஞ்சு நாற்பது ஏக்கர் புஞ்சு இப்படியா வரம் கேட்குறது நம்மலாம் என்ன கேட்கணும் 
Shivabaraman Pakatilirika Kudi, Uma Deviar, Namaki, Yanava Veno, Mahalaga Vendum. Ade Madri Ninga Yanaka, Marumakanaka Vendum, Marum Makanaka Vendum. The Rendu Varam Wanganar, Seri. The Chevri Brahma get a base on that. Now Shivaraman get a Varamangite. In Pale over Ulaka the air particular. And the Ulaka the other day in the three ma'am. Brahma Loga the Lerka the Rakana, Sorga the Lirupa the Rakana, Kailaya the Lirupa the Rakana, Buloga the Lirupa the Rakana, Yered Padinanga, Ulaga the Lirupa, Yurkana, Illa Dungro. And I'm a woodla yella irunda, I'm a yenavanla. Am Yena Samacha Vana. Yella irk Yather Samachavana Yada the Illa Nada and the Purla Thedi Pogano. Irinda Yellame Namle Sailama Ivan the Mari Vulagata Yer Padatita Yer Padati over Ne Veda Vadi and Gandra Mayare Thirumanam Say the Gunda Veda Vadi Thirumanam Mudal Prasavam Ayram Pulay Galepeta Elam Padanar than a Kelvi Pata Ivayram Petta Petta would another pulling a cake with a pay and again a veil. அதுக்கு அந்த பிள்ளைகள் இடத்துல இவன் சொல்ற ஒரு வார்த்தையே உங்க பாட்டம் இருக்கானே அவன் சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேன்றான் யாரு தட்சனுடைய அப்பா பிரம்மா பிரம்மா இப்ப அந்த தட்சனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன வேணும் பாட்டம் வேணும் இப்ப பாட்டம் கிட்ட என்ன இவன் என்ன சொல்றான் உங்க பாட்டம் நான் சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டேன்றான் அப்பம் பேச்ச புள்ள கேக்கணுமா புள்ள பேச்ச அப்பம் கேக்கணுமா காலம் மாறி போச்சு but pulling a Ipurgur Patu, I say, Nazul, Unguna de Riazu, Sumarma Unguna de Riazu, Sumar Yare, pulling a lace old ranga, Yenane, will one non de Riazu, Sumar, Sumar under the Pirgur than Allah. Yenama the Lamperi, Pari, a party to participate of Mari pulling a la Rathri Pandan to many very good TV bagra, Urmani very good TV bagra, and Ekona, Apananda, Nani Roma tension like a Sumar Yenada Ama Tonutumba the Earth Town. No re one of the Edukono. Nura dipana out of an anitariam and ane, yena, yedan and ane, Tauchin regain. Ah, am Tauchin regain. Adagulam out tight. Patiani, pass at the glam out tight. I'm out down at the king of pass at the game, not some under Joseph. Neither the Kurukula pass another than Aladam out tight. I'm a younger Kavatala, Mamma Malacatra. Yes, sir. A poor. If you have a play, you can play. 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 You can but the cake is not a good thing. Now, the Tulila cake is not a good thing. It 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 is not Karpaga Viricho Enna Kadeka Namala Manas Kulla Yenna Nanakirama the Gudupara Ede Karpaga Viricho Ade Madri Kama Denu Mudishi the Gabraino or Araman Nerna Mudishi the Gabran Guduga Nani Sulire. இப்ப எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம்ப்பா பிரசாதம் இப்ப கொடுக்காதீங்க தயவு செய்து இப்ப பிரசாதத்தை கொடுக்காதீங்க இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கு அந்த அரை மணி நேரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிரசாதம் வந்திருக்க கூடிய பெரியவர்கள் தாய்மார்கள் இளஞ்சர்கள் குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்குமே பிரசாதம் இருக்கு தயவு செய்து பாரதம் கேட்டுட்டு பிரசாதத்தை வாங்கி செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதனால தயவு செய்து இப்ப கொடுக்காதீங்க பிரசாதத்தை ஏன்னு கேட்டா எல்லாம் லைன்ல நிக்க ஆரம்பிச்சாங்கனா அந்த சத்தம் தான் அதிகமா இருக்கு அப்புறம் கைக்கு வாய்க்கு அவங்க சண்டை போட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க இன்ன பகவாரத சண்டை வரல ஆமா டெய்லி 6 மணி பிரசாதம் உண்டு கண்டிப்பா உண்டு அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றீங்கன்னா 
Baratan kaitan te, bintil boy aran samai ke mana? Bintil orang orang, semua orang yang kuda, orang orang lagu orang orang kuda boy, orang bintil orang mama anggi orang orang baru baru lah, nalar rentan orang orang kaya kuda. Mama awi orang kuda, orang bintil orang anggi orang kuda, orang baratan te kaitan, ni orang rentan orang kuda boy, orang bintil orang mama, orang orang hal bandar seri. Ni orang awal awal per bandar lah, orang orang boleh te kredit orang orang modal le solta orang bayi awal ur counter iya, ada nala, ha? Ah, wheat juga ni kita tu pun gak, naga, cakap ada tu kau gak kaila kurit rumah orang, alat orang tatu orang prasada. Ni kita ni apa? Ia cakap tu kita apa? Ia ni apa? Kau tu cakap tu kaya kaya ni kita, pergi tu kita apa? Naga, saya nak cakap apa tu kaya ni? Ag matalah cakap tu seri, kila yari kah merinda seri prasada inno orang bisi itu yang solre. Prasada tu wangi tu, dayu seide, nalla nalla naga kita cakap dengar. Sapat itu matam waste bana dengan, karena pinardi anda kata dah nereiya baru itu, karena, anda lihat tahu, kundi yang bandar orang lain sapat itu lama pichai sapat sapat tanggulia, apair patta bandar orang lain ke anda kediri, na, nama lalang sahaja kalau tu leh, karena agun, nama kita tahu ya, kodi kodi ya selmer orang, nama kita vela karam pudina chutney leh, rendi itli cawuduan, takali chutney leh, rendi itli cawuduan, kottamuli chutney leh, rendi itli cawuduan, tengga chutney leh, rendi itli cawuduan, nama lalang kadalul kaya pakali tenna macamuruan. Orang itli kuda kadi ada, kaya apa kali? Kaya apa kanji? Doktor solir par, itli ayi dosa ayi arusi sahpa tay kanal kuda pakak kuda adu. Yang nak kita sugar naan orang laku tu, soliyo cerbang. Adun hal eh, kodi kodi ya selum berindi, sahpa da mudi ada nilai bandal, terupati laddu warna murusa rigde. Orang orang bintik bater bater rigde niya bocci pon. Anak kanal dam pakak mudi ya sahpa da kuda adun, sonda nama mana bunu pon. Kadang-kadang lebih lebih ceru ber, yang nak kita kadang-kadang kau ini lakukan kodi kau kodi ya prasada tay matam dayu sahidu waste pernah ada ingat, kuncum, nih madli sorang nih, awalnya sahup orang ingat awalnya wine ingat, percaya kerja, ana ingat wine gitu, kila poti, midi cipte, sahup orang mudi amai, angkangke, ena pan ingat, angkangke marthi cedi wort lelam poti poti macchi waste pergi bangus, selain itu lelai. Nanaraya koi le pak kerana nala solre, anala, ya karena tu kerana prasada tay matto, waste matto, panna dinge, anboard ketegro. Iraivan udie, karena ya nala inge, dachan aga irikka kudi, evar ayiram fudal vargalai petche ane piwe kirar, pullegal por angge, kama deh ane gitta boy, kardi nir keka kuda, ane keka na kama deh ane gitta, kardi nir yar gawat teri ma, kardi nir ane de. Kadi nir, Unggulnya terlalu na, na Madras lewal re ini, apa dia tanya? Sapaat ini, apa le beri pingga? Ah? Sapaat ini, apa pot beri pingga? Ah? Apa? Adeh, ngapa? Enna hari vali galpa? Barat karya minji tingga? Tatu kuda pot beri pangla? Beru tatu kuda pot beri cah? Apa dia beri ya? Ah, ah, ada tan anak kita, mana pot beri pinggir? Arsi pot pinggir le ya? An darsi ya, bola ini le pot itu ke mana ada mana pan pinggir? Ah, tan ni le bola beri pinggir, bola beri ke mana ada mana pan pinggir? Ya, bola beri ke mana ada kita beri anak? Kalau beri pinggir, nalla, le ya? An darsi kalau mana tan ni kita kardi ni irni per. Ini betul terlalu na na ya, orang tu cenderung tu kadi ya. Arsi kali mana tanning ke na beri? Kadi ni iran beri, tu yaitu ke apa? Ah, mati ke kudu kerat tanning ya. Kamu tu yang pasir kita poye, amu tu tu kudu ke kudu ya pasir kita poye. Arsi kali mana tanning ke agrang lah ini mungkin lah. Ibu pun juga. Kamu tu yang ni dat tu poye kadi ni ir, kadi ni ir na arsi kali mana tanning ini arto. Arsi kali mana tanning yang ke apa? Nama kudi parsi kerana mana taninya? At least hari si beri cinta taninya itu kudi parsi kalu berat taninya nama kudi pemain. Ia itu butuh apa? Mantek itu dah butuh apa? Adalah ini yang kami ada kuda butuh adalah allah singkul boleh ni. Enak adalah? Ah ah, mana ya? Ia tidak. Apa yang kami mantek butuh itu? Apa itu? Allah singkul boleh ni. Ia ya. Ada boleh? Kardi ni rada ke per benda hari si kerana mana taninya? Enak deh. Kardi ni rnu per. Kanadi tundai ketanggla, ini kerpa ke virchong, ketha dalam kodukka kuda yade, manusia sendi tali kodukka kuda yade, yang nalla asa beramah adatnya yum kodukka valle, ini kerpa ke virchong, adukita boye, 
எனக்கு ஒன்றும் வேணாம் எனக்கு முகம் பார்க்குற கண்ணாடி கொடு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க தினமும் கண்ணாடி தான் பார்க்கணும் நம்ம முகத்தை தான் அதை பார்க்க முடியும் வேறு எதனா பண்ண முடியுமா ஒன்றும் பண்ண எவ்வளவு கேட்கலாம் கற்பக விருட்சத்தின் இடத்துல எவ்வளவு கேட்கலாம் இல்லையா இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டு வருகின்றவருக்கு இல்லைன்னு சொல்லாத இதயத்தை கர்ணம் கேட்டது போல செல்வத்தை கூட அள்ளி அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய மனசை கூட கேட்கலாம் இல்லையா அது மாதிரியெல்லாம் கேட்காம இங்க என்ன கேட்கிறார் சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் அருள் பிரசாதம் காமதேனு கற்பக விருட்சம் சிந்தாமணி கௌசிகமணி இதெல்லாம் கூட சிந்தித்தால் தான் கொடுக்கும் ஆனா சிவபெருமான் என்ன பண்ணுவார் நம்ம நினைத்தாலே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோமோ அது அதுக்கு முன்கூட்டியே நடத்தி கொடுத்துருவாராம் அப்பேற்பட்ட சிவபெருமான் கிட்ட போய் முக்தியை கேட்கணுமா பிறந்தா தானங்க என்ன வேணும் காரு வேணும் பங்களா வேணும் வீடு வேணும் வாசல் வேணும் மனைவி வேணும் மக்கள் வேணும் நகை வேணும் நட்டு வேணும் அப்புறமா என்ன வேணும் நல்ல மருமக வேணும் அந்த வர மருமக நம்மளை பார்க்குறவளா இருக்கணும் அவன் மூணாவது நாளே உங்கள் ஆத்தா இருக்கிற வீட்டில் நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லாதவளா வேணும் எவ்வளோ பிரச்சனை ஆமாம் வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் மயன்மார்க்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணி கொண்டாய் வேண்டி யாது நீ அருள் செய்தாய் யாதும் அதுவே வேண்டி நல்லால் வேண்டும் பரிசு உண்டெனில் அதுவும் உந்தன் விருப்பமன்றோ அதுவும் உந்தன் விருப்பமன்றோ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுவதும் தருவோய் நீ என்னெல்லாம் வேண்டமோ அது அத்தனையும் தரவல்ல பெருமான் சிவபெருமான் அவர்கிட்ட போயிட்டு இவர் கேட்கிறார் படைக்கிற தொழில் படைச்சு நீ என்ன பண்ண போற இவனுக்கு தட்சணை என்ன ஆசைன்னா இந்த கவர்மெண்ட் அடிக்கிற மிஷின் நம்ம கிட்ட இருந்தா இருபது வேணுமா அச்சிக்கலாம் ருத்ரமூர்த்தி ஐயா இப்போவே பார்க்குறாரு எங்கே வாங்கலாம் எங்கே ஆர்டரு போடலாம் மிஷினு ஆமாம் யாரும் சந்தேகம் வராது அங்கே போயிடலாம் பேசாம இருபதா வேணுமா அச்சிக்கலாம் இருபதெல்லாம் வேணாம் மாத்துறதுக்கு ரொம்ப சில்லறையாகுது ஆ அடிக்கிறதான் அடிக்கிறோம் ரெண்டு 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 ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மூணு ஜீரோ போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு எதுக்கு ஆமாம் பிச்சைக்காரன் கேட்டால் கூட இந்தா வச்சுக்கோ ரெண்டாயிரம் சாப்பிடு ரெண்டாயிரம் கொடுத்த உடனே யார் கொடுத்தது இது ஐயா தான் கொடுத்தது சண்முக ஐயா தான் கொடுத்தார் நீதான் நாங்கள் கேளு அட்ரஸ் எங்கே கதிரி மங்களம் முன்னாள் தலைவர் போட்டு கொடுத்துருவான் கரெக்டாக அட்ரஸ் ப்ரூப்போட இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்ல என்ன ஆக யோசி வருங்க அப்படி இல்லை கவர்மெண்ட் அடிக்கிறதுனால தான் நம்ம கையில் அது பற்றாக்குறையாக இருக்கு நாமே அடிக்கிறதா இருந்த எவ்வளவு வேணுமோ அதை அத்தனையும் அடித்து கொள்ளலாம் இல்லையா இப்போ தட்ச நினைக்கிறான் படைக்கிற தொழிலை பிரம்மா செய்யறதுனால தானே அவர் அவருக்கு இஷ்டத்துக்கு படைக்கிறார் நம்ம கையில் இருந்தால் நம்ம என்னென்னா படைக்கலாம் அதனால பாட்டன் தொழில கேட்டு வாருங்க ஆயிரம் பிள்ளைங்களை அமைச்சு வச்சான் ஆயிரம் பேரும் பையாச்சு போனவங்க என்ன பண்ணாங்க நாரதர் சொல்லிட்டார் டே சிவபெருமான் முக்தி தரக்கூடிய கடவுள் அவர்கிட்ட போய் எதடா கேட்கறது முக்தியை கேளுங்கன்னார் ஆயிரம் பேரும் ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணா முக்தியை கேட்டா போய் சேர்ந்துட்டாங்க சிவபெருமான் பின்னாடியே போயிட்டான் அவன் பார்த்தா என்னால் என்னன்னு ஒரு ஆயிரம் பெத்துக்க முடியாதா என்ன ரெண்டாவது ஒரு ஆயிரம் அதர்களும் நாரத மகரிஷனுடைய பேச்சை கேட்டு அவங்களும் போயிட்டாங்க அப்பதான் இந்த தட்சணுக்கு கோபம் வந்தது என் பிள்ளைகள் ரெண்டாயிரம் பேரும் சிவபெருமான் பின்னாடியே போக வச்சல்ல நீ ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி உட்கார்ந்து கலகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தானே உனக்கு இந்த மாதிரி திரிலோக சம்சாரியா போக கடவுது கொடுத்துட்டார் சாபம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல நாரத மகரிஷி எங்கேயும் தங்க மாட்டார் அவர் தான் கொடுத்த தட்சன் கொடுத்த சாபத்தினால தான் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேல கலகத்தை முடிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் பாட்டுக்கு வந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னு நாராயணா நாராயணா பாராயணம் வந்துட்டு கிளம்பிடுவார் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு இடத்துல தங்கவே மாட்டார் இன்னைக்கும் சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு இடம் கூட தங்க மாட்டேன்ற காலில் சக்கரம் கட்டின்கிறியா இல்லை நாரதராணி அப்படின்வாங்க நம்மள சில நாரதர் இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு ஆமாம் என்ன தெரியுமா பாவம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தார் 
மாமா நல்லா தானே மாமா தான் திடீர்னு பத்து மணிக்கு என்னமோ உடம்பு முடியலன்னு அக்கா ஃபோன் பண்ணாங்க அதான் மாமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன் என்ன மாமா டாக்டர் சொன்னாங்க என்னமோ வயிற்றுல ஒரு கல்லுக்கு தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா சொன்னாங்க போட்டது போட்டபடியே வந்துட்டேன் உங்கள் அக்காலும் என் பின்னாடியே வந்துட்டா கொஞ்சம் வீட்டை பக்கம் பார்த்துக்கோ ஆப்ரேஷன் என்னைக்கு மாமா வாங்கின்னு போகிறது ரெண்டு ஆப்பிள் அந்த ரெண்டு ஆப்பிளை கையில் கொடுத்துட்டு மாமா உடம்பு பார்த்துக்குங்க எப்போ மாமா ஆப்ரேஷனு நாளைக்கு மருதுனு சொல்லிக்கிறாங்க மச்சா அப்படியா என்னன்னு சொல்லுவேன் மாமா நம்ம வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கூட இப்படி தான் வயிற்று வழின்னு வந்தார் மாமா ஆப்ரேஷன் என்னமோ பண்ணாங்க மாமா மூணே நாள் ஹலோ ஒயர் ஏதோ பிடிச்சி மூணே நாள்ல என்னாச்சு பட்டுன்னு போயிட்டாருவாங்க இந்த மனுஷன் பார்ப்பாரு ஐயோ இந்த வயிற்று வழியில இன்னும் ஆறு மாசம் இல்லை ஆறு வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அடியே அது மேலு அந்த வாட்ச்மேன் தூங்கிட்டானா பாரு தூங்கலன்னா ஒரு நூறுவா இரநூறுவா கையில் கொடு டாக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிடலாம் வீட்டுக்கு என்ன பண்ணுவான் ஆமாம் வாட்ச்மேன் தூங்கிட்டு இருந்தால் சொல்லாமல் கிளம்பிடுவான் அவர் முழிச்சுட்டு இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு விசேஷங்க அதனால் சீக்கிரமாக இப்பயே பிள்ளைங்க வர எதையாவது ஒரு சாக்கு சொல்லியாவது என்ன பண்ணுவான் அவர் கையில் கொஞ்சம் ஒரு நூறோ இரநூறோ கொடுத்தா அவர் போங்க போங்க அப்படின்றுவார் என்ன பண்ணுவேன் ஏதாவது கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம் நம்மளில் சில நாரதர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நாரதர் அப்படி இல்லை முக்தி அடைய வச்சுட்டார் தட்சன் சாபம் கொடுத்துட்டார் இது ஆம்பளை பிள்ளைய பற்றா தானே இந்த பிரச்சனை பெண் பிள்ளைங்களா பெற்றுவோம் அஞ்சு பெற்றா அரசனோ ஆண்டி இப்பெல்லாம் அவங்க தாங்க கோட்டீஸ் வரேன் நால ஐயோ பார்டர்ல நின்று போயிட்டுக்கிறாரு நாலு திக்குக்கு நாலு ஒன்று இல்லாமல் போச்சு பாவம் இப்போ ரொம்ப டூ லேட் ரொம்ப இப்போ ஃபீல் பண்ணுறார் அண்ணி பின்னாடி சிரிக்கிறார் அதான் பின்னாடி சேர்த்து சிரிக்கிறாங்க அதை தான் சொல்கிறேன் அப்போ பாவம் ரொம்ப வருத்தப்படுறார் காலம் போன காலத்தில் இப்போ வருத்தப்பட்டு என்ன பண்ணுறது அப்போ யோசி அஞ்சு பெற்றா அரசனோ ஆண்டி ஐம்பது பெண் பிள்ளையை பெற்றார் ஒரே பிரசவத்தில் ஐம்பது பெண் பிள்ளை அந்த ஐம்பது பெண் பிள்ளையே முதல் பெண் பிள்ளையே பதிமூன்று பெண் பிள்ளைகளை காசிபருக்கு கொடுத்தார் அதுதான் இந்த உலக சிருஷ்டி அதிலிருந்து தான் தேவர்கள் பிறந்தாங்க அவங்கள்லேருந்து தான் அசுரர்கள் பிறந்தாங்க அவங்க கிட்டேருந்து தான் மனிதர்கள் பிறந்தாங்க பாம்புலேருந்து பல்லியிலேருந்து பூரான்லேருந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈ எறும்புலேருந்து அனைத்து எண்பத்தி நான்கு லட்ச யோனி பேதத்துக்கும் அப்பா யார்ரான்னா காசிபர் நாமெல்லாம் இப்போல்லாம் என்னென்னமோ பேர் சொல்லி சண்டை போட்டுக்கிறோம் நமக்கு முப்பாட்டம் யார் காசிபர் அவர்லேருந்து உற்பத்தியானவங்க தான் இந்த உலக சிருஷ்டி அப்படின்றது இப்போல்லாம் என்னென்னமோ பேர் வச்சுக்கிறோம் நாமளா அவர் இவர் அவர் இவர் அவர் இவருன்னு நம்ம கம்யூனிட்டியை பின்னாடி போட்டு வைக்கிறோம் மூல காரணம் யார் காசிபர் அவர்கிட்ட இருந்தால் உலக ஜீவன்கள் தொடங்கியது தேவர்களுக்கு அப்பா அவர் தான் அசுரர்களுக்கு அப்பா அவர் தான் மனிதர்களுக்கு அப்பா அவர் தான் சிங்கத்துக்கு அப்பா அவர் தான் புளிக்கு அப்பா அவர் தான் பாம்புக்கு அப்பா அவர் தான் செடி கொடி மரம் புல் பூண்டு அனைத்து எண்பத்தி நான்கு லட்சம் யோனி பேயத்துக்கு அப்பா யார்னா காசிபர் அதனால தான் அருணகிரி பெருமான் சொல்வார் காசினியில் பிறவாதே காலனிடத்தில் அணுகாதே பார் அவனா என்ன அர்த்தம் உலகத்தில் பிறக்காதே பிறந்தா நல்லவனா ராமர் மாதிரி வாழும் யார் மாதிரி வாழணுமா ராமனை போல வாழணும் நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே தின்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே ஜன்மமும் மரணமும் இன்றி தீருமே இம்மையே ராமா என்னும் இரண்டு எழுத்தினால் உலகத்தில் ராமநாமத்தை தவிர நமக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு வேறு நாமம் இல்லையா அவ்வளவு சிறப்புக்குரிய நாமம் எது ராமநாமம் வாழ்ந்தால் ராமனாக வாழணுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு இப்போ சொல்கிறார் ஐம்பது பெண் பிள்ளையில் பதிமூன்று பெண் பிள்ளைகள் நீங்கள் திதி அதிதி வருது இல்லையா 
நீங்கள்லாம் இப்போது நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா எல்லாம் இறந்துட்டா என்ன திதியில் கொடுப்பீங்க தெரியுமா இந்த திதி ஐயர்கிட்ட வச்சு கேட்பீங்க இந்த மாதத்தில் இந்த திதியில் எங்கள் மாமியார் போயிட்டா என்ன திதிமா அன்னைக்கு அமாவாசியாக பௌர்ணமியா அதிதியாக திதியா சஷ்டியா அஷ்டமியா நவமியா தசமியா ஏகாதசியாக சொல்லுவோம் இந்த கேள்வி கேட்போம் அப்போ அவர் பார்த்துட்டு தேதியை பார்த்துட்டு அம்மா உங்கள் மாமியார் ஏகாதசியில் போய்க்குதுமா அப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த திதி என்பது அதுதான் காசிபருடைய மனைவிமார்கள் பதிமூன்று பேர் அமாவாசை பௌர்ணமியை விட்டுணும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பதிமூன்று பேர் யாரு காசிபருடைய மனைவிமார்கள் போச்ச பதிமூணு பேர் போனாங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய பத்து பேர் யம தர்மராஜா யாருக்கு கொடுத்தாங்க யம தர்மராஜாவுக்கு எத்தனை மனைவி பத்து மனைவிகள் அதுல ஒரு மனைவி முதல் மனைவி அந்த அம்மா பேர் தான் ஐயோ ஐயோ என்னது முதல் மனைவி பேர் என்னது ஐயோ ஐயோ என்னைய வரைக்கும் மனைவி பேர சொல்ல பயப்படுறவர் யாரானா யம தர்மராஜா ஏன் இன்னைய வரைக்கும் மனைவி பேர சொல்லணும்னா யமனுக்கே யமனை அனுப்புவாளாம் அப்ப நமக்கு அனுப்ப மாட்டாளான்னு யோசிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க யமனுக்கே யமன் அனுப்பு அப்ப நம்ம என்ன சொல்லக்கூடாது ஆனா காலில் முள்ளு குத்த முள்ளு ஏத்திக்கினீங்கன்னா கூட என்ன சொல்வீங்க ஐயோயோ காலில் ம் முள்ளு ஏற்றிக்கிச்சு முள்ளு குத்திக்கிச்சின்னா அதுவா வந்து நடந்து குத்திக்கல நாம அது இருக்கிற இடத்த தேடி போய் குத்திக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏற்றிக்கின்னுக்கிறன்னு தான் சொல்லணும் குத்திக்கிச்சின்னு சொல்லக்கூடாதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவா நடந்து வந்து நம்மை குத்தினால் தான் என்னது இப்போ ஒருத்தரை போய் ஒரு குத்து குத்துறோன்னா நாம போய் அவரை குத்துனாதான் நம்ம கை அவர் தேகத்தில் படணும் அப்போ தானே அது குத்துனதான அர்த்தம் அது இருக்கிற இடத்துல நாம போய் குத்திக்கிட்டா அதுக்கு எப்படி என்ன அர்த்தம் நாம ஏற்றி கொண்டோம் என்பது பொருள் இப்போ அந்த மாதிரி வயிற்று வலி வந்தா கூட என்ன சொல்றது இல்ல ஐயோயோ வயிற்று வலிக்குதே இப்ப பெரும்பாலும் அப்படிதான் சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஐயோ ஐயோன்னா அமங்கலம்னு அர்த்தம் யமனை நம்ம வீட்டுக்கு தூது அனுப்புவாளா மாமனோ மச்சானோ அக்காவோ தம்பியோ யாரோ தெரியலங்க முன்ஜென்மத்து விட்ட குறையோ தொட்ட குறையோ அவங்க இருக்கிற உலகத்துக்கு நான் போக முடியாது அவங்க வேண்டுமானால் நம் உலகத்துக்கு வரலாம் சீக்கிரமா சீட்டு கிழிச்சு இங்கு கூட்டுவாங்க யார் சொல்வா யம தர்ம ராஜா சொல்லுவோ மனைவி ஐயோயோ சொல்லுவா அப்போ முருகான்னு சொல்லலாம் திரௌபதின்னு சொல்லலாம் பாஞ்சாலின்னு சொல்லலாம் கந்தான்னு சொல்லலாம் கடம்பான்னு சொல்லலாம் ராமான்னு சொல்லலாம் கிருஷ்ணான்னு சொல்லலாம் நாராயணான்னு சொல்லலாம் கோவிந்தான்னு சொல்லலாம் கடவுளுடைய ஏதேனும் ஒரு நாமத்தை ஆபத்து விபத்து வரக்கூடிய நேரங்களில் சொல்லணும் அதான் சிறப்பு இப்போ இவர் இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறா பத்து பேரை கொடுத்துட்டார் யம தர்மராஜாவுக்கு பத்து காசிபருக்கு பதிமூன்று இப்போ ஐம்பது பெண் பிள்ளைகளை போனது எத்தனை இருபத்தி மூணு போச்சு மீதம் இருக்கிறது எத்தனை இருபத்தி ஏழு அந்த இருபத்தி ஏழு பேரும் சூரிய அதாவது பகல்ல சூரியன் இரவுல சந்திர பகவான் பௌர்ணமி நிலவை பார்த்தாங்க ஆஹா நிலா எவ்வளவு அழகா இருக்காருல அப்படின்னு இந்த இருபத்தி ஏழும் ஒன்னா பார்த்தது தட்சணங்க நினைச்சார் இருபத்தி ஏழு பேரும் சந்திர பகவானை விரும்புறாங்க போலுக்குதுன்னு சந்திரா இங்க வாங்க வந்தாங்க தாலியை கட்டுன்னார் கட்டிட்டார் சந்திர பகவானுக்கு எத்தனை மனைவிமார்கள் இருபத்தி ஏழு மனைவிமார்கள் அவங்க தான் அஸ்வினியிலிருந்து ரேவதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மனைவிமார்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் இந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தோட ஒன்று கூடி இவர் வாழணும் இப்போ சீரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு விருந்து முடிஞ்சது டேராடோன் பாஸ்மதி அரிசி ஆல்பானத்து முருங்காய் சாம்பார் அப்போ உருக்கண நெய் ஆப்பிள் பஜ்ஜி வெலாம்பல ரசம் பால் பாயாசம் வாழைப்பூ வடை புதினா டீ அறுசுவை உணவு இதுக்கு பேர் இதை சாப்பாட்டை போட்டு பதினஞ்சு நாள் விருந்து கொடுத்து சந்திரா வெங்காயம் வெட்ட பொழுது கூட என் மகள் கண்ணிலிருந்து என்ன வரக்கூடாது ஆ தண்ணி வரக்கூடாது மாமா இருபத்தி ஏழு பேரை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் இருபத்தி ஏழு பேருக்கும் சமமான அன்பை செலுத்து ஒன்றை வச்சியே எங்களால் சமாளிக்க முடியல ஆமாம் எங்க மாமனாரு பெண்ணை பத்தி என் தலையில கட்டுவாருன்னு பார்த்தா 
பேய பத்தி என் தலையில கட்டிட்டார் ஆமா பாவம் எவ்வளவு வேதனை படுறாங்களா இல்லையா எவ்வளவு சிரிப்பு இல்ல பாவம் பொண்ணை பத்து கல்யாணம் பண்ணி கட்டுனா பேய பத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாருன்னு ஆண்கள் சொல்றாங்க பெண்கள் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா பாலா போன கேரகம் எங்கேயோ எங்கேயோ யார் யாரோ கேட்டாங்க அங்கெல்லாம் போகல கிளிய வளர்த்து எங்க அப்ப பூனை கையில குடுக்கற மாதிரி இந்த பாவி கையில கொடுத்துட்டு ஊர் கவுண்டர் ஐயா என்ன மறைச்சு பாக்குறார் கிளிய வளர்த்து பூனைன்னா யாரு இப்ப அண்ணி கிட்ட தான் கேக்குறாரு யாருன்னு பூனை யாருன்னு இவனு கேட்டாதான் அண்ணி தான் இவன் சொல்ல போறாங்க பூனை யாருன்னு ஏன்னா கிளி அண்ணின்றதே ஏற்கனவே முடிவாயிடுச்சு கிளிய வளர்த்து பூனை கையில கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னு அந்தம்மா சொல்லுவா இல்லையா ஒரு பெண் மனைவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்ணை வந்து இது எல்லாருக்கும் பொதுவானது இது நான் சொல்லல சிவபெருமான் சொல்றார் இந்த இடத்துல அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது சந்திர பகவானுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது சொல்றார் எல்லாவற்றையும் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர் ஊர் பேர் அத்தனையும் விட்டுட்டு ஒரு பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவள் தன்னையே நம்பி வருகிற பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு ஒன்னு துரோகம் செய்யக்கூடாது இன்னொன்று அந்த பெண்ணை அளவைத்தால் அந்த குடும்பம் வளர்ச்சி அடையாது இது ரெண்டும் வந்து ஆண்கள் செய்தால் அந்த குடும்பத்துக்கு வளர்ச்சியே கிடைக்காது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்று மனைவியை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ளணும் இன்னொன்று மனைவிமார்களும் கணவனுடைய வருமானம் என்னமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குடும்பம் நடத்த கற்றுக்கணும் வரவுக்கு மீறி செலவு போனா ஆமாம் வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா மீதியை பத்தாததுக்கு ரெண்டனா தின் அப்புறம் என்ன ஆயிடும் திண்டாட்டம் ஆயிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வரவு எந்த அளவோ கணவர் ஒரு ரூபா சம்பாதிக்கிறார ஐம்பது காசு செலவு செய்து விட்டு இருபது காசு சேமிக்க வைத்துட்டு மீதி முப்பது காசுக்கு நாளைக்கு தேவையான பொருளை வாங்கி வச்சுக்கணுமா ஏன்னா நாளைக்கும் ஒரு ரூபா தான் அவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்ல முடியாது அப்படியா கேட்க மாட்டாங்க எங்க பெண் எங்க பெண்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க யாருனா கேட்பீங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இந்த கலர்ல இருக்குதான் ஆ புதுசா இருந்தா கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாரும் பாக்கலன்றீங்களா அப்ப இன்னை வரைக்கும் எதான் பார்த்தாங்க இவ்வளவு நேரம் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஓடி இருக்குது எல்லாரும் கதை கேட்டு இருந்துக்கிறாங்க இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா அப்போ பெண் என்று சொல்லக்கூடியவள் நம்பி வருகிறாள் இருபத்தி ஏழு பெண் பிள்ளைகளை த சந்திர பகவானுக்கு தட்சன் திருமணம் செய்து கொடுத்தார் என் பெண்களுக்கு ஒருத்திக்கு பட்டு புடவை ஒருத்திக்கு நூல் புடவை கொடுத்தா கதி என்ன ஆகும் ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டின்னு இருக்கிறவருக்கே மத்தளத்துக்கு ரெண்டு அடி மாதிரி இருபத்தேழு பேரும் இருபத்தேழு அடி அடிச்சா சந்திரனுடைய கதி என்ன ஆகும்னு யோசிக்கணும் எங்க இப்பெல்லாம் நீங்க வாங்கி கொடுக்கற மாதிரி அவங்க வச்சுக்கிறாங்க அவங்களே வாங்கிக்கிறாங்களா தான் அப்படியா உண்டா என்ன கடைக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அம்மா நீங்க என்ன வேணுமா வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்ல போறாங்க அம்மா வாங்கி போறாங்க அவர் கடை கூட கூப்பிட்டு போறது இல்ல ஆஹ் ஜவுளி கடையா கூப்பிட்டு வந்து இங்க வச்சுட்டா பாத்து எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா எவ்வளவு மனசு பாருங்க வேலைக்காரிங்களுக்கு எடுக்கும் போதெல்லாம் பொண்டாட்டிக்கும் ஒண்ணு செலக்ஷன் பண்ணி கொண்டு வந்து ரகசியமா ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாம் தப்பா நினைக்க கூடாதேன்னு ரகசியமா மறைச்சி ரேட் எல்லாம் பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கேயும் எடுத்துன்னு வந்தேன் சரி அதுலயும் உனக்கு ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்தேன்னு ஏன்னா மத்தவங்க கண்ணு வச்சிருவாங்க எவ்வளவு ரகசியமா டிச் பண்றாருன்னு பாருங்க அவங்களே வராங்களாம் வேற அப்போ ஒரு மனைவி அமைந்தவர்களுக்கே இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழு மனைவிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவருக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் பாருங்க ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த இருபத்தி ஆறு கண்டுக்கவே இல்லை ஒன்னே ஒண்ணு அழகுன்னா அழகு 
அருங்குந்தல் நறுங்குந்தல் கருங்குந்தல் உச்சந்தலையிலிருந்து ஒட்டு இல்லாமல் பூமியை வந்து தொடுதான் புருவம் வில் மாதிரி இருக்குது கண்ணு மீன் மாதிரி இருக்குது மூக்கு கிளியாகுது பல்லு முத்து முத்தா இருக்குது உதடு கொவ்வை செவ்வாய் இதெல்லாம் இருக்கு காது ஓம்கார பிரணவத்தின் சொரூபமா இருக்கு கழுத்து சங்கு மாறி இருக்கு சனம் கோபுர கலச மாறி இருக்கு இடை சிறுத்து இருக்கு தொடை பெருத்து இருக்கு மொத்தத்துல நீலவேணி குதிர மாறி இருந்தாலாம் புரிஞ்ச எதனா ஒன்றும் புரியல நீ பாட்டு ஏதோ கடை 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 கடைன்னு ஒப்புச்சிட்ட மாதிரி வாத்தியார்கிட்ட பாடம் சொல்கிற மாதிரி நீ ஒப்புக்கிற எங்களுக்கு என்ன புரியுது இதிலிருந்து ஒன்றும் புரிய மாட்டேந்து ஒரு பெண் கூந்தல் அழகு பெண்களுக்கு என்ன அழகு கூந்தல் அழகு பெண்கள் எப்போவுமே கூந்தல் வச்சுட்டு இருக்கணும் மொட்சட்டு இருந்தா நல்லாவா இருக்கும் ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது பெண்கள் கூந்தல் இருப்பது சிறப்பல்ல அந்த பின்னல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை போடுவது சிறப்பு ஆனால் இப்போல்லாம் முக்கால்வாசி எல்லாம் தலைவிரி தான் ஏ டு சட் வரைக்கும் ஆமாம் அதை விட என்னது லூஸ் ஏர் ஆமாம் எங்கள் மெட்ராஸில் தொண்ணூத்தாறு வயசு கிளவி கூட ஃப்ரீ ஏர் லூஸ் ஏர் தான் மொத்தமாக திறந்து விடு ஆ மொத்தமாக தலைவிரிச்சிட்றாங்க பாரதத்தில் ஒரே ஒரு திரௌபதி தலைவிரித்ததற்கே ஒரு கோடி பேர் செத்தாங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அத்தனை பேரும் தலைவிரிச்சா எத்தனை கோடி பேர் இறப்பார்கள் என்பது தெரிஞ்சுக்கணும் கூந்தல் அலைவது போல குடும்பம் அலையும் தயவு செய்து உங்க வீட்டு பெண் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க பின்னல் போட சொல்லி கொடுங்க இடையில ஒரு முடிச்சு போடுங்க நடுவுல லப்பர் பேண்ட் போடுங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு பேண்ட் போடுங்க ஏன்னு கேட்டா கூந்தல் அலையும் போது போல குடும்பம் அலையும் இன்னொரு விஷயம் கூந்தல் எந்த அளவுக்கு அலைபாயுதோ அந்த அளவுக்கு ஒன்று அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நல்ல கணவர் வாய்க்க மாட்டார் நீண்ட ஆயுள் இருக்கக்கூடிய கணவர் வாய்க்க மாட்டார் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் அப்படியே ஆயுள் இருந்தாலும் அந்த பெண் அந்த கணவரோடு சேர்ந்து வாழ மாட்டார் அப்படியே வாழ்ந்தாலும் சண்டை சச்சரவுகள் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணோம் டைவர்ஸ் கேஸ் வரைக்கும் பதிவாகும்னு அர்த்தம் சேர்ந்து வாழ மாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சரி இதையும் தாண்டி சேர்ந்து வாழ்றாங்க கணவன் மனைவி ஒற்றுமையா இருக்காங்க ஆனா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நல்ல ஆயுள் உள்ள அறிவு உள்ள ஞானம் உள்ள குழந்தை பிறக்காது அடங்கா பிடாரி பையன் பிறப்பான் பொண்ணு பிறப்பா இதை நான் சொல்லல பாரதத்துல இந்த இடத்துல சொல்றாங்க ஒரு பெண் கூந்தல் வந்து எப்பவுமே கட்டுக்குள்ள இருக்கணும் எப்பவும் பின்னி இருக்கணும் தலைவிரி கோலமா இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் இந்த தலை வார்னிங்னா கூட அந்த காலத்து தாத்தா பாட்டி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏய் வெளியில போய் வார் அந்த முடியெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து சுருட்டி கொண்டு போய் எங்க குப்பை தொட்டியில போடு ஒரு முடி கூட கீழே விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எங்கேயாவது அப்படி அலை பாஞ்சிட்டு இருந்தா அந்த குடும்பம் அலைபாயும்னு அர்த்தம் அந்த காலத்துல சொல்லி வைத்தது இப்போ இந்த பெண்கள் அவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அதுல ரோகிணி ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருப்ப யாருக்காவது ஏன்னு தெரியுமா ரோகிணியை மட்டும் அவர் கூட்டு போனாருன்னு இந்த பகவான் எம்பெருமான் கிருஷ்ணருக்கு நட்சத்திரம் ரோகிணி அவ அவ்வளவு அழகா இருப்பா அழகா இருப்பான்னா நீங்க நினைக்கூடாது உடனே செக்கச்சவே நிற்பான் கண்ணங்கரையே நிற்பான் ரோகிணி எப்படி இருப்பா கருப்பா இருப்பா திரௌபதி கருப்பா இருப்பா அம்பாள் கருப்பா இருப்பாங்க ஏன்னா பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் செகப்புன்னு நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு தாட்டு வச்சிருக்கிறோம் அம்பாள் கருப்பு திரௌபதி கருப்பு இருக்கக்கூடிய அனைத்து அம்பாள்களும் கருப்பு மீனாட்சி பச்சை நிறம் கரும் பச்சை மீனாட்சி மற்ற எல்லா அம்பாளுமே என்ன கலரு கருப்பு தான் ஏ டு சட் வரைக்கும் அனைத்து அம்பாள்களும் சிவபெருமான் செகப்பு சூரியன் என்ன கலரோ அந்த கலர் இருப்பார் இந்த கழுத்து மட்டும்தான் கருப்பா இருக்கும் ஆலகால விஷத்தை உண்டு இந்த கழுத்து கருப்பா இருக்கும் மற்றபடி ஆனாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் கருப்பா இருப்பார் ராமர் பச்சை நிற மேனிய வருது ராமர் பச்சை நிற மேனிய வருது அப்பன்னா யோசிக்கணும் இறைவனுடைய கருணையினால் பெண் கருப்பா இருப்ப கருப்பா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல சிரித்து கொண்டே இருக்கணும் நெட்டையா இருக்கலாம் பெண்கள் குட்டையா இருக்கலாம் கருப்பா இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா முகம் எப்படி இருக்கணும் மங்களகரமா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வாங்க உட்காருங்க தண்ணி சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிட்றீங்களா கா அப்படி கேட்கணும் வா வா உட்காரு இருப்பியா பூடுவியா எப்ப போற ஆமா இப்படிதான் நம்ம கேள்வியே பதிலே இப்படிதான் இருக்கும் சில வீடுகள்ல அஞ்சு சவரம் லாங் செயின் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்து அடியே கொஞ்சம் என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு அஞ்சு சவரம் லாங் செயின் பண்ணி கொடுத்தா கூட சில வீடுகளை சிரிக்கவே மாட்டாங்க பெண்களுக்கு பொன் நகை என்று சொல்லக்கூடிய நகையை காட்டிலும் பொன் நகை ரொம்ப முக்கியம் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் என்ன செய்யணுமா 
சிரித்து கொண்டிருந்தால் அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி தாண்டவம் ஆடுவா ஒன்று அழுதுகிட்டே இருந்தாலும் மகாலட்சுமி அந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டா எப்பொழுதும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் என்ன இருக்க மாட்டா அந்த வீட்டில் மகாலட்சுமி இருக்க மாட்டா இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்டுன்னு நினைக்கிறேன் மேலே எங்கேயோ கேட்குது இங்கே கேட்கல இது கேட்கல அங்கே எங்கேயோ கேட்குது மேலே தான் கேட்குது அப்போது பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையின் சிகரமாக இருக்கணும் அழகில் சிறப்பாக இருக்கணும் இந்த ரோகிணி ரொம்ப அழகாக இருந்தா அவன் மேலே மட்டும் சந்திர பகவான் பாசத்தை காட்டினார் யாகத்துக்கு அவர் தான் கிரக பிரவேசம் அங்கே தான் எதுக்கு போனாலும் அந்த அம்மாவை தான் கூப்பிட்டு போவார் இந்த இருபத்தி ஆறு பெண்களை ஆசை அறுபது நாள் ஆ மோகம் முப்பது நாள் தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்கவே இல்லை கண்டுக்கவே இல்லை இந்த பெண்கள் ஒரு நாள் ஆகுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்ம கிட்ட பேச மாட்டாரா நம்மளை கூப்பிட்டு போக மாட்டாரா ஒரு பட்டுப்புடவை வாங்கி தர மாட்டாரா ஒரு லட்ச ரூபா பட்டுப்புடவை ரோகிணிக்கு ஒன்னே கால் ரூபா புடவே மற்ற இருபத்தாறு பேருக்கு ஒரு லட்சம் எங்கக்குது ஒன்னே கால் ரூபா எங்கக்குது யோசிச்சு பாருங்க இந்த பெண்கள் எத்தனை நாளைக்கு சகித்துருப்பாங்க பார்த்தாங்க இந்த அப்பா தானே இவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணார் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தியா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருந்தா நமக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்திருக்காது இருபத்தி ஏழு பேரையும் ஒருத்தனுக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததுனால தானே இந்த பிரச்சனை நேராக அப்பா கிட்ட போய் சொல்லுவோம் துன்பம் வந்தா ஆண் பிள்ளைகளுக்கு துன்பம் வந்தா அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க பெண் பிள்ளைகளுக்கு துன்பம் வந்தா அப்பா கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க அம்மா கிட்ட போகாது விஷயம் ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் மாமனார் அதாவது மருமக பிள்ளை தப்பு பண்ணாருன்னு பொண்ணு வந்து அம்மா கிட்ட சொன்னால் அம்மா என்ன சொல்லுவா நீ எதனா பண்ணியிருப்ப ஏடா கூடமா அதனால் அவர் திட்டி இருப்பார் அதே வந்து அப்பா கிட்ட சொன்னார்னா அப்படியாம்மா நான் வரட்டா அவனை கண்டிக்கிறேன் அவனுக்கு இல்லை இப்போ கொஞ்சம் வாய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது கையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது என்ன நினச்சின்னுக்கிறான் அவன் மனசில் கேட்குறதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கானா அப்படின்வார் யார் அப்பா சொல்லுவார் ஆனால் அம்மா என்ன சொல்லுவா நீ எதனா கூட கூட அவர் கூட வாயாடியிருப்பா அதான் அவர் கையாடிட்டார் அப்படின்பார் யார் அம்மா சொல்லுவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெண்ணுக்கு பெண் வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க எப்பயுமே ஆண் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்போது இங்கே தட்சன்கிட்ட வந்து இருபத்தி ஆறு பெண் பிள்ளைகளும் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒருவனுக்கு ஒரு தீனி திருமணம் செய்து கொடுத்துருந்தா நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்திருப்போம் நீங்கள் இருபத்தி ஏழு பேரையும் ஒருத்தருக்கே திருமணம் செய்து கொடுத்ததுனால எங்கள் வாழ்க்கை துன்பமாக இருக்குது சொல்லி முடிச்ச அடுத்த வினாடி பார்த்தாங்க எப்படியே சரிம்மா நான் கேட்குறேன் சந்திரானார் ஓட்ட ஓட்டமாக சந்திர பகவான் மாமனார் குரலை கேட்டு ஓடி ஓடி வரார் மாமா வணக்கம் கூடவே ரோகிணி வந்தார் ஆமாம் ஒருத்தி தான் வந்துக்கிறான் மற்ற அவங்கெல்லாம் ஊட்டிக்கு சிம்லாவுக்கு பிக்னிக் போய்க்கிறாங்க எங்க ஊட்டிக்கு சிம்லாவுக்கு பிக்னிக் போய்க்கிறாங்க ஆமாம் இவ மட்டும் இவளுக்கு ஜலதோஷமா அதனால அவள் போகல ஏண்டா எங்கிட்டயே போய் சொல்றிய அம்மா வாங்க வெளியில் படும்பாவிங்க எங்கிட்ட சொல்லாமல் கொல்லாமல் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துக்கிறாங்க நான் வரட்டம் வரட்டம் வீட்டுக்கு வரட்டம் வச்சுக்கிறேன் யாரு சந்திரன் நினைக்கிறான் மனசுக்குள்ள ஆனா இருபத்தி ஏழு பெண்களும் இருபத்தி ஏழு அதாவது இருபத்தி ஆறு பெண்களும் இருபத்தி ஆறு ஒட்டு போட்ட புடவை கட்டிட்டு இருந்தாங்களாம் வாங்கி கொடுத்தாதான் கட்டுறதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்ததா அவங்க அப்பா சீர் கொடுத்து அமைச்சார் பாருங்க அதைதான் அந்த அம்மா கட்டிட்டு இருந்தா எங்கேயும் வாங்கி கொடுக்கல எவ்வளவு கொடுமை இல்லையா இதை அனுபவித்ததுனால அந்த பெண்கள் சொன்னாங்க அப்பா இடத்துல அழுததுனால அப்பா கூப்பிட்டு வச்சு சந்திர பகவானை கண்டித்தார் பெண்களை இப்படி செய்யலாம உன்னை நம்பி தானே நான் இருபத்தி ஏழு பேரையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் ஒருத்திக்கு பட்டி புடவே மற்றவளுக்கு நூல் புடவே அந்த பெண்கள் நீங்க எவ்வளவு கொடுமை எடுத்திருக்கிறாய் அப்பதான் சொன்னாங்க அம்மா உங்ககிட்ட பேசி எத்தனை நாள் ஆச்சு பல வருஷம் ஆச்சு உங்களை தொட்டு அதை விட பல வருஷம் ஆச்சு உங்களை எங்கேயாவது வெளியில கூப்பிட்டு போய் அது அதை விட பல வருஷம் ஆச்சு சொன்ன அடுத்த வினாடி பார்த்தார் நாள் ஒன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மாண்டு போக கடவதுன்ட்டார் மறைந்து போ அப்படின்னு சபிச்சிட்டார் அப்ப ஆரம்பிச்சார் தேய்பிரை அப்பவே தேய ஆரம்பிச்சிட்டார் பைம்பொன்மால் வரை மத்தினில் பணிவடம் பிணிந்திட்டேன் உம்பரானவர் தானவர் உடன்கடை திடவியே தம்பமானதும் அன்றி அத்தழல் விடம் தனிய அம்புராசியின் ஆரமுதுடன் அவதரித்தோன் தம்பமானதும் அன்றி 
அத்தழல்விடம் தனியே அம்புராசியின் ஆரமுதுடன் அவதரித்தோன் இறைவனுடைய கருணையினால் இப்போ சந்திர பகவான் பார்க்கிறார் நாளொன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மறைந்து போக கடவுது அந்த சாபத்தின் காரணமா இவருக்கு என்ன நடக்குது தேய ஆரம்பிச்சார் இப்ப தேய ஆரம்பிச்சதுல இருந்து என்ன பண்றது எல்லா கடவுள் கிட்டையும் போய் கேட்கிறார் என்னை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு ஆனா எல்லா கடவுளும் தட்சணுக்கு பயந்து கை கட்டி பதில் சொல்றவங்களா இருக்கிறாங்க என்ன பண்ண முடியும் யாரும் வந்து தட்சணை எதிர்த்து அவன் கொடுத்த சாபத்தை மாற்றி அமைக்க முடியல மாற்றி அமைக்க முடியல சரி என்ன செய்யலாம் யோசிக்கிறார் உடனே பார்த்தார் திக்கற்றவருக்கு தெய்வம் துணை சிவசிவ என்கிலர் தீவினையாளர் சிவசிவ என்றிட தீவினை மாலும் சிவசிவ என்றிட தேவரும் அவர் சிவ சிவ என்ன சிவகதி தானே நேர சந்திர பகவான் சிவபெருமானுடைய இடத்திற்கு கைலாயத்திற்கு போனார் நந்தியை வணங்கினார் நந்தி அவசரம் என்னை நிற்க சொல்லிடாத நான் சிவனை பார்க்கணுன்னார் இப்போ போய்கிற பொழுது மூன்றாம் பிறை சிவபெருமானுடைய திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வளர்பிரையா தேய்பிரையா வளர்பிரையா தேய்பிரையா தேய்பிரை மூன்றாவது நாள் தேய்பிரை வளர்பிரை என்பது அமாவாச கழிச்சி வரக்கூடியதற்கு வளர்பிரை இப்போ இவர் தேய்ந்து ஓய்ந்து மாண்டு போக கடவுதன் இல்லை சாபம் கொடுத்துக்கிறார் இப்போ இவர் தேய ஆரம்பித்ததில் தேய்பிரையில் தான் போய் சிவனை பார்க்குறார் ஏன்னா சிவபெருமான் திருமுடியில் இருக்கக்கூடிய பிறை வந்து எப்படி வந்து தேய்பிரையாக இருக்கும் அது வளர்பிரையாகத்தானே இருக்கும் நம்ம மனசில் இருக்கக்கூடிய அது ஒரு கற்பனை ஆனால் அது தேய்பிரை இப்போ அந்த தேய்பிரையாக இருக்கிற பொழுது அங்கே போனார் சிவபெருமானை வணங்கினார் சிவபெருமானாக இருக்கக்கூடியவர் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதுதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பல தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவான் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அழகினில் சோதியன் அம்பலத்தை ஆடுவான் மலர் சிலம்பை அடி வாழ்த்தி வணங்குவான் மலர் சிலம்பி அடி வாழ்த்தி வணங்குவான் பூவை கொண்டு போய் சிவபெருமான் பாதத்தில் போட்டு வணக்கம் சொல்லி சுவாமி திக்கற்றவருக்கு தெய்வம் போனால் நீங்கள் தான் எனக்கு துணைனார் உடனே சிவபெருமான் கண் விழித்து பார்த்தார் சந்திர பகவான் தேய்பிரியார் இதுவரைக்கும் அந்த பிறையை பார்த்தது யாருமே பார்த்தது கிடையாது இப்போ சொல்கிறார் சந்திரா என்ன ஆச்சுன்னார் நடந்த கதையை சொல்கிறார் எனக்கு இருபத்தேழு மனைவி உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை ஆமாம் நான் தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணனே என்ன ஆச்சு இருபத்தி ஏழு பேரில் ஒருத்திக்கு மட்டும் பட்டு போடவே மற்ற பேரை கண்டுக்கலே மாமனார் தட்சன் கூப்பிட்டு வச்சு தண்டனை கொடுத்துட்டார் நான் மறைந்து போக கடவுதுன்ட்டார் இப்போ இருபத்தி ஏழு பெண்கள் விதவையானாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நீ இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டார் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுங்க என்னார் உடனே பார்த்தா சரி அப்படியே நான் வாழ்க்கை தரேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறேன் தன்னை நம்பி வந்த பெண்ணுக்கு எந்த ஆட வரும் அது சிவனாகவே இருப்பாராயினும் துரோகம் செய்யக்கூடாது இன்னொன்று அந்த பெண்ணை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவர் கணவராக இருக்கணுமே தவிர அழ வைக்கக்கூடியவர் கணவராக இருந்தால் அந்த குடும்பம் வளர்ச்சி அடையாது அந்த குடும்பம் வளர்ச்சி அடையாது மனைவியை எவன் ஒருவன் சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ளுகிறானோ அவனுடைய குடும்பம் வளர்ச்சி அடையும் உன்னை நம்பி தானே வீடு வாசல் அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர் அப்பா அம்மா அதை விட இன்னொன்று கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் இனிஷியல் என்னது அப்பா இனிஷியல் கல்யாணம் ஆன உடனே ஆமாம் திருமதி சண்முகம் பேர் வந்துடுதா என்ன அர்த்தம் அந்த அம்மா பேர் என்னவானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் என்ன சொல்லிடுவாங்க 
அவருடைய மனைவின்ற இனிஷியல் முன்கூட்டி வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு இனிஷியல் யாருடைய இனிஷியல் கல்யாணம் ஆன உடனே இன்னை வரைக்கும் அப்பா இனிஷியல் யார் போடுறீங்க கல்யாணம் ஆயிட்டு யாருக்கும் கிடையாது சர்டிஃபிகேட்ல அப்படிதான் இருக்கும் ஆனால் சைன் பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்க இன்னாருடைய மனைவி என்பதுதான் கையெழுத்து அப்பா கையெழுத்து கிடையாது அப்பா இருந்த அவருடைய பெண் அப்படின்றதுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்ல மட்டும்தான் ஆதாரம் ஆனால் கையெழுத்தெல்லாம் இப்போ ஏமா உங்கள் அப்பா போயிட்டார் இப்போ யாருடைய மனைவிமா வீட்டுக்கார் சொத்து உன் பேருக்கு வரும்போது எங்கள் அப்பா அவர் எங்கள் அப்பா அவருன்னு சொன்னேன்னா சொத்து வருமா வராது இன்னாருடைய மனைவின்னு சொன்னால் தான் கணவருடைய சொத்து மனைவிக்கு வரும் அப்போ இனிஷியலே அங்கே மாறுதுன்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனைவிக்கு நீ துரோகம் இழைக்கலாமா இருபத்தி ஏழு பேரையும் சமாளிக்கக்கூடிய திறமை இருந்தால் இருபத்தி ஏழு பேர் கழுத்துலேயும் நீ தாலி கட்டி இருக்கணும் இல்லையா உனக்கு பிடிச்சவளை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேண்டாமாமா எனக்கு இது ஒன்று போதும்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அன்னைக்கு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒருத்தியே மட்டும் கூட்டிட்டு திரிஞ்சு மற்றவளெல்லாம் விட்டா அந்த பெண்கள் வாழ்க்கை யார்கிட்ட போய் சொல்வார் ஒன்னே ஒன்று அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி உற்றார் உறவினர்கள் மற்றும் பணம் காசு சொத்து சுகம் இதை அத்தனையும் கொடுக்கக்கூடிய சுகத்தை காட்டிலும் இது யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் கணவர் கொடுக்கக்கூடிய சுகம் கணவனை தவிர வேறு யாராவது கொடுக்க முடியுமா இல்லற சுகம் யார் கொடுக்க முடியும் கணவர் தான் தர முடியும் வேறு யாரெல்லாம் தர முடியாது இல்லையா அப்போ அது எதற்காக இனிஷியல மாத்துறாங்க இது அப்பா அம்மாவால தர முடியாது அண்ணன் தம்பிகளால தர முடியாது ஏன் படைச்ச ஆண்டவனே தர முடியாதுன்றதுனால தானே கணவனுடைய இனிஷியல முன்னாடி போடுறாங்க அந்த பெண்ணுக்கு நீ துரோகம் விளைக்கலாமா தெரியாம பண்ணிட்டேன் சுவாமி இப்ப என்னை ஏத்துக்கோங்க சுவாமி ஏதாவது வழி சொல்லுங்க சுவாமி சரி அவன் என்ன கொடுத்தான் சாபம் நாலொன்றுக்கு தேய்ந்து ஓய்ந்து ஒளிந்து மறைந்து போக கடவுது நான் அதை வரமா மாற்றி கொடுக்குறேன் ஒரு நாளைக்கு மறைவாயாக மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து நாள் வளர்பறியாக வளர்வாயாக உலகத்திற்கு ஒரு நாள் பௌர்ணமியாக காட்சி கொடுப்பாயாக சாபத்தின் காரணமாக பௌர்ணமியிலிருந்து பதினைந்து நாள் தேய்பிரையாக ஆவாயாக அப்படின்னு வரம் கொடுத்தார் பத்து இரட்டியல் இரண்டு ஒழித்த பல்கலையோன் மித்திரர்க்கு அவை கொடுத்து முன் மீளவும் உயர்வோன் அத்திரி பெயர் அந்த நம்பகம் தன்னிலும் சித்திர கனல் முகத்திலும் பிறந்தொலி சிறந்தோன் பத்து இரண்டில் ஈர் இரண்டு அங்க சொல்றார் என்னன்னா இருபத்தி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை பௌர்ணமியை விட்டுட்டா மீதம் இருக்கிறது எவ்வளோ வரும் இருபத்தி இரு ரெண்டு அப்படின்னா என்ன அது மொத்தம் இருபத்தி எட்டு நாள் வருதா முப்பது நாளில் இருபத்தி எட்டு நாள் பாதி பாதியாக பிரிச்சா பதி நாலு நாளாக வருதா அந்த பதி நாலு என்று சொல்லக்கூடிய வளர்பிறை தேய்பிறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை வச்சார் அந்த வளர்பிறையில் சிவபெருமான் கொடுத்த வரம் தேய்பிறை என்பது மாமனார் கொடுத்த சாபம் இதை மாற்றி அமைச்சு கொடுத்தார் சந்திர பகவானுக்கு இங்கே ஒரு சந்தேகம் அப்போவே இருந்துக்குது இந்த பிரச்சனை நான் அமாவாசை அன்னைக்கு மறைஞ்சி வாழ்கிறேன் இல்லை அந்த நேரம் பார்த்து எங்கள் மாமனார் என்னை போட்டு தள்ளிட்டா என்ன பண்ணுறது மாமனார் அப்போவே இருந்துக்குது போட்டு தள்ளுறதெல்லாம் இப்போ இல்லை எப்போ அப்பவே அதுக்கு மாமனார் போட்டு தள்ளுறது அப்பதான் சொன்னார் நான் இருக்கின்ற வரைக்கும் நீயும் இருப்பாய் நீ இருக்கின்ற என்னை வணங்குறவர் உன்னையும் வணங்குவர் அப்படின்னு சிவபெருமான் என்ன பண்ணார் அந்த தேய் பிறையை தூக்கி தன் திருமுடியில வச்சார் அப்பதான் அறிவுரை சொல்றார் சந்திரா பிரம்மா தன் மனைவியாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதிக்கு நாவில் இடம் கொடுத்தார் திருமாலாக இருக்கக்கூடிய காக்கும் கடவுளாக இருக்கக்கூடிய நாராயணர் இதயத்தில் இடம் கொடுத்தார் நான் சரி பாதியாக கொடுத்து வைத்திருக்கின்றேன் அப்ப யார் பெரியவர் நாக்கலவா உள்ளங்கை அளவா உடம்புல பாதியா உடம்பில் பாதி அப்ப சிவபெருமான் எவ்வளவு பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுத்த முதல் 
மனிதர் கிடையாது இறைவன் கடவுள் சரி பாதி கொடுத்தார் பெண்ணுக்கு இல்லையா அதனால தான் நான் சரி பாதியை கொடுத்தேன்னார் சொல்லி முடிச்சு அடுத்த வினாடி சுவாமி நான் வாடணும் அதுக்காக தான் திருமுடியில் வச்சார் அதைத்தான் நீங்கள் சொல்லுகிற பொழுது சொல்கிறார் செஞ்சடையன் திருமுடியில் தரித்தோன் யாரு சிவபெருமானுடைய திருமுடையில் அவரை வைத்திருந்தார் அப்படிப்பட்டவருடைய பெருமையை சொல்லவும் பெரிது அவ்வளவு சீக்கிரம் சந்திரனுடைய பெருமையை சொல்ல முடியாதுன்றார் ஏன் அவனுக்கு அவ்வளவு பெருமைகள் இருக்கான் யாருக்கு சந்திர பகவானுக்கு அந்த சந்திர பகவானாக இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய வம்ச கதை தான் இந்த பாரத கதை அவரு அத்திரி முனிவருக்கும் அவர் முதல்ல என்ன பெய பண்ணியிருக்காரு அத்திரி முனிவர் என்று சொல்லக்கூடியவருக்கு பிறந்திருக்கிறார் அதே மாதிரி இன்னொன்று குதிரை என்று சொல்லக்கூடிய அக்னியினுடைய முகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேட்டா பார்க்கடலை கடைகிற பொழுது தோன்றியிருக்கிறார் சந்திர பகவான் இப்படி பல முறை சந்திர பகவான் பிறந்திருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட சந்திரனுடைய பெருமையை உலகத்திற்கு ஆயிரம் நா படைத்த ஆதிசேஷனாலேயே சொல்ல முடியாதான் நம்மளாம் எவ்வளவு சொல்ல முடியும் அப்பேற்பட்டதான் இந்த பாரதம் சரி இது இப்போ சந்திரனுடைய பெருமையை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் சரி சந்திரனுடைய பெருமையை தெரிந்து கொண்டு இப்போ பாரத தொடங்கணும் இல்லையா பாரதம் எப்போ யாரால் இந்த பூமியில் கேட்கப்பட்டது ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரையம் பாருங்க மறுபடியும் அர்ஜுனனுடைய மகன் அபிமன்யு எல்லாருக்கும் தெரியும் அபிமன்யுவினுடைய மனைவி உத்தரகுமாரத்தி உத்தரகுமாரத்தி நிறவாச கர்ப்பிணியாக இருக்கிற பொழுது அபிமன்யு இறந்து விட்டார் இறந்ததற்கு பிறகு உத்தரகுமாரத்தி பெத்தெடுத்த பிள்ளை தான் அது கூட பகவானுடைய ஆயுள் காலத்தில் அறுபது வருஷத்தை அவர் கொடுத்தார் அவருக்கு நூற்றி அறுபத்தி எட்டரை ஆண்டு காலம் கிருஷ்ணருடைய ஆயுள் காலம் அதில் அறுபது வருஷத்தை தன்னுடைய மருமகனுடைய பிள்ளைக்காக கொடுத்தார் ஏன்னா அஸ்வத்தாம அபாண்ட ஆயுதம் ஏவிட்டார் அது எல்லா மனைவிமார்களுடைய கருவுலையும் போய் கலைக்க கடவுதுன்னு இவர் சாபம் கொடுக்குறார் அந்த சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கணுன்றதுக்காக அதாவது பரீட்சை பண்ணி பிறக்க வைக்கிறார் செத்து போன குழந்தைக்கு உயிர் கொடுக்குறார் பகவான் தன் ஆயுள் காலத்தில் கொஞ்சம் பகுதியை கொடுத்து அதனால் இறைவன் பரீட்சை பண்ணி பிறந்ததுனால அவனுக்கு பரீட்சித்துன்னு பேர் அவன் தான் முதல் கலியுகத்தனுடைய ராஜா இப்போ நம்ம ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கலியுகம் இருக்கே இதனுடைய ராஜா பரீட்சித்து பரீட்சித்தவினுடைய மகன் ஜனமேஜயன் அவன் ஒரு யாகம் வளர்த்தான் அந்த யாகத்துக்குள்ளே ஒரு நாய் வந்துச்சு வந்த நாயே என்ன பண்ணால் அவனுக்கு ரெண்டு தம்பிமார்கள் தாங்க அடிச்சிட்டாங்க அந்த நாய் குட்டி நாய் போய் அம்மா கிட்டே சொல்லுது அம்மா அம்மா என்னை இந்த நாட்டினுடைய ராஜாவினுடைய தம்பிங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சிட்டாங்க இதை கேட்ட அடுத்த வினாடி அந்த நாய் வந்து நியாயம் கேட்க அந்த குட்டி நாயை அழைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டுது பேசும் அந்த காலத்தில் நாய் பேசியதா நான் சொல்லலை கலியுகத்தனுடைய ஆரம்பத்தில் நாய் பேசி இருக்கு இந்த குட்டி நாய் வந்து அழைச்சிட்டு வந்து அந்த நாய் வந்து சொல்லுது ராஜா என் பிள்ளைக்கு கொடுமை எடுத்திருக்கிறார்கள் உன் தம்பிமார்கள் அம்மா என்ன கொடுமை இந்த யாகத்துக்குள்ளே என் குட்டி வந்தது ஆனால் வெள்ளத்திலையோ யாகத்திலையோ தேன்லையோ இல்லை யாக குச்சியிலையோ இல்லை ஏதேனும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் என் குழந்தை வாய் வைத்திருக்குமே ஆனால் அது தப்பு எச்சில் பட்டதாக ஆயிருக்கும் ஆனால் தெரியாது இது யாக கொண்டோம்னே அது குட்டி நாய் அதுக்கு தெரியாது ஏதோ நடந்துட்டுருக்கு எல்லாம் கூட்டமாக இருக்காங்களே நாம எட்டி பார்க்கலாம்னு அந்த நாய் யாகசாலைக்குள்ளே வந்துட்டுது ஆனால் அதற்காக உன் பிள்ளைகள் அடி உன்னுடைய தம்பிமார்கள் அடிக்கலாமா அடித்தது தப்பு தான் அப்போ அந்த நாய் சொன்னது நீ தப்பு கேட்டால் போதாது அதுக்கு ஒரு தண்டனை தரேன் இனிமேல் நீ வளர்க்க இருக்கக்கூடிய யாகம் பாதியில் நிற்க கடவுது கொடுத்துச்சு சாபம் நாய் அதனால தான் இன்றைக்கும் வந்து நாய் அடிக்கக்கூடாது சில பேர் நாய்க்கு சுடுதண்ணி வச்சு ஊற்றுவாங்க சில பேர் கல்லால் அடிப்பாங்க நாய் இன்னொரு நாயோடு இணைந்திருக்கிற பொழுது அதை அடித்து பிரிக்கக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் செய்தால் அடுத்த ஜென்மம் கன்ஃபார்ம் நமக்கு நாயின்னு அர்த்தம் நாயை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது நாய் மட்டும் இல்லை எந்த ஜீவனையுமே வதைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ அது சொல்லிட்டு போன உடனே அந்த இடத்துக்கு வியாச பகவான் வந்தார் நடந்த கதையை வியாச பகவான் கிட்டே சொல்கிறார் இதுக்கே இப்படி சொல்கிறியேப்பா இதுக்கே இப்படி சொல்கிறியே ஆயிரம் நடக்கும் என்னது ஆயிரம் நடக்கும் தவறு செய்தால் தண்டனை நிச்சயம் 
தவறு செய்தால் எல்லாருக்குமே தண்டனை நிச்சயம் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் மகாபாரதம் நடந்திருக்கு இல்லையா அந்த நடந்த காலத்துலேயும் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க இல்லையா துரியோதனம் வேணால் சொன்னால் கேட்க மாட்டான் ஆனால் என் முப்பாட்டேன் தர்மராஜா கேட்பார் இல்லை நீங்கள் ஏன் பாரதத்தை தடுத்து நிறுத்திருக்க கூடாது ஜனமே ஜெயம் கேட்டான் அது கேட்ட அடுத்த வினாடி அதுக்கு வியாச பகவான் சொன்னார் விதி வலியதுன்னார் விதியை வெல்ல யாராலையும் முடியாதுன்னார் விதியை மதியால் வெல்லலாம்னார் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா விதியை மதியால் வெல்லலாம் விதியை மதியால் வெல்லலாம்னு ஒரு படம் முடியிருக்கே மதி சூடிய சிவபெருமான் ஒருவரால் மட்டும்தான் வெல்ல முடியும் மற்ற யாராலையும் வெல்ல முடியாது அதனால தான் பதினாறு வயசு இருந்த மார்கண்டேயனுடைய ஆயுளை மாற்றி என்றும் பதினாறாக மாற்றிய ஒரு பெருமான் சிவபெருமான் உலை எழுப்பறி தேறின ஒருவதொன்று உணரான் விலை அருந்தவ விப்புனமொற்றே அம்பிகை விதியால் இலையெனும் பெயர் மடவரல் ஆயினன் என்ப இறைவனுடைய கருணையினால் இப்ப சொல்லுகிற பொழுது சொல்றார் விதியை மதிசூடிய சிவபெருமான் ஒருவலால் வெல்லலாம் இப்போ அதனால தான் மார்கண்டேயருக்கு மாற்றி அமைக்க முடிஞ்சது இப்போ மார்கண்டேயருக்கு மாற்றி அமைக்க முடிஞ்சதே தவிர ஆனால் மற்றதெல்லாம் மாற்றி அமைக்க முடியுமா எல்லாரும் மார்கண்டேயர் ஆயிடு ஆயிட முடியுமா ஆக முடியாது இப்போது அறிவினாலே எதை வெல்ல முடியும் அறிவினாலே எதையாவது வெல்லலாமானா முடியாது இப்போ இவர் வாதாடுறார் இது வேணால் சொல்கிறதுக்கு எளிதாக இருக்கும் உங்களால் தடுக்க முடியலன்னு சொல்லுங்க அதுக்காக இந்த சாக்கெல்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்ற ஒரு மாதிரி என்னென்னா வியாச பகவானை தாழ்த்தி சொன்னார் இந்த கேட்ட அடுத்த வினாடி சொல்கிறார் இவ்வளவு பேசுகிற இல்லையா இவ்வளவு நீ பேசுகிற இல்லை அப்போ இன்னும் பத்து நாளில் உன்னை ஒரு பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்க இருக்குது இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் உன்னை பிரம்மகத்தி தோஷம் பிடிக்க இருக்குது முடிஞ்சால் தடுத்துக்கோ நீ தானே சொன்ன என்ன சொன்ன விதியை மதியால் வெல்லலாம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய உன்னை தொடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நான் சொல்லிட்டேன் உன்னை பிரம்மகத்தி தோஷம் ஒரு பிராமணரை கொன்ற தோஷம் உன்னை பிடிக்க இருக்கு முடிஞ்சா நீ தடுத்துக்கோ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு மந்திரிமார்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு வியாச பகவான் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் அப்போதான் அதுக்கு பதில் சொல்றார் அப்படியே சரி பத்து நாள் யாகம் வளர்த்தால் பத்து நாள் யாகம் வளர்த்தா நிச்சயமாக தப்பிச்சுக்கலாம் ஏன்னா முப்பத்தி மு கோடி தேவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புண்ணியம் அது நீங்கள் சாதாரணமாக இப்போ இந்த கணபதி ஹோமம் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா காலையில் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா முப்பத்தி மு கோடி தேவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துக்கிறீங்க அதில் போடக்கூடிய நூற்றி எட்டு திரவிய பொருள்கள் அதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து தவிச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் ஊற்றக்கூடிய நெய் என்பது அவங்களுக்கு அமுதம் அதுதான் தண்ணி அவங்களுக்கு இப்போ அந்த முப்பத்தி மு கோடி தேவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடியதை யாரும் தடுக்க மாட்டாங்க அதில் எந்த வில்லங்கமும் வராது இதை என்ன பண்ணார் மந்திரியை விட்டு அறிவிப்பு கொடுத்தார் பத்து நாள் இரவு பகலாக யார் ஒருவர் எந்த ஒரு அந்த நர் இந்த யாகத்தை வளர்த்து கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆயிரம் தங்க காசு பத்து நாள் இரவு பகல யார் உக்காடுறது யாக குண்டத்தில் அதுவும் உக்கார முடியுமா இந்த தங்க காசுக்கு ஆசைப்பட்டு வயசு தொண்ணூறான ஒரு பெரியவர் வந்து உட்கார்ந்து யாகம் வளர்த்தார் ஒம்பது நாள் முடிஞ்சு பத்தாவது நாள் முடியக்கூடிய ஸ்டேஜி மிஞ்சி போனால் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எவ்வளவு ஒன்றரை நிமிஷம் பத்தாவது நாள் யாக முடிய போகுது எவ்வளோ நிமிஷம் அறுபது ஒரு முப்பது தொண்ணூறு செகண்ட் வச்சுப்போம் அப்படி இப்போ இந்த யாகம் வளர்த்துட்டு இருந்தார இந்த தர்பை புல் மோதிரம் இந்த விரலில் போட்டுட்டு இருக்கிறார் யார் ஜனமே ஜெயன் அவருடைய மனைவி வபுஷ்டமைனு பேர் போட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து யாகம் வளர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இவர்கள் ராஜாக்கள் உடம்பில் இளமை தெம்பருக்கு பத்து நாள் இரவு பகலாக அந்த யாக குண்டத்தில் உட்கார்ந்துருக்குறாங்க ஆனால் அவர் வயசான பெரியவர் அவருக்கு வயசு ஏற்கனவே தொண்ணூறு இப்போது அவருக்கு இந்த பத்து நாளாக இரவு பகலாக யாக குண்டத்தை வளர்த்துக்கிட்டு மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்குமா கொஞ்சம் அசதி வந்துட்டுது வயோதிக காரணமாக அசதி வருது அதில் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க முப்பது செகண்டில் அவர் தூங்குறார் முப்பது செகண்டு தூக்கம் வருது அந்த முப்பது செகண்டில் இருபது செகண்ட் ஒரு கனவு காண்றார் என்ன காண்றார்னா இவர் ஒரு காட்டுக்கு போகிறார் 
அந்த காட்டில் ஒரு புளி இவரை துரத்தி கொண்டு வருகிறது அந்த துரத்தி கொண்டு வரக்கூடிய புளியினிடத்திலிருந்து இவர் தப்பிக்கிறோம் தப்பிப்பதற்கு இவர் ஓடுறார் யார் இந்த பெரியவர் ஓடுறார் அப்படி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற பொழுது இந்த தூங்கினார் இல்லையா இப்ப அந்த முப்பது நிமிஷம் அந்த முப்பது செகண்ட்ல இவர் தூங்குறார் தூங்கி கொண்டிருக்கிறத பக்கத்தில் மனைவி பார்த்தாங்க மனைவி சொல்றாங்க ஏங்க அந்தனர் தூங்குறார் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு அதை முடிச்சுட்டா உங்களை பிரம்மகத்தி தொடராது அதனால அந்த எப்படியும் அவரை எழுப்பி விடுங்கன்னார் வேதம் சொல்லக்கூடிய அந்தனர் ஆயிற்று அவரை கையால தொட்டு எப்படி எழுப்புவதுன்னு இந்த தர்பை புல் மோதரத்தை வச்சு ஒரு கீறு கீறினார் ஒன்றரை நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் கனவு அந்த முப்பது நிமிஷத்தில் தூக்கம் இருபது செகண்ட் கனவு அந்த இருபது நிமிஷத்தில் தர்பை புல்லில் இப்போ ஜனமே ஜெயன் ஒரு கீரல் போடுறார் அது புளி பிடிச்சிருச்சின்னு நினச்சி இவர் என்ன பண்ணார் நகை கீரல்னு நினச்சி ஆ என்ன புளி தின்னுடுச்சின்னு எகிரி யாக கொண்டு தொல்ல விழுந்துட்டார் முடிஞ்சு போச்சா விழுந்துட்டார் ஏற்கனவே யாக எங்க முடியுறது முடியலையா இப்ப என்னன்னா பத்து நாள் இரவு பகலாக ஒரு அரசனுடைய அரண்மனையில் சாதாரணமாக யாக குண்டம் ஒரு நாளைக்கு கணபதி ஓமம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நடத்துறதுக்கே இவ்வளவு பெரிய யாக குண்டம்னா அரசன் வளர்க்கக்கூடிய யாக குண்டம் எவ்வளவு பெருசாக இருந்திருக்கும் பத்து நாள் இரவு பகலாக நூற்றி எட்டு திரவிய பொருள்கள் அதில் போடுவாங்க எவ்வளவு நெய் ஊற்றிருப்பாங்க எவ்வளவு கட்ட வச்சுருப்பாங்க அதில் எகிரி குச்சா தொண்ணூறு வயசு தாத்தாவினுடைய நிலைமை என்னவாகன்னு யோசிச்சு பாருங்க விழுந்தார் இறந்து போயிட்டார் தொட்டுடுச்சா பிரம்மகத்தி தொட்டுடுச்ச இதுக்கு முன்ன இப்போ விதியே இவர் நினைச்சார் அறிவால் வென்று விடலாமன்னு ஒரே நிமிஷத்துக்குள்ளே இவருக்கு என்ன பிடிச்சது பிரம்மகத்தி பிடிச்சிருச்சா இப் அவர் இப்போ வியாச பகவான் வந்து இவரை தேடி வந்தார் இப்போது இவர் அவரை தேடி போகிறார் போனவர் பார்த்தார் என்ன சொல்கிறாரா சுவாமி உங்களை எதிர்த்து நான் பேசியது தவறாகி விட்டது என்னை மன்னியுங்கள் என்னை பிரம்மகத்தி தோஷம் தொட்டு கொண்டது இந்த பிரம்மகத்தியிலிருந்து நான் விலக வேண்டுமானால் நான் என்ன செய்யணும் இந்த பிரம்மகத்தியிலிருந்து நான் விலகணும் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் இப்போ இது ஒரு கதை நிற்கித இப்போ அந்த நாய் சாபம் கொடுத்தது இல்லையா அதுக்கு ஒரு கதை ஜனமேஜையனுடைய அப்பா பரீட்சித்து சொன்ன இல்லையா அபிமன்யனுடைய மகன் பரீட்சித்து பரீட்சித்துவினுடைய மகன் தான் ஜனமேஜையன் இப்போ அந்த ஜனமேஜையனாக இருக்கக்கூடியவர் இடத்துல வந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குரு என்று சொல்லக்கூடியவர் நிறைய பேர் இருக்காங்க குரு அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு குருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரு என்று சொல்லக்கூடியவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மௌர்கல்யர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இடத்துல பாடம் கட்டுறாங்க பைலவர்னு பேர் அதாவது பைதர் அப்படின்னு அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு வராங்க மூணு மாணவர்கள் வந்து அவர்கிட்ட உதங்கர்கிட்ட பாடம் கற்றுக்கிறாங்க அப்படி பாதம் கற்றுக்கொண்டுகிற பொழுது ஆருணி உபமன்யு உதங்கர் இவங்க மூணு பேரும் பாடம் கற்றுக்கிறாங்க பைதர் இடத்துல பைலவர் என்கின்ற முனிவர் இடத்துல பாடம் கற்றுக்கிற பொழுது அப்போ ஒவ்வொரு மாணவனுடைய சிறப்பு வந்து ஆருணின்னு பேர் அவர் பேர் அவர் என்ன பண்ணார் வயலில் போயிட்டு குருநாதனுடைய கட்டளை காரணமாக பயிலவர் சொல்கிறார் அதாவது அந்த காலத்தில் படிப்பை கற்றுக்கணுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படணும் குருவுக்கு தொண்டு செய்யணும் கௌவீனம் தோச்சி போடணும் அவர் என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்கணும் நிறைய வேலை செய்யணும் இப்போ பயிலவர் இடத்துல போய் இவங்க பாடம் கற்றுக்கிற பொழுது சொல்கிறார் குருவினுடைய ஆசி இருக்குமானால் வயல் வெளியில் நீர் அதிகமாக பாயுது அதை போய் தடுத்து நிறுத்துன்னார் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறார் அந்த தண்ணி வந்து ஓட்டம் அதிகமாக இருக்குது என்ன செய்யலான்னு பார்த்தார் குருநாதா உங்கள் ஆசி இருக்குமே ஆனால் நான் அந்த மடையில் படுத்துக்கிறேன் அந்த பக்கம் அந்த நீர் போகாதுன்னு படுத்துட்டார் ஆருணின்னு அவர் பேர் படுத்துட்டார் இப்ப அந்த நீர் வந்து அப்படியே இருக்கு போன குழந்தை நம்ம மடை அடைச்சிட்டு வாடான்னு அமுச்சு வச்சுமே இன்னும் இந்த புள்ளைய காணமே குருநாதரே தேடிட்டு வர்றார் சொல்றார் ஆருணி எங்க இருக்க குருநாதா நான் இங்கதான் இருக்கேன் 
டேய் எங்கடா இருக்கே குரல் மட்டும் தான் கேட்குது குண்ணாதா தண்ணியில் பாருங்கன்னா தண்ணியில் இருக்க மடைக்கு பதில் அவனே படுத்துன்னு இருக்கான் டேய் மூச்சு முட்டி ஏதாவது குருநாதா உங்கள் திருவருல இருந்தால் எனக்கு மூச்செல்லாம் முட்டாது தண்ணியில் நான் எவ்வளவு நேரம்னாலும் மூச்சு பிடிப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்பா எழுந்து வா அப்படின்னார் இவர் ஒருவர் இன்னொருத்தர் உபமன்யோன்னு பேர் குருநாதனுடைய திருவருள் இதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா இன்னொருத்தர் உபமன்யு அவர் வந்து குருவினுடைய ஆசி பெறணும் அவர்கிட்ட பாடம் கற்றுக்கணும் நாலு வேதத்தை கற்றுக்கணும் இந்த உபமன்யு வந்து டே ஐம்பது மாடு போய் மேய்ச்சிட்டு வாப்போ அந்த மாடு மேய்ச்சிட்டு வரார் மாடு மேய்ச்சிட்டு வரும்போது என்னென்னா உனக்கு குரு குலத்திலேருந்து சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டாங்க மாடு மேய்க்கிறது பெரிய விஷயமா மாடு மேய்ச்சா மாடு கன்று போட்டிருக்கோம் அதில் எவ்வளவு பால் இருக்கும் அந்த பாலை குடிச்சே இவன் வளர்ந்தான் கொழு கொழுன்னு இருக்கிறான் குருநாதர் சொன்னார் எப்படிடா குரு இங்கே சாப்பிடவே இல்லையே உனக்கு எப்படி உடம்பு இப்படி இருக்கு குருநாதா நீங்கள் ஆசிரமத்தில் தானே சாப்பிட வேணான்னு சொன்னீங்க நான் மாட்டு மேய்க்கிற இடத்துல மாட்டு பால் குடித்தேன் டே இனிமே அந்த மாட்டு பாலையும் நீ குடிக்கக்கூடாது சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் போச்சு சரி மாட்டு பாலை குடிக்கல இப்போ அதுக்கும் அப்பியம் பார்த்தா இவன் இலைக்க மாட்டேன்றான் கொடு கொடுன்னு இருக்கிறான் கொடு கொடுன்னு இருந்தான் அடே எனக்கு தெரியாமல் பால் குடிக்கிறியான் நான் குருநாதா இல்லை குருநாதா மடியில் நான் பால் குடிக்கல அப்புறம் எப்படிலாம் கொடுக்கணும் இல்லை இந்த மடியில் கண்ணு குட்டிங்க பால் குடிச்சிட்டு அது வழியாக நுறைய நுப்புமா வழியுது பாருங்க அதை குடிச்சேன்னார் இனிமேல் நீ அதையும் குடிக்கக்கூடாதுன்ட்டார் என்ன பண்ணலாம் மாடு மேய்க்கிறது கொண்டு போய் அப்படி காட்டில் ஓட்டின்னு போய் விட்டுட்டு அம்மா பிச்சான் தேகி வீடு விட பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டான் இலைக்கில் குழந்த அடே இப்பயும் உடம்பு இலைகளை என்னடானார் குருநாதா குருநாதா நீங்கள் மாட்டு பால் தானே குடிக்க வேணான்னு சொன்னீங்க கண்ணுக்குட்டியில் வழியிற பால் தானே கொடுக்க வேணான்னு சொன்னீங்க பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேணான்னு சொல்லலையே நான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டேன்னார் இனிமேல் அந்த பிச்சையும் எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டார் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு பசி தாங்க முடியல எருக்க இலையை பறித்து சாப்பிட்டுறான் குழந்தை பசிக்கு எருக்க இலையை சாப்பிட்றான் எருக்கம் பால் சாப்பிட்டிங்கன்னா எருக்கம் பால் வந்து விஷத்தை முறிக்கக்கூடியது கண் பார்வை கெட்டு போயிடும் எருக்க ஒன்றும் இல்லை விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நிறைய பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எருக்கம் பூவை பறித்தாங்க இந்த பையன் என்ன பண்ணிட்டான் நமக்கு தெரிஞ்சு பூ கட்டுறவங்களுடைய பேரன் அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் கண்ணில் போய் ஏதோ விழுந்துட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எருக்கம் பாலோடு கசக்கிட்டான் குழந்தைக்கு கண் தெரில எருக்கம் பால் போய் உள்ளே பட்டுட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஆறு மாதம் அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கப்புறமா தான் கண் பார்வை வந்து கிடச்சிது இப்போ கூட முழு பார்வை இல்லை ஒரு முக்கால் பங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் கிடைக்குது எருக்கம் பாலுக்கு அவ்வளவு விஷ முறிவு உண்டு அதனால தான் இந்த வலி எடுத்தா சில இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா எருக்கம் பால் அடிச்சுட்டு அதனுடைய வேர் மண்ணை எடுத்து இன்றைக்கும் போடுற வழக்கம் இருக்குது நம்மளுடைய முட்டி வலி சில வழிகள் எல்லாம் அதே மாதிரி இந்த எருக்க இலையே தவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதோ அல்லது செங்கல்ல வச்சு அதை நல்ல சூடுபடுத்திட்டு அதுக்கு மேலே அந்த இலையை போட்டு அதை மிதிக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த குதிக்காலில் வரக்கூடிய ஆணி கால் அப்புறம் வந்து சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துறது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதற்கெல்லாம் அந்த நுடைய இதெல்லாம் முறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இப்போ எருக்க இலையை சாப்பிட்டதுனால இப்போ உபமன்னிவுக்கு கண் பார்வை போயிடுச்சு இவன் மாடு ஓட்டிகிட்டே வந்தான் பாருங்க பாலும் கிணத்துல விழுந்துட்டான் குழந்தை மாடு எல்லாம் மாமூலாக எப்பயும் ஆசிரமத்துக்கு போகிறது போயிடுச்சு குழந்தை வரல குருநாதர் தேடிட்டு வரார் தேடிட்டு வந்தவர் எப்போ பார்த்தாக்க உபமன்யும் எங்கே இருக்கேன்னார் குருநாதா நான் பாலும் கிணத்துல விழுந்துட்டுருக்கேன்னார் ஏன்டா பார்னார் பசி கொடுமை தாங்க முடியல எருக்க இலையே சாப்பிட்டுட்டேன் அவரே அஸ்வினி தேவர்களை வர வச்சு அதுக்கு மருந்து கொடுத்தார் குருநாதர் அனுமதி இல்லாமல் நான் அந்த பா கண்ணே தெரியலனாலும் இந்த மருந்தை சாப்பிட மாட்டேன்னார் குருநாதர் சொன்னால் சாப்பிடுவேன்னார் குருவே நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் குரு சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் அது சாப்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு கண் தெரிஞ்சுது இது ஒருவர் உதங்க மகரிஷி ரொம்ப ரொம்ப உயர்வானவர் இந்த பைதர் இடத்துல படித்தவங்களே இவங்க மூணு பேர் இப்போ உதங்க மகரிஷி படித்தார் அவருக்கு இன்னும் முழுசாக சொல்லி கொடுக்கல பாடத்தை மனைவியை விட்டுட்டு ஒரு நாள் யாகத்துக்கு போயிட்டார் பயிலவர் போனவர் என்ன பண்ணார்னா திரும்பி வந்து அப்போ தான் வந்து வர்றதுக்கு வரல மனைவி என்ன நினைக்கிறாங்க இவனை சோதிச்சு பார்க்கலாம் உங்கள் குருநாதர் தான் யாகத்துக்கு போயிட்டுக்கிறாரு நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கிற இளமையாக இருக்கிற உங்கள் குருநாதருக்கு வயசாகிடுச்சு அப்படின்னு இந்த அம்மா சொல்கிறான் சிவசிவான அது அவர் காதை பொத்திட்டு 
என்ன சொல்றா குருவினுடைய மனைவி ஆயிற்று நீ எனக்கு மாதாவை விட பெரியவள் உன்னை போய் நான் தீண்டினால் எனக்கு கண்ணு தெரியுமா நான் நல்ல கதைக்கு போவேனா சிவசிவா என்று அந்த சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வந்துட்டார் இதை நடந்த கதையே அந்த குருவினுடைய மனைவி குருநாதர்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவன் உதங்கன் அதனால் அவனுக்கு வேதத்தை சொல்லி கொடுங்க சீக்கிரம் உடனே சொல்லி கொடுத்தார் இப்போ குழந்த சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஆனால் அவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை குருநாதா இவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் லேட்டாக சொல்லி கொடுத்தார் ஆனால் இவருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லி கொடுத்தனால இவர் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு குருநாதா உங்களுக்கு ஏதாவது நான் குருதட்சணை கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கறதுன்னு எனக்கு தெரியலன்னார் அப்போதான் இவர் சொல்கிறார் குருதட்சணை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் உங்கள் குருவினுடைய என் குருவினுடைய மனைவி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எதனா வேணுமான்னு கேட்டு வேணா கொடுன்னார் அந்த அம்மா கிட்ட போய் கேட்ட உடனே அந்த அம்மாவை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டான்னாங்க இல்லை குருநாதர் சொன்னார் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆசை இருந்தால் சொல்லுங்க நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் நான் ஏதாவது உங்களுக்கு பரிசு கொடுக்குறேன் அப்படியா பௌடி அந்த ராஜன் பௌடி அந்த ராஜேன்னு ஒரு ராஜா இருக்கிறான் அவனுடைய மனைவிக்கு காதில் நாகரத்தன தோடுன்னு ஒரு கம்பல் போட்டுனுக்கிறா அது போட்டான்னா யாரு கண்ணுக்குமே அவள் தெரியமாட்டா ஆண்கள் கண்ணுக்கு யார் கண்ணுக்கும் தெரியமாட்டா தப்பான எண்ணம் கொண்டிருந்தவங்க கண்ணுக்கு தெரியமாட்டா சுத்தம் இல்லாமல் குளிக்காமல் இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கு அவள் தெரியமாட்டா அப்படின்னா யோசிச்சு வரேங்க எவ்வளவு நல்லது இல்லையா நமக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு கம்பல் இருந்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஆ ஒரு ஒரு கம்பல் வாங்கினாலும் போட்டுக்கணும்னா யார் கண்ணுக்கும் தெரியா எவ்வளவு துட்டு கொடுத்துனாலும் எவ்வளவு துட்டு கொடுத்துனாலும் வாங்கி கொடுத்துருவாரா அப்படி ஒரு கம்பல் எல்லாம் இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நாட்டுல எவ்வளவு அநியாயம் அட்டுலையும் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்பல் போட்டுக்குன்னா பெண்கள் ஆண்கள் கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டாங்க இல்லையா எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அது போல அந்த பௌடி அந்த ராஜனுடைய கம்பல் காது மனைவியினுடைய காதினுடைய கம்பல் நாகரத்தன கம்பல் வேணும்னார் நீ நான்கு நாள்ல முடிவதற்குள்ள கொண்டு வரணும்ட்டா சரி இங்கிருந்து போனார் பௌடி அந்த ராஜன் கிட்ட போய் கேட்கலான்னு போறார் போனால் அங்கே ஒரு எருது குறுக்க வருது இந்த கோமியத்தை குடிச்சிட்டு போனீனா தான் உனக்கு வந்து வழிவிடுவேன்னு குடித்தார் அதுக்கப்புறம் அங்கே போகிறார் பௌடி அந்த ராஜன் வரவேற்பு கொடுத்தார் மனைவி கிட்ட கேட்டார் குரு தட்சணை கொடுக்கணுன்னார் இவ்வளவு உயர்வான ஒரு சீடனுக்கு நம்ம அந்த குரு தட்சணையை கொடுக்கலான்னு அப்பா என் மனைவி அந்த புறத்தில் இருக்கா நீ போய் நான் சொன்னேன்னு வாங்கிக்கோனார் போய் பார்த்தா மனைவி இல்லை அங்கே போய் பார்த்தா மனைவி இல்லை மனைவி இல்லாத உடனே பௌடி அந்த ராஜன் கிட்ட திரும்பி வந்து சொல்றாரு உன் மனைவி அங்கே இல்லவே இல்லையே ஐயா நீங்க வர வழியில ஏதாவது நடந்ததா ஆமா ஆமா ஒரு எருது வந்தது நான் கோமியம் குடிச்சேன் குளிச்சுட்டு போய் பாருங்க என் மனைவி உங்க கண்ணுக்கு தெரியவா இவர் குளிச்சுட்டு போனா மனைவி அங்கதான் இருக்கிறாங்க பார்த்தார் அம்மா நாகரத்தின கம்பல் அந்த அம்மா கைட்டி கொடுக்குறா கொடுக்குற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்றா ஐயா இந்த கம்பல் எங்க மூதாதையர்கள் வந்து வாங்கியது இந்த கம்பலை வாங்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போகிறதுக்காகவே தட்சன் என்று சொல்லக்கூடியவன் எந்த நேரத்துலையும் காத்துன்னு இருக்கான் எக்காரணத்தை கொண்டும் வழியில் கொண்டு போகிற வழியில் தரையில் வச்சுடாதீங்கோன்னா சரி வந்தது தான் வந்தீங்க சாப்பாட்டு நேரம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு போங்கோன்னா இந்த சொன்ன அடுத்த வினாடி அதுக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கூந்தல் பெருசு ஒரு முடி அதில் மாட்டிக்கிச்சு ஏ நான் உன்னை சாப்பாடு கேட்டேன் இப்படி உள்ள சாப்பாட்டை போடுறதுக்கு எனக்கு நீ போடாமையே இருந்திருக்கலாமே உனக்கு கண்ணு தெரியாமல் போக கடவுதுன்னு பௌடி அந்த ராஜனை சாபம் கொடுத்துட்டார் யார் இந்த முனிவர் உதங்கர் கொடுத்துட்டார் உடனே சொன்னார் உனக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் போக கடவு மனைவியினுடைய அருமை என்னான்னு தெரியுமா உனக்கு தெரியாமல் போ இருந்தால் தான் உனக்கு அந்த அருமை என்னான்னு தெரியும் அதனால் உனக்கு கல்யாணமே ஆகாமல் போக கடவுதுன்னு இவர் சாபம் கொடுத்தார் கடைசியில் என்ன பண்ணார் ஐயோ எனக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுறது திருப்பி மறுபடியும் அந்த அம்மா சொன்னாங்க நடந்தது நடந்து போச்சு தவறு என்னுடையது என் கணவருக்கு கண்ணு தெரியாமல் போனதற்கு எப்படி அது ஐயா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் என் கணவருக்கு கண்ணை கொடுங்க அந்த அம்மா மன்னிப்பு கேட்டால் உடனே கண்ணு மீண்டும் தரக்கூட நீங்களும் கல்யாணம் ஆக கடவுதுன்னு இவரும் திருப்பி கொடுத்துட்டார் வரமாக கொடுத்தாங்க இதை எடுத்துகிட்டு இதை எடுத்துகிட்டே வரார் தட்சம் பின்னாடியே வரா அந்தனர்களுக்கு வேதம் ஓதுவது ஓதுவித்தல் இறைவனை பூஜை செய்வதில் சாயங்காலத்தில் சந்தியா வந்தனம்னு ஒன்று இருக்கு காலையிலேயே சாயங்காலமா இரண்டு வேலையும் ரெண்டு வேலை சந்தியா வந்தனம் பண்ணணும் மூணு வேலை பண்ணணும் மூணு வேலை பண்ணணும் எப்போ இப்போ காலை மதியம் மாலை மாலை மூணு வேலை பண்ணணும் இவர் இவர் சாயங்காலம் வந்துகிறார் இப்போ அந்த சந்தியா வந்தனம் பண்ணுறதுக்காக கையில் கம்பலை வச்சுட்டு பண்ண முடியாது 
என்ன பண்ணணும் கரை மேலே வச்சுட்டார் குளிச்சார் நீராக ஆடிட்டு இருக்க அதுக்குள்ளே தட்சன் தூக்கிட்டான் அவர் எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டே அந்த சந்தியா வந்தனத்தை முடித்தார் அவர் நாகலோகத்துக்கு போயிட்டார் போனவர் என்ன பண்ணார் இவரும் பின்னாடியே சந்தியா வந்தனத்தை முடிச்சு பின்னாடி போனார் போனவர் இப்போ கே தேடி பார்க்குறார் தட்சணை காணலை காணாத பொழுது எப்படியும் நாம் எதுக்கு உயிரோடு இருக்கணும்னு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார் தற்கொலை செய்து கொண்டால் மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்காது இறைவனை வணங்கக்கூடிய பாகியம் மீண்டும் நமக்கு கிடைக்காது கிடைக்காது எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக்கணும் தற்கொலை மட்டும் முயற்சி பண்ணவே கூடாது முயற்சிக்கவும் கூடாது அந்த எண்ணமே நம்ம மனசில் வளர்த்தக்கூடாது இறைவன் பால் கேட்கணும் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் அதை தாங்கக்கூடிய வலிமை எனக்கு கொடு அதான் கேட்கணும் கடவுள் கிட்ட இவர் என்ன பண்ணார் தற்கொலை செய்து கொள்ளான்னு சொல்லுகிற பொழுது அப்போ தான் அப்பா தற்கொலை செய்து கொள்ளுவது பாவம் இப்போ எதுக்காக நீ தற்கொலை செய்து கொள்ளுகிறாய் அங்கே ஒரு அரசன் வந்தார் அவர் சொல்கிறார் ஒரு குதிரையோடு வந்தார் உடனே பார்த்தார் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இப்போ தட்சன் வந்து கம்பளை தூக்கிட்டு போயிட்டான் குருவினுடைய மனைவி நான்கு நாளில் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நாலாவது நாள் இன்றைக்கி கிடைச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை நான் என்ன செய்வதுன்னார் அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் ஐயையா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இந்த குதிரையினுடைய காதில் நீ காத்த ஊது அது அக்னி போல் நெருப்பாக இந்த இடத்தை தகிக்கும் அப்படி அதிச்சா உள்ளகிற பாம்பு மொத்தம் நெருப்பில் பட்ட புழு துடிப்பது போல் வெளியில் வரும் அந்த தட்சன் கம்பல் கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்துட்டு போயிடுவான் உடனே இவர் என்ன பண்ணார் அந்த அஸ்வத்தனுடைய காதில் காற்றை ஊதினார் உடனே அதுங்க எல்லாம் தகித்து வாசிக்கி பாம்பு சொன்னது தச்சா அந்த கம்பலை கொண்டு போய் குடியில்லைனா நம்ம குலமையாக அழிஞ்சு போயிடும்னு ஓடி வந்து அவன் கையில் கொடுத்தான் இப்போ அது கிடைச்சும் பிரயோஜனம் ஏன்னா நாலாவது நாள் முடியிற போது அப்போ வந்த முனிவர் சொல்கிறார் அப்பா அந்த குதிரையில் ஏறி போய் உன்னுடைய குருவினுடைய மனைவி கையில் இந்த கம்பல் கொடுத்துரு இங்கே ஏறி உட்காந்தேனா சிந்தித்த உடனே அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் உன்னை விட்டுடும் உடனே ஏறி உட்காந்தார் மனைவி கையில் கொண்டு போயிட்டு குருவினுடைய மனைவி கையில் அந்த கம்பலை கொடுத்தார் அந்த அம்மா ஏன் லேட்டுனாங்க நடந்த கதையை குருவுக்கும் குருவினுடைய மனைவிக்கும் சொன்னாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் நீ குடித்தது காமதேனு என்று சொல்லக்கூடிய பசுவினுடைய பால் அமுதம் குடித்தாய் எது இந்த எருது வந்து கொடுத்தது கோமியம் அது அமுதம் இந்த வெள்ளை எலி கருப்பு எலி மாதிரி இரவு பகல் அந்த இடத்துல வந்தது அஸ்வினி தேவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குதிரையில் வந்து உனக்கு கொடுத்து இங்கே அனுப்பினாங்க இதெல்லாம் என்னுடைய திருவருளால் நடந்ததுன்னார் அந்த கம்பளை கொடுத்து குருவின் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இவர் புறப்படுறார் ஆனால் இவருக்கு மனசு தாங்கலை இந்த தட்சம் நம்மளையே தூ தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போனானே அந்த உலகத்தில் பாம்புகள் உயிருடன் இருக்கலாமா இருக்கூடாதுன்னு நினச்சான் அப்போ தான் ஜனமே ஜெயன்கிட்ட வரான் வந்தவன் என்ன பண்ணா நீ சர்வ யாகம் வளரு அப்படின்னா ஏன் என்னையே அவன் தற்கொலைக்கு கொண்டு போயிட்டான் அதனால் நீ சர்வ யாகம் வளர்த்தே ஆக வேண்டும் எனக்கு ஒரு தானம் கொடுன்னு கேட்டான் அதை கேட்ட உடனே இவர் சொல்லிட்டார் உதங்கர்கிட்ட என்ன தானம் வேலுங்க யாகத்தை செய்து சர்ப யாகத்தை வளர்த்து சர்பத்தை மொத்தத்தையும் கொள்ளணும்னார் ஒரு பாம்பு தப்பு பண்ணுச்சுன்றதுக்காக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பாம்பையும் கொள்ளலாமா அவர் கேட்டார் அடே எனக்கு மட்டும் அது துரோகம் பண்ணலடா உங்கள் அப்பனை சாவடிச்சுதே அந்த பாம்பு தாண்டான்னார் யார் உதங்கர் சொல்கிறார் அப்படியா என்ன நடந்தது பரிச்சித்து பாம்பு கடித்து தான் இறந்தார் இந்த கதையை அங்கே சொல்கிறார் பரிச்சித்து பாம்பு கடித்து தான் இறந்தார் அதாவது ஒரு முனிவர் பெருமான் அவர் உக்காந்து கண்ணை திறந்துக்கிட்டே தவத்தில் இருக்கார் வேட்டைக்கு போன பரிச்சித்து என்ன பண்ணார்ன்னா அந்த வழியா மான் தப்பிச்சு போகுது இந்த முனிவர்கிட்ட கேட்டார் தப்பிச்சு போச்சே அந்த பக்கம் மான் போச்சான்னார் இவர் கண் விழித்திருந்ததுனால இவர் பார்த்துருப்பாருன்னு அவர் கேட்டார் ஆனால் இவர் தியானத்தில் இருக்கிறதுனால அவருக்கு தெரியாது உடனே சொன்னார் செத்த பாம்பு இருப்பது போல இருக்குன்னா பக்கத்தில் ஒரு பாம்பு செத்து கடந்ததை தூக்கிட்டு வந்து அவர் கழுத்தில் போட்டார் இதை பார்த்த உடனே அவர் பிள்ளை வந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் யார் என் தந்தை கழுத்தில் செத்த பாம்பை போட்டது இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய பரீட்சித்து மன்னன் தான் போட்டு போனார்னு அங்கே இருக்கிற சீடர்கள் சொல்லிட்டாங்க இதை கேட்ட உடனே சும்மா இருக்க முடியுமா இன்றைக்கு தினம் எட்டாவது நாள் என்ன ஆச்சு பாம்பு கடித்து இறக்க கடவாது இவர் குடிச்சிட்டார் சாபத்தை யார் இந்த முனிவர்னுடைய மகன் கொடுத்துட்டார் இப்போ கொடுத்த அடத்த வினாடி பார்த்தார் சர்வ யாகம் இப்போ எப்படி வளர்க்குறதுன்றது வருதா இப்போ யோசி பாருங்க தட்சண இடத்துல இப்போ இந்த கதையை சொல்ல செய்தது யார் இப்போ சர்வ யாகம் எட்டாவது நாள் பாம்பு கடித்து இறக்கணும்னு இவர் கொடுத்துட்டார் 
இப்போ இந்த விஷயத்தை கண்ணு விழிச்ச உடனே முனிவருடைய சீடர்கள் முனிவர்கிட்ட சொல்லி முனிவர் போய் பரிச்சுத்து விட்டுக்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஐயா தெரியாமல் என் பிள்ளை சாபம் கொடுத்துட்டான் நீங்கள் எப்படியாவது தப்பிச்சுக்கோங்க அப்படியா சரி கடலுக்கு நடுவே இந்த மாதிரி ஒரு தூண் நட்டு அதில் ஏழு மாடியை கட்டி ஏழாவது மாடியில் பரிச்சுத்து கொண்டு போய் வச்சாங்க என்ன பண்ணுறது இப்போது வச்சாச்ச தட்சன் கடிக்கிறதுக்கு புறப்பட்டான் உலகத்தில் எத் கடிச்சா மருந்து கடிச்சா மருந்து கொடுத்த உடனே அவர் பிழைக்கணும் அதுக்கு எல்லா வைத்தியரையும் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சிட்டாங்க ஒருவேளை கடிச்சிட்டா கடிக்கிறதுக்கு முன்கூட்டியே அவனை தடுக்கணும்னு வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் ஏழாவது மாடியில் கொண்டு போய் வினிக்க வச்சுக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை இப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசித்த தட்சன் அப்போ தான் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆலை மரம் அந்த மரத்தில் இலை தைப்பதற்காக ரெண்டு அந்தனர்கள் அதில் உட்காந்துக்கிறாங்க அந்த வழியாக பாம்பு கடிக்கு மருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவர் வர்றார் வந்த உடனே ஆமாம் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க நான் பாம்பு கடிக்கும் யாரோ தட்சணா அவன் எவ்வளவு பெரிய பாம்பாக இருந்தாலும் அந்த ஜனமேஜ யார பரிச்சித்துவ கடிச்சு அடுத்த வினாடி நான் மருந்து கொடுத்தேனானால் அவன் பிழைத்து கொள்வான் அப்படியே நான் தான் அந்த தட்சன் நான் தீன்றேன் இந்த ஆல மரத்தை இப்போ மீண்டும் இந்த ஆல மரத்தை நீ உயிர் பெற செய்தாயானால் அவன் கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை காட்டிலும் நான் உனக்கு அதிக செல்வம் தரேன்னு தட்சன் சொல்லிட்டான் சொன்ன உடனே அந்த பாம்பு தீண்டியது அந்த மரம் மொத்தமும் சாம்பலானது இவர் மருந்து தெளித்தார் மருந்து கொடுத்தார் மீண்டும் அந்த ஆல மரம் முன்னே எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு அதில் ரெண்டு இலை பறிச்சுன்னு இருந்தாங்க அந்த நரன்னு சொன்னேன் அவங்களும் செத்து மீண்டும் பொழைச்சிட்டாங்க அந்த அந்தனர்கள் வந்து ஊருக்குள்ளே சொன்னதுனால தான் இந்த கதை நமக்கு வெளிச்சத்துக்கு வந்துச்சு இல்லைனா அந்த கதை யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இப்போது அந்த அந்தனர்களும் உயிர் பெற்றாங்களே ஆ யார் கொடுத்தா என்ன எனக்கு வேண்டியது செல்வோன்னு வந்த வைத்தியர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் இப்போ அந்த தட்சன் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு எலுமிச்சை மலத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்தனர் வேஷத்தை போட்டு நேராக எங்கே கடலில் வீடு கட்டி வாழ்கிறானோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டார் ஒன்று மறை ஓதக்கூடிய அந்தனர்களை தடுக்க கூடாது என்பது விதி மறை ஓதக்கூடிய அந்தனர்களை தடுக்க கூடாது என்பது விதி இவர் அந்தனராச்சே தீங்கு செய்ய மாட்டார்னு நினச்சி கையில் ஒரு எலுமிச்சை மலத்தை எடுத்துக்கிட்டு நான் பரிச்சித்துவ பார்க்கணும் நான் கையில் ஒரு மருந்து வச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த மருந்து கொடுத்தா யாரு பாம்பே கடிச்சாலும் பரிச்சித்து பொழைச்சிக்குவார் இது சொன்னோன்னே யாருனா வழி விடாம இருப்பாங்களே ஏழாவது மாட்டுக்கு கூட்டு போனாங்க பரிச்சித்து வை இவர் பார்க்கிறார் பார்த்து அடுத்த வினாடி அங்கே சொல்கிறார் பரிச்சித்து இதா மருந்துன்னு கொடுத்தார் இந்த எலுமிச்சை மடத்தினுடைய வாசனை கம்ம 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 கம்மன்னு இருந்தது பரிச்சித்து அதை வாங்கினார் மூக்கு கிட்ட கொண்டு போய் அப்படி முகந்தார் அது பாம்பா மாதிரி அவரை கொத்திடுச்சு அவர் கிட்டத்தட்ட எட்டு நாள் மரண படுக்கையிலிருந்து இந்த பாரதத்தை கேட்டார் அதற்கு பிறகுதான் இப்போ என் தந்தை செத்ததற்கு அந்த தட்சன் தான் காரணமா வளரை யாகத்தை சர்ப யாகத்தை வளர்க்கலான்னு வளர்க்கிறார் அப்படி வளர்த்து கொண்டே இருக்கிற பொழுது ஆஸ்திகாய நம ஆஸ்திக முனிவர் என்று சொல்லக்கூடியவர் அதாவது ஆதிசேஷன் அனந்தன் கார்கோடகன் பதுமன் மற்றும் இருக்கக்கூடிய வாசுகி இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு எட்டு நாகங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆஸ்திய முனிவர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனைவி இருந்தாங்க ஒரு தங்கச்சி இருந்தா அந்த தங்கையை ஒரு குருவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்தவர் தான் ஆஸ்திக முனிவர் அந்த முனிவர்கிட்ட போய் இவங்க கேட்குறாங்க அப்போ சர்பயாகம் வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறான் யார் ஜனமே ஜெயன் அந்த மந்திரம் என்னன்னா எங்கேயோ இருக்கிற பாம்பு அந்த மந்திரத்தினுடைய வலிமை ஏற்பட்டு யாக குண்டத்தில் அதுவாகவே வந்து விழுந்து இறந்து போகும் அதுவே வந்து இறந்து போயிடும் அதனால் அந்த சர்பயாகத்தை இவர் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சர்பயாகத்தை இப்போ நிறுத்தணும் இந்த ஆசிக முனிவர்கிட்ட இவங்கெல்லாம் வணங்கி கேட்குறாங்க இந்த பாம்புகள் தாய் மாமன்கள் அவங்க எல்லாம் வணங்கி கேட்குறாங்க எங்கள் குலம் பொழைக்கிறதுக்கு உங்களால் தான் முடியும் நீங்கள் போய் அந்த யாகத்தை பாதியில் நிறுத்த வேண்டும்னு டைரெக்டாக கேட்க வேண்டாம் எனக்கு ஒரு தானம் கொடுன்னு கேளுங்க அப்படி கேட்ட பொழுது இந்த யாகத்தை நிறுத்துவது தான் எனக்கு தானம்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்கன்ட்டாங்க எல்லா பாம்பும் செத்து போச்சு இந்த எட்டு பாம்புகள் அஷ்ட நாகங்கள் மட்டும்தான் உயிருட 
இருந்தது வாசுகி கார்கோடகன் பதுமன் அங்க பதுமன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மீதம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் குலிகள் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து நின்னாங்க மற்றவங்க எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க அவர்கள் கேட்டபொழுது ஜனமே செய்ய நடத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு தானம் கொடுன்னு கேட்டார் என்ன தானம்னார் இந்த சர்பையாகத்தை நிறுத்துவது தான் எனக்கு தானம்ன்ட்டார் இப்போ அந்த நாய் கொடுத்த சாபம் பாதியிலே பழிச்சிச்ச பாதியிலே நிற்க கடவுது அப்போ தான் வியாச பகவானை போய் பார்க்கிறார் யார் ஜனமேஜயன் நான் வளர்த்த யாகம் பாதியில் நின்று போச்சு இன்னொன்று எனக்கு பிரம்மகத்தி தோஷமும் பிடித்து விட்டது இது இரண்டும் போக வேண்டுமானால் நான் என்ன செய்யணும் அப்போ தான் வியாச பகவான் சொன்னார் அப்பா எக்காரணத்தை கொண்டும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி பாவத்தை பிரமகத்தி தோஷத்தை உலகத்தில் நாம் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாவம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்கிற பாவம் ஏன்னா நமக்கு என்ன பாவம் பண்ணுறோம் நமக்கே தெரியாது நமக்கே என்ன பாவம் பண்ணுறோன்னு தெரியாது அந்த பாவங்கள் எல்லாம் போக வேண்டுமானால் நீ பாரதம் கேள் என்ன கேள் பாரதம் கேள் ஜனமே ஜெயனும் வபுஷ்டமை என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய மனைவியும் தான் முதல் முறையாக இந்த பாரத கதையை கேட்டவங்க நாளைக்கு கேட்குறாங்களா இல்லையான்னு நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் நாளை இரண்டு மணிக்கு பாரதம் தொடக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க